हेलो रिलायंस एंड एस्पिरेंस वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डब्ल्यूबीपीएससी वाला चलो नो तो उन आरेक टा वीडियो ते तुम्हारे इस चाहते आ फिजिक्स सेर पार्ट टू डब्ल्यूबीसीएस मेन सेर जे वन शॉट सीरीज हमारे चल चिलो तो हमारा आ चैनले जे कोटा वीडियो अमार फिजिक्स एवं केमिस्ट्री अपलोड हुए से तो शेगुलो आशा करूँ सब भाई देखे नहीं हुए बोलूँ तो वादेर कमेंट खूब भालू लग जे आ अवश्य ही तो हमरा कमेंटर मध्य में आमदे शादे थक बे जाना बे जे कैमोन तो वादे लग जे आ जे भावे अमरा विभिन्नो स्टेट पीएससी क्वेश्चन ताशा दे शादे डब्ल्यूबीपीएससी PYQ মানে বিগত বছরগুলোতে যে যে প্রশ্ন এসেছে সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা অ্যানালাইসিস করছিলাম তো আজকে আমরা ফিজিক্সের লেকচার নাম্বার 2 বা পার্ট 2 তে আমরা তিনটে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার মেইনলি রেখেছি যেই তিনটে চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা এই ভিডিওতে ডিসকাস করব তো তিনটেই খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার এবং প্র্যাকটিক্যাল एग्जांपल বা রিয়েল লাইফ एग्जांपल বেস চ্যাপ্টার যেখান থেকে क्वेश्चन পরীক্ষাতে আসে চলো তো সেই তিনটে চ্যাপ্টার কি কি প্রথমে আমরা ডিসকাস করব যেভাবে আমাদের सिक्वेंसे चल से से भावे डिसकस कर फार्ष्ट हिट एंड टेम्पारेचार थार्मोडानिक्स पार्टा डिसकस कर देखिए जो डब्ल्यू बी सस मेन्स परीक्षा एखान के कत कत प्रश्न एस से ठीक है तरह जो डिसकस कर दैट इज कारेंट इलेक्ट्रिसिटी और लास्टे करब जिपीएम जेनरल प्रपार्टिज अब मैटर जार मध्य हमारे बानोलिस थिरियम सार्फेस टेंशन भिस्कोसिटी कैपिलारिटी पासकल्स ल आर्किमिडिस प्रिन्सिपाल यो आ तो प्रथम जरा भिडियोगो देखे तर आगे हमें बोलो बो जो चैने डब्ल्यू बि एस प्रिलिम्स वन शर्ट सीज नामे एक प्ले लिस्ट आमरा देखे से फिजिक्स और कैमिस्ट्री पुरो थिरी भिडियो पुरो कन्सेप्ट भिडियो परपर परपर देवा आ ठीक है तो जर एख पर्त कन्सेप्ट थिरि क्लियर नहीं अवश्य वन शर्ट भिडियोगो के आगे देखे आसो तरपे तुम्हारा भिडियोगो के परपर देखो कारण एखे हमें थिर बस एम सिक्यू प्रैक्टिस जोर देव जेहतु कन्सेप्ट एक बार कर टोटल जिन डिसकस तो प्रथम प्रेफारेंस तुम्हार कन्सेप्ट कम सिक्यू गो जर एक बार कर थिरि कन्सेप्टर भिडियो पुरोपुर भाव सल्व करा गे देखा हो गए तो भिडियो के तुम्हारा स्टार्ट करते पर चलो आप शुरू करी प्रथम हिट एंड टेम्पारेचार थार्मोडानिक्स दिए स्टार्ट कर देखो की की क्वेश्चन एस से परीक्षा আমরা এক নজরে একটু দেখে নিই বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ ট্রু अबाउट द प्रोसेस ऑफ ইভাপোরেশন দেখো ইভাপোরেশন প্রসেস কথাটার মানে কি বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ার রেসপেক্টে কোনটা ট্রু আমাকে বার করতে বলেছে দেখো বাষ্পীভবন বলছি ডাজ নট ডিপেন্ডস আপন দা হিউমিডিটি লেভেল বলছে হিউমিডিটি লেভেলের উপরে বাষ্পীভবন ডিপেন্ড করে না তো এটা ভুল আছে ইট ইনক্রিজেস দা ইনক্রিজিং দা সারফেস এরিয়া সারফেস এরিয়া যদি বাড়ে तो बाष्पीभवन बेसि है मैं बोलते चाहसे धर तुम ए रकम एक कन्टेनार आर सार्फेस एरिया टूकखानी और तुम्हारे यही रकम एक कन्टेनार आई बोलते पर सार्फेस एरिया आई सार्फेस एरिया मोर तै तो सार्फेस एरिया कि हेटार बेसि हे तो सार्फेस एरिया बेसि मान हे एखान जी मैं ये कन्टेनारे कन्टेनारे जल रखले कन्टेनारे जो जलटा आज बेसि बेसि परमाण बाष्पीभूत अवस्था जा बाष्पीय दशा जाए इट इनक्रिजेस उथथ इनक्रिजिंग द सार्फेस एरिया सो अपन नम्बर बी दैट इज द कारेक्ट आन्सार ठीक है तो यहाँ क्यों ठीक स्टेटमेंट इट डिक्रिजेस उइथ इनक्रिजिंग द उन्ड स्पीड ना उन्ड स्पीड बाढ़ बाष्पीभवन प्रक्रिया बाढ़ बेसि बेसि परमाण जल बाष्पीय दशा जाए यह और इट डिक्रिजेस उइथ इनक्रिजिंग टेम्पारेचार टेम्पारेचार बढ़ो बाष्पीभवन प्रक्रिया बृद्धि पाए सो अपन नम्बर बी कारेक्ट आन्सार एकदम प्रैक्टिकल लाइफ बेस क्वेश्चन ठीक है इजी क्वेश्चन एगो देख करते नेक्स्ट चलो पर क्वेश्चन बोलते द व्यलू अब द फिफ्टी डिग्री सी इन द फारेनइट स्केल अच्छा फिफ्टी डिग्री सेंटिग्रेडर फारेनइट स्केले व्यलू कत जानते चाहिए देखो सेलसियस और फारेनइटर मध्य एक सम्पर्क आज जी सम्पर्क हे सी बव इज इक्ल टू एफ माइनस थार्टी टू बन ये फर्मूला तै तो तो सेलसियस जगह से फिफ्टी पाताओ तेल फिफ्टी बव इज इक्ल टू एफ माइनस थार्टी टू बन तो डायरेक्ट हमें कर दीची पंचाश के पाँच दिए काटले दस नय दस के नब्बे फारेनइट इज इक्ल टू कत है नाइनटी प्लस थार्टी टू नब्बे प्लस बत्रिस कत नय तीन बारो एकश बस डिग्री फारेनइट ठीक है एकशो बस डिग्री फारेनइट अपशन नम्बर बी कारेक्ट आंसर तर मैंने सेलसियर साथ फारेनइटर सम्पर्क हलो यकम जो तुम फारेनइट बार कर डिग्री फारेनइट जो बार कर नाइन बू डिग्री सेंटिग्रेड नाइन बू डिग्री सेंटिग्रेड भैलू प्लस थार्टी टू ये हमारे फर्मुला ओके सेलसियर साथ फारेनइट बार करार क्यूँ य फर्मुलाटा आई एक माथाय रखते हैं ठीक है चलो डिग्री फारेनइट इज इक्ल टू नाइन बू डिग्री सेंटिग्रेड प्लस थार्टी टू सरि प्लस थार्टी टू बत्रिस बुझते पेस 
তো তোমাকে ফারেনহাইট দিয়ে দিতে পারে তোমাকে সেলসিয়াস বার করতে দিতে পারে তো আমরা এই ফর্মুলা ইউজ করব নেক্সট পরের क्वेश्चन দেখো বলছে ইন হুইচ অফ দা ফলোইং ফিনোমেনন দা হিট ওয়েভস ট্রাভেল থ্রু লাইনস দা স্পিড অফ লাইট দেখো স্পিড অফ লাইটে কোন পদ্ধতিতে হিট পাস করে তো স্পিড অফ লাইটে যে পদ্ধতিতে হিট পাস করে সেটা হচ্ছে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ মানে আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ তো তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিতে আমাদের হিটটা পাস করবে সেটা আমরা বলতে পারি যে থার্মাল রেডিয়েশন মানে হচ্ছে তাপীয় বিকিরণ যে পদ্ধতি আছে সেই তাপীয় বিকিরণ পদ্ধতির মাধ্যমে লাইটের স্পিডে ঠিক আছে হিট পাস হয় যেমন যে কটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আছে ধরো আমি বলছি গামা রে ঠিক আছে আমি বলছি এক্স রে আমি বলছি ইউভি রে হ্যাঁ ভিজিবেল লাইট তো এইগুলো প্রত্যেকটা কি ঠিক তারপরে আছে ইনফ্রাডেড রে আইআর ঠিক আছে তারপরে আছে রেডিও ওয়েভ ওকে তারপরে আছে মাইক্রোওয়েভ তো এইগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন এবং প্রত্যেকটার যে স্পিড আছে সেই স্পিডটা আলোর গতিবেগের সাথে সমান এইগুলো তোমাদের আগেই আমি ডিসকাস করে দিয়েছি ঠিক আছে তো এইগুলো কিন্তু আমাদের লাগবে এগুলো ইম্পর্টেন্ট জিনিস চলো অনেক স্পরের কোয়েশ্চেন যাই বলছে টেম্পারেচার টিভি রিলেশনশিপ আন্ডার উইথ দ্য অ্যাডামেটিক এক্সপ্যানশন দেখো থার্মোডাইনামিক্স থেকে কয়েকটা ভালো ভালো কোয়েশ্চেন থার্মোডাইনামিক্স থেকে যেটা বলছি থার্মোডাইনামিক্স থেকে কয়েকটা ভালো ভালো কোয়েশ্চেন কিন্তু জানতে চাই হ্যাঁ থার্মোডাইনামিক্সের যে কটা কোয়েশ্চেন দেখো এটা ডাব্লিউ বি সি এস টু থাউজেন্ড এইটিনে এসছে তো এটা অনেক বড় চ্যাপ্টার ঠিক আছে তো তোমাদের কয়েকটা জিনিস একটুখানি আমাদের মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে টেম্পারেচার ভলিউম রিলেশনশিপে গ্যাস আন্ডার উইক অ্যাডাবেটিক এক্সপ্যানশন প্রথম আমি অ্যাডাবেটিক কথাটা বলি ঠিক আছে দুটো জিনিস একটুখানি মাথায় রাখবে একটা প্রসেসকে বলা হয় আইসোথার্মাল আইসোথার্মাল কথাটার মানে টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট কোনো একটা প্রসেস যদি কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচারে থেকে হয় তখন সেটাকে বলে আইসোথার্মাল প্রসেস আরেকটা প্রসেস হয় হচ্ছে অ্যাডিয়াবেটিক অ্যাডিয়াবেটিক কথাটার মানে হচ্ছে এখানে যেমন টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট বললাম যদি কোনো একটা প্রসেসে হিট কনস্ট্যান্ট হয় বা তাপের ভ্যালু যেটা আছে সেটা কনস্ট্যান্ট হয় সেইটাকে আমাদের বলা হচ্ছে অ্যাডায়াবেটিক প্রসেস তো এই দুটো জিনিসকে একটুখানি তোমাদের মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা অ্যাডায়াবেটিক এক্সপ্যানশানে টেম্পারেচার এবং ভলিউমের সাথে যে রিলেশান আছে সেটা হচ্ছে যে টি ভি টু দি পর গামা ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট এটা তোমরা মুখস্থ রাখবে ঠিক আছে কয়েকটা প্রশ্ন এখান থেকে আছে যেই কোয়েশ্চেনগুলোর বাইরে তোমাদের আসবে না সেগুলো আমি রিপিট করে দিচ্ছি টি ভি টু দি পর গামা এই গামা মানে কি গামা মানে হিট ক্যাপাসিটির রেশিও কনস্ট্যান্ট প্রেশারে হিট ক্যাপাসিটিকে সিবি বলা হয় কনস্ট্যান্ট ভলিউমে হিট ক্যাপাসিটিকে সিবি বলা হয় তাদের যে রেশু আছে তাদেরকে গামা বলে টেম্পারেচার ভলিউমের সাথে রিলেশান টি ভি টু দুয়ার গামা কনস্ট্যান্ট এটা ক্লাস ইলেভেনের জিনিস ঠিক আছে এবার ডাব্লিউ বি সিএস পরীক্ষা যেহেতু গ্র্যাজুয়েট লেভেল এক্সাম তো এখানে ইলেভেন টুয়েলভ থেকেও কোয়েশ্চেন আসার সম্ভাবনা আছে তুমি কিন্তু কিছু বলতে পারবে না ঠিক আছে সো তেমনভাবে টি ভি টু দুয়ার গামা কনস্ট্যান্ট এটা একটা সূত্র হয় যাও প্রেশার ভলিউম রিলেশান ফর দ্য মনো অ্যাটমিক গ্যাস ঠিক অ্যাডাবেটিক এক্সপ্যানশন অ্যাডাবেটিক এক্সপ্যানশন মানেও হিট জিরো আচ্ছা মনো অ্যাটমিক গ্যাস কারা যে কোনো নোবেল গ্যাস যারা আছে হ্যাঁ যে কোনো নোবেল গ্যাস যেমন আমি বলছি যে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপটন জেনন ওকে রেডন এইগুলো হচ্ছে নোবেল গ্যাস তো নোবেল গ্যাসের ক্ষেত্রে অ্যাডাবেটিক এক্সপ্যানশনে প্রেশার এবং ভলিউমের যে রিলেশান হয় সেই রিলেশান হচ্ছে তোমার পি ইন্টু ভি টু দি পর ফাইভ বাই থ্রি ओके इज इक्ल टू कन्सटैंट मैं गामार जो भैल्यूटा आई गामा गामा मैंने जो सीपी डिवाइडेड बिबि हिट कैपासिटी रेशियो कन्सटैंट प्रेसर और कन्सटैंट भल्यूमे तरह भैल्यू आसे हे फाइव बै थ्री ओके तरह एक क्योंकुलेशन आटे डिग्रीज अफ फ्रीडम थे क्योंकुलेशन आसे हाँ थार्मोडाइनमिक्सर एकदम पियोर थार्मोडाइनमिक्सर जिन তো তোমাদের কয়েকটা সূত্র এই জিনিসগুলো খুব একটা বেশি ছেলেমেয়েরা অ্যাটেম করে না একমাত্র সাবজেক্টের ছেলেমে ছাড়া কেউ এই কোয়েশ্চেন সেইভাবে অ্যাটেম করার সাহস দেখায় না তো তাও তোমাকে বলছি যদি মাথায় থাকে তো তাহলে এই আনসারটা করবে যেটা পি ভি টু দি পর ফাইভ বাই থ্রি ইজ ইকল টু কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ছয় দেখো বলছে অ্যাট জিরো কেলভিন ফ্লুইড আর অ্যাজেম টু হব জিরো কেলভিন মানে কত অ্যাপসলুট জিরো টেম্পারেচার যেটা বলি মাইনাস দুশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাই তো তো জিরো কেলভিনে তাদের এন্ট্রফিট যে ভ্যালু হয় সেই এন্ট্রফিট ভ্যালু হচ্ছে জিরো এক্সপেক্টেড টু হ্যাভ এইটা হচ্ছে টিডি থার্ড ল বুঝতে পারলাম থার্মোডাইনমিক্সের তৃতীয় সূত্র হচ্ছে এটা যদি আমি অ্যাপসলুট জিরো টেম্পারেচারে চলে যাই হুম একদম পরম শূন্য উষ্ণতায় চলে যা
ঠিক আছে যে মলিকুলস বা যে সিস্টেমের মলিকুলস যত বেশি র্যান্ডম তার এনট্রপির ভ্যালু তত বেশি যেমন আমি যদি বলি যে লিকুইড আর গ্যাসের মধ্যে কার এনট্রপির ভ্যালু বেশি হবে তুমি বলবে র্যান্ডমনেসে গ্যাসের পার্টিকেলস বা গ্যাসের মলিকুল বেশি থাকে তো সেই কারণে লিকুইডের থেকে গ্যাসের এনট্রপির ভ্যালু কিন্তু বেশি ঠিক আছে তো জিরো এনট্রপি এক্সপেক্টেড টু হ্যাভ জিরো এনট্রপি আনসার হবে নেক্সট সাত নম্বর কার্নোট ইঞ্জিন দেখো কার্নোট সাইকেল অপারেশন বিটুইন সাতাশ ডিগ্রি সেন্ডিকেট থেকে একশো সাতাশ ডিগ্রি সিক হাজ দ্য এফিসিয়েন্সি অফ দেখো এইগুলো সব কটা মেন্সের কোয়েশ্চেন ঠিক আছে তো এইগুলো আমরা মেন্স পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে ওগুলো সলভ করে যেতেই হবে কিছু করার নেই ঠিক আছে কার্নোড ইঞ্জিন থেকে একটা কোয়েশ্চেন এসছিল কার্নোড ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সিকে লেখা হয় হচ্ছে এইভাবে ইটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি টু টি ওয়ান মানে কি লো টেম্পারেচার টি ওয়ান মানে হচ্ছে লো টেম্পারেচার ডিভাইস বা লো টেম্পারেচার সিস্টেম টি টু মানে হচ্ছে হাই টেম্পারেচার সিস্টেম তো তুমি একটা জিনিস দেখো লো টেম্পারেচার আমার কত আছে সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাই না লো টেম্পারেচার আছে টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কেলভিনে নিতে গেলে কি করতে হবে সাতাশের সাথে দুশো তেয়াত্তর প্লাস করতে হবে তাহলে দুশো তেয়াত্তর প্লাস করলে কত দাঁড়াবে তিনশো কেলভিন আর এইটা কত আছে একশো সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তার মানে একশো বেশি তার মানে এটা হবে হচ্ছে চারশো কেলভিন ঠিক আছে তাহলে আমি এখান থেকে ভ্যালু পুট করলে কত দাঁড়াবে ওয়ান মাইনাস তিনশো ডিভাইডেড বাই চারশো এফিসিয়েন্সিকে সবসময় পার্সেন্টেজে লেখা হয় তাহলে ওয়ান মাইনাস থ্রি বাই ফোর পার্সেন্টেজে যদি আমি লিখি তাহলে মাল্টিপ্লাইড বাই হান্ড্রেড তার মানে ওয়ান বাই ফোর ইন্টু হান্ড্রেড ওয়ান বাই ফোর ইন্টু হান্ড্রেড মানে হচ্ছে এফিসিয়েন্সি ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বুঝতে পেরেছ এই সিস্টেমে থাকলে কান্ডোট ইঞ্জিনের যে এফিসিয়েন্সি দাঁড়াবে সেটা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট থাকবে তাহলে এইটা হচ্ছে কান্ডোট ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সি বার করা হচ্ছে ফর্মুলা রাইট এই ফর্মুলাটা থেকে কোয়েশ্চেন আসে ঠিক আছে এটা মেন্সে এসছে এবার ধরো একটাকে সোর্স বলা হয় একটাকে সিং বলা হয় তাহলে লো টেম্পারেচার হাই টেম্পারেচার আগামী দিনগুলোতে কি আসতে পারে লো টেম্পারেচার হাই টেম্পারেচারের ভ্যালু ওখানে সাতাশ একশো সাতাশ থাকলো এই ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে তোমাকে একই ফর্মুলার ওপরে বেস করে এফিসিয়েন্সি বার করতে বললো ঠিক আছে তো এইভাবে বার করবে চলো নেক্সট পরের কোয়েশ্চেন দেখো আট নম্বর রেফ্রিজারেটার উইথ ইটস পাওয়ার অন ইস কেপড ইন এ ক্লোজ রুম আচ্ছা উইথ ইটস ডোর ওপেন দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য রুম উইল বি খুব ভালো কোয়েশ্চেন বলছে একটা রেফ্রিজারেটার আছে একটা বদ্ধ ঘরে ঠিক আছে রেফ্রিজারেটারের দরজা ওপেন করে রাখা হয়েছে ঘরের টেম্পারেচার কি হবে এটা বাড়িতে যাদের ফ্রিজ আছে তোমরা নিজেরা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখবে যে দেখবে যে ঘর গরম হয়ে যাবে হ্যাঁ টেম্পারেচার রাইজ হবে কেন হিট রিলিজ বাই দ্য সিস্টেম মানে এই যে টোটাল সিস্টেমটা আছে এই টোটাল সিস্টেমে যতটা হিট রিলিজড হবে সেই হিট রিলিজের ভ্যালু বেশি হবে কার থেকে হিট অ্যাবজর্বডের থেকে বুঝতে পেরেছ হিট রিলিজ ইজ গ্রেটার দ্যান হিট অ্যাবজর্ব দ্যাটস ওয়াই টেম্পারেচার ঘরে বেড়ে যাবে টেম্পারেচার রিলিজ হবে কোথায় বা হিট রিলিজ হবে কোথায় ঘরের মধ্যে ঘরের টেম্পারেচার বাড়বে দ্যাটস ওয়াই গরম লাগবে আমাদের রাইস কারেক্ট আনসার নেক্সট ন নম্বর দেখো কুকিং টেক্স লংয়েস্ট টাইম আচ্ছা কুকিং টেক্স লংয়েস্ট টাইম কোথায় হবে যেটা হাই অলটিটিউড আছে ওইখানে তাই না হাই অলটিটিউড মানে অধিক উচ্চতায় কুকিং টেক্স লংয়েস্ট টাইম তাহলে অধিক উচ্চতায় এখানে কোনটা আছে মাউন্ট এভারেস্ট আছে ঠিক আছে একদম সোজা প্রশ্ন কিচ্ছু নেই নেক্সট এন্ট্রপি চেঞ্জেস এ সিস্টেম অ্যান্ড ইটস সারাউন্ডিং ইন ইটস ইকুলিব্রিয়াম আচ্ছা কোনো একটা সিস্টেম যদি ইকুলিব্রিয়ামে থাকে ধরো আমি বলছি যে সলিডের সাথে হ্যাঁ লিকুইড সিস্টেম ইকুলিব্রিয়ামে আছে ঠিক আছে সলিডের সাথে লিকুইড ইকুলিব্রিয়ামে আছে তাহলে সলিড পার্টিকেলের যে এন্ট্রপি থাকবে না এন্ট্রপিকে এস দিয়ে বলা হয় এস অফ সলিড সলিড পার্টিকেলের যে এন্ট্রপি থাকবে সেই সলিড পার্টিকেলের এন্ট্রপি ইকুয়াল হবে এস অফ লিকুইড লিকুইড পার্টিকেলের এন্ট্রপির সাথে তার মানে দুটো সিস্টেমের যে মলিকুলস আছে বা পার্টিকেলস আছে তাদের এন্ট্রপির ভ্যালু যদি ইকুয়াল হয় তখনই আমি বলতে পারব যে দুটো সিস্টেম একজন আরেকজনের সাথে ইকুলিব্রিয়ামে আছে সো রিমেন্স কনস্ট্যান্ট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ঠিক আছে সেটা আমি সলিডের সাথে লিকুইড বললাম লিকুইডের সাথে গ্যাস হতে পারে ঠিক আছে সলিডের সাথে গ্যাস হতে পারে যে কোনো সিস্টেম ইকুলিব্রিয়ামে থাকা মানে তাদের এন্ট্রপির ভ্যালু ইকুয়াল হওয়া রাইট নেক্সট এগারো নম্বর দেখো হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ আইডিয়াল ব্ল্যাক বডি আচ্ছা আদর্শ কৃষ্ণবস্তুর এক্সাম্পল হচ্ছে পিন হোল বক্স একটা সূচিছিদ্র বক্স ঠিক আছে ব্ল্যাক বোর্ড হবে না এইগুলো কোনোটাই পারফেক্ট ব্ল্যাক বডি নয় পারফেক্ট ব্ল্যাক বডি হবে পিন হোল বক্স এবার পারফেক্ট ব্ল্যাক বডি কি করতে পারে একটা আদর্শ কৃষ্ণবস্তু হানড্রেড পারসেন্ট একশো
ঠিক আছে মানে প্র্যাকটিক্যালি এরকম কিছু বস্তু নেই ঠিক আছে এটা হাইপোথেটিক্যাল জিনিস যারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হিটকে অ্যাবজর্ব করতে পারবে কালো জিনিস হিটকে অ্যাবজর্ব করতে পারে ঠিক আছে সাদা জিনিস হিটকে রিলিজ করতে পারে কালোর মধ্যেও যদি সার্ফেসের কথা বলে সার্ফেস যাদের রাফ সার্ফেস হবে ঠিক আছে অমসৃণ সার্ফেস তারা হিটকে ভালো অ্যাবজর্ব করতে হবে র্যাদার দ্যান স্মুথ সার্ফেস সেই কোয়েশ্চেনও এসছে আমি যাব আচ্ছা বারো নম্বর বলছে সেলসিয়াস টেম্পারেচার কি দেখো সেলসিয়াস টেম্পারেচার হচ্ছে আর রিলেটিভ টেম্পারেচার কেন কারণ দেখো সেলসিয়াসের সাথে ফারেন হাইট ফারেন হাইটের সাথে কেলভিনের একটা সম্পর্ক আছে তাই না এই হচ্ছে তাদের মধ্যে সম্পর্ক সেলসিয়াস থেকে আমরা ফারেন হাইটে কনভার্ট করতে পারি ফারেন হাইট থেকে আমরা কেলভিনে কনভার্ট করতে পারি তাহলে সি বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু মানে ইজ ইকুয়াল টু এ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন ইজ ইকুয়াল টু কে মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি বাই ফাইভ যেমন আমাদের বলল যে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর আছে আর আমার কাছে আছে তিনশো তিন কেলভিন কোনটা বেশি টেম্পারেচারে আছে মানে কোনটা বেশি গরম তার মানে আমরা তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডকে কী করবো তিরিশ প্লাস দুশো তিয়াত্তর লিখবো তিরিশ প্লাস দুশো তিয়াত্তর করলে তিনশো কেলভিন আসবে তার মানে দুটো যে টেম্পারেচার আছে সেই দুটো টেম্পারেচারই সমান তাহলে এইটাকে বলা হয় হচ্ছে রিলেটিভ জিনিস সাপেক্ষিক একটা থেকে আরেকটা বার করা যায় রাইট নেক্সট পরের কোয়েশ্চেন দেখো তেরো নম্বর বলছে এ ব্ল্যাক হোল ইজ এ বডি ইন স্পেস হুইচ ডাজ নট অ্যালাউ এনি রেডিয়েশন কামস আউট দ্য প্রপার্টি ইজ ডিউ টু ব্ল্যাক হোলের কি আছে গো ব্ল্যাক হোলের যে ডেন্সিটি হয় না সেই ডেন্সিটি খুব বেশি তাই তো হাইয়েস্ট ডেন্সিটি সাবস্টেন্স এত গ্র্যাভিটি তার মধ্যে আছে এত ডেন্স সেই সাবস্টেন্স যে তার মধ্যে লাইট পড়লো লাইট স্পিড এত তিন লাখ কিলোমিটার পার সেকেন্ড হওয়া সত্ত্বেও লাইট তার মধ্যে থেকে বার হতে পারে না তো হাই ডেন্সিটি বা ভেরি হাই ডেন্সিটি দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার নেক্সট গ্যাস থার্মোমিটার ইজ মোর সেন্সিটিভ দ্যান এ লিকুইড থার্মোমিটার দেখো লিকুইড থার্মোমিটারের তুলনায় গ্যাস থার্মোমিটার সেন্সিটিভ বেশি কেন সেই কোয়েশ্চেন এখানে জানতে চাইছে কারণ গ্যাসের যে থার্মাল এক্সপ্যানশন হয় একই টেম্পারেচার দিলে সেম টেম্পারেচার দিলে লিকুইড যতটা এক্সপ্যান্ড করতে পারবে লিকুইডের মলিকুল লিকুইডের পার্টিকেল যতটা এক্সপ্যান্ড করতে পারবে গ্যাসের পার্টিকেল এক্সপ্যান্ড করতে পারবে তার থেকে অনেক বেশি তাহলে এক্সপ্যানশন ইজ মোর দ্যান লিকুইড তাই তো অপশান বি কারেক্ট আনসার এর যে এক্সপানশন আছে সেটা লিকুইডের থেকে বেশি হয় দ্যাটস ওয়াই গ্যাস থার্মোমিটার বেশি সেন্সিটিভ এবার তোমরা আমাকে কমেন্টে বলো যে গ্যাস থার্মোমিটারে কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে এটা আমার কমেন্টে বলো নেক্সট পনেরো নম্বর বলছে ফোর স্ট্রোক পেট্রোল ইঞ্জিন ইজ বেসড অন দেখো ফোর স্ট্রোক পেট্রোল ইঞ্জিন আগেরটাতে একটু ভুল করে ছবি অ্যাড হয়ে গেছিল এইটা হচ্ছে ফোর স্ট্রোক পেট্রোল ইঞ্জিন তো এই কোয়েশ্চেনটা একবার এস এসসিতে এসছিল একবার ডাব্লিউ বিস এস মেন্সে এসছিল অটো সাইকেল বলে একটা সাইকেল আছে ঠিক আছে যেমন কার্নো সাইকেল বলে একটা সাইকেল হয় কার্নোর ইঞ্জিন হয় তেমন অটো ইঞ্জিন হয় অটো সাইকেল হয় তো কোথাও ফোর স্ট্রোক পেট্রোল ইঞ্জিন এই টাইপের জিনিসটা দেখতে ওকে এই ফোর স্ট্রোক পেট্রোল ইঞ্জিনে একবার সাকশন কম্প্রেশন পাওয়ার এক্সস্ট এই জিনিস আছে এটা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যারা স্টুডেন্ট তাদের এটা পড়তে হয় তো কোথাও ফোর স্ট্রোক পেট্রোল ইঞ্জিন দেখলে অটো সাইকেল কারেক্ট আনসার হবে ঠিক আছে নেক্সট পরেরটা ইন এ রেফ্রিজারেটার দ্য কুলিং সিস্টেম শুড অলওয়েজ বি রেফ্রিজারেটারে কুলিং সিস্টেম কোথায় রাখতে হয় রেফ্রিজারেটারে কুলিং সিস্টেম বটমে রাখতে হয় ঠিক আছে বটমে কেন রাখতে হয় কারণ টপের তুলনায় বটমে হিট অ্যাবজর্ব বেশি হয় ঠিক আছে তো সেই যে জিনিসটা ঠান্ডা করার জন্য রেফ্রিজারেটারে কুলিং সিস্টেম সবসময় বটমে রাখতে হয় মাইন্ড ইট এটা খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন এবং ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন নেক্সট পরেরটা দ্য টেম্পারেচার অফ এ ক্লোজ রুম ইস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অ্যান্ড রিলেটিভ হিউবিটি ইস ফর্টি ডিগ্রি এই ফর্টি পার্সেন্ট ইফ দ্য টেম্পারেচার বিকামস থার্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দ্য রিমেটিভ হিউমিডিটি উইল আচ্ছা কোনো একটা ক্লোজ রুম আছে তো ক্লোজ রুমের ক্ষেত্রে ক্লোজ রুমের ক্ষেত্রে আমায় বলছে যে তার টেম্পারেচার আছে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ঠিক আছে রিলেটিভ হিউমিডিটি বলেছে ফর্টি পার্সেন্ট ইফ দ্য টেম্পারেচার বিকামস থার্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার যদি থার্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয় ঠিক আছে তার তাহলে আমায় বলেছে যে রিলেটিভ হিউমিডিটি উইল আমাদের রিলেটিভ হিউমিডিটি কী হবে ইনক্রিজেস বলেছে রিমিজ দ্য সেম ডিক্রিজেস নাকি ডিপেন্ডস অন দ্য ভলিউম অফ দ্য রুম দেখো রুমটা ক্লোজ আছে যত টেম্পারেচার বাড়াবে রুম ক্লোজ টেম্পারেচার যত ইনক্রিজ করবে হিউমিডিটি তত ডিক্রিজ করবে কোন সিস্টেমের ক্ষেত্রে ক্লোজ রুমের ক্ষেত্রে এই কোয়েশ্চেনটা অনেকবার এসছে মিসলেনিয়াসের পরীক্ষায় নর্মাল পরীক্ষাতেও এসছে টোয়েন্টি থেকে থার্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হচ্ছে তার মানে টেম্পারেচার বাড়ছে টেম্পারেচার বাড়লে ক্লোজ সিস্টেমের ক্ষেত্রে হিউমিডিটি কম
hot water is kept in a vessel acha thik ache the water uh, will cool at faster rate if the external surface of the vessel will be dekho jodi bolche je ekta vessel er moddhe kichuta poriman gorom jol ache the water will cool at the faster rate acha water will cool at the faster rate faster rate e cool korbe is the external surface of the vessel dekho external surface mane hocche baireer part ta ei question ta oi hari ba korai er respect e ache je korai er baireer dik ta kalo ebong rough keno kora hoy ranna taratari howar jonno ha harir baireer dik harir external surface kalo keno kora hoy ranna taratari korar jonno same concept eta external surface of the vessel ki hobe black surface ebong rough tomay ki bollam je heat absorb korar khomota black er to beshi ache ठीक एवं सरफेस एर कथा जो दी बोली स्मूथ सरफेस ना कि राफ सरफेस ऑब्वियसली राफ सरफेस एर हीट एब्जॉर्ब करा खमोता बेसी है ऐसे रेडर देन ब्लैक सरफेस तो दैट्स वाइज सी करेक्ट आंसर नेक्स्ट उनिस देर आर फोर स्टेटमेंट गिवन बिलो एक्सप्लेनिंग व्हाई मार्करी इस चूजन एस ए थर्मोमेट्रिक लिक्वि� थार्ड कथा मार्करी स्पेसिफिक हिट कैपासिटी अनेक लो स्पेसिफिक हिट कैपासिटी की वन शट भिडियो ते खूब भलो भाव स्पेसिफिक हिट कैपासिटी नहीं आलोचना कर स्पेसिफिक हिट कैपासिटी जार कम आरम होते कम समय ठंडा होते कम समय कम ताप नए जा बो स्पेसिफिक हिट कैपासिटी बेसि जमन जल ओ गरम होते बेसिपरमाणे ताप ने ठंडा होते बेसिपरमाणे ताप छाड़े ठीक है तरह समय बेसि लागे ये देखो क्लिनिकल थार्मोमिटारे मार्करी यूज करार्जन मार्करी स्पेसिफिक हिट जेहतु लो और बडिर जो टेम्पारेचार आज है से ही टेम्पारेचार खूब कम टाइम मध्य एबजर्व कर निजे लेवल बाड़ी दीते जर क्योंकि उदिन वन नट टू मिनिटर मध्य मापते परि एखे मार्कार बदले जल व्यवहार कर ले जिस मापते प्राय दस कूड़ी मिनट समय लेगे जो बुझते पे तो जार स्पेसिफिक हिट कैपासिटी लो आर् क्यागुलो करते ठीक है तो यहाँ वन अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडिशन जो मार्करी के क्यों हमें क्लिनिकल थार्मोमिटारे डाक्तरी थार्मोमिटार व्यवहार करी मार्करी हेज ए लार्ज स्पेसिफिक हिट एट भूल आके बद बाकी सब कटा देखो गुड कंडक्टर अफ हिट ताप खूब भलो जाए डज नट स्टिक टू ग्लस मार्करी काच के भेजा है ना ठीक है वल्यूम अब द मार्कर इनक्रिजेस इक्ुअल फर इक्ुअल रईजिंग इन टेम्पारेचार एट ठीक ठीक है मार्करी लिकुईड बोले ठीक है मार्कर एवेलेबिलिटी बेसि आई लिकुईड मेटालगुलर मध्य ओके तो ऑप्शन सी दैट इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट चलो पर क्वेश्चन देखो बोलिए टेन ग्राम अफ आईस एट जिरो डिग्री सेंटिग्रेड इट मिक्सड उइथ टेन ग्राम अफ व्टार एट टेन डिग्री सेंटिग्रेड द टेम्पारेचार अब द मिक्सर उल भी खूब भलो कोश्चन एट शोनो दोटो टाइपर हिटर कन्सेप्ट आन शटे आज है सब कटा जे लैटें हिट और हे स्पेसिफिक हिट लैटें हिटर फर्मुला की लैटें हिटर फर्मुला किऊ इज इक्ुवाल टू एम इन टू एल जो हिट हमारे जो लागे से ही हिटा कार साथ ही इक्ुअल मास ही सबसटेंसर लैटें हिटर साथ अच्छा कि हिट रिक्वयार्ड एच इज इक्ुवाल टू एम एस इन टू टी टू माइनस टी वन तर मैं हे फाइनल टेम्पारेचार माइनस इनिशियल टेम्पारेचार एबार एक जिन देखो टेन ग्राम आइस जिरो डिग्री सेंटिग्रेडे मिक्स करा हे कार टेन ग्राम अफ व्टार टेन डिग्री सी अच्छा जो तुम टेन ग्राम व्टार के टेन डिग्री सेंटिग्रेडे जिरो टेन ग्राम आइस के जिरो डिग्री सेंटिग्रेडर सबसे मिस कर तो प्रथम कि है एक हिट एबजर्व है एक हिट रिलीज है तो प्रथम बार कर नहीं जो टेन ग्राम आइसर ठीक जिरो डिग्री सेंटिग्रेडे गोलते टेन ग्राम व्टारे कन्भार्ट होते कतटा ताप लागे टेन इंटू बरफ गलन लिन ताप जो आशी तेल आशी कै आठशो क्योरि ये आठ सौ क्योरि की हलो ये हिट हलो हिटटा कि रिलीज हिट बुझते पे सो हिट रिलीज अच्छा ये रिलीज हिट हलो ये रिलीज हिट हार समय ये टोटाल सिसटेम टेम्पारेचार आज है ये टेम्पारेचार कत डिग्री आज है जिरो डिग्री सी अच्छा एबार तुम्हें हिट एबजर्व कत आज बार करो एखे मास कत आज है टेन ग्राम जलर आपेक्षिक ताप एक क्योरि पर ग्राम डिग्री सेंटिग्रेड टी टू माइनस टी वन टेन डिग्री सी जिरो डिग्री सी गैप कत हो टेन माइनस जिरो टेन माइनस जिरो हे एकशो एकशो क्योरि तर मैं ये हिट हलो हिट कि हलो हिट एबजर्व बुझते पे छो हिट एबजर्व तर मान तुम एक जिन बोझ हिट रिलीज कर कत आशी क्योरि हिट एबजर्व हो कत एकश क्योरि तेल हिट रिलीज इज ग्रेटर दैन हिट एबजर्व जो बेसिपरमाणे हिट रिलीज कर कम परमाणे हिट एबजर्व कर तर मान टोटाल जे 
টেম্পারেচার আছে মিক্সচারে সে মিক্সচারের টেম্পারেচার তো শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে বাড়বে না তো জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন এই জিনিসটা যদি এর থেকে কম হতো তাহলে মিক্সচারের টেম্পারেচার আস্তে আস্তে বাড়তো তার মানে যখন আমি দশ গ্রাম বরফকে ঠিক আছে দশ গ্রাম জলের সাথে দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে যোগ করব তো প্রথমে কি হবে প্রথমে হচ্ছে সেই জিনিসটা মানে ব্যাপার হচ্ছে এই রকম যে এই এইভাবে একটা জিনিস দেখো সিম্পল ধরো এই হচ্ছে কন্টেনার এই কন্টেনারের মধ্যে আমার কাছে দশ গ্রাম জল আছে ধরো এইটা টেন গ্রাম এইচ টু এবার এই দশ গ্রাম জলের মধ্যে তুমি কি করছো ওপর থেকে আইস দিচ্ছ কত টেন গ্রাম আইস দিচ্ছ আচ্ছা এবার তুমি একটা জিনিস দেখো দশ গ্রাম জলকে যখন তুমি টেন গ্রাম আইস দিচ্ছ এই আইসের গলার জন্য এই আইসের গলার জন্য যে টেম্পারেচারটা লাগবে বা যে পরিমাণ হিট লাগবে সেই পরিমাণ হিট হচ্ছে আটশো ক্যালোরি হিট আর জল এই আইসকে কত হিট ছাড়ছে এ ছাড়ছে হচ্ছে একশো ক্যালোরি মাত্র তাহলে এই পরিমাণ আইস কি টোটাল গলতে পারবে না পারবে না এই পরিমাণ আইস টোটাল গলতে না পারার জন্য আইস থাকবে কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার দ্যাটস ওয়াই মিক্সারের টেম্পারেচার শূন্য ডিগ্রি থাকবে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কোয়েশ্চেন আগে কিন্তু মিসলেনিয়াস পরীক্ষা বা বাদ বাকি এক্সামগুলো বলো সেখানে কিন্তু এই ধরনের কোয়েশ্চেন আমাদের আসত ঠিক আছে খুব ভালো ভালো লেভেলের কোয়েশ্চেন সেখানে দিত চলো নেক্সট পরেরটা দেখো একুশ নম্বর বলছে হোয়াট উইল বি দ্য ফাইনাল টেম্পারেচার পয়েন আশি ক্যালোরিস অফ হিট ইজ টেকেন আউট ফ্রম ওয়ান গ্রাম অফ ওয়াটার অ্যাস জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আচ্ছা আমাকে বলেছে যে আশি ক্যালোরি হিট টেকেন আউট করে নিচ্ছে আশি ক্যালোরি হিট আমি নিয়ে নিচ্ছি এক গ্রাম অফ ওয়াটার থেকে ঠিক আছে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে আইসে কনভার্ট হবে দ্যাট ইজ জিরো ডিগ্রি সি কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে বরফ গলনের লিন তাপ কত ঘুরিয়ে কোয়েশ্চেনটা জানতে চাইতে পারে আগের কোয়েশ্চেনটা যা বললাম এই কোয়েশ্চেনটা সেম কোয়েশ্চেন বাইশ ফারেনাইট নাইন বাই ইলেভেন ওয়াস ডিরেক্টেড বাই আচ্ছা এটা একটা ডিফারেন্ট স্কেল বা স্পেশাল স্কেল সেই স্পেশাল স্কেলকে ডিফেন্ড করেছে মাইকেল মোর ঠিক আছে এটা একটা ডেটা বেস কোয়েশ্চেন নেক্সট এ ম্যান হোল্ডিং ইজ হ্যাড ওভার এ ফার্নেস রিসিভ হিট বাই মানে আমি যদি কোনো একটা চুল্লি থেকে ধরো আগুন বেরোচ্ছে তার উপরে যদি হাত রাখি তো হাতে তো আমাদের গরম লাগে এই গরমটা লাগছে তার মানে হিট আসছে আমার হাতে এই হিটটা কোন কোন পদ্ধতিতে আসছে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি যে মিডিয়ামের উপরে রাখছি সেই মিডিয়াম হচ্ছে গ্যাসিয়াস মিডিয়াম তো লিকুইড আর গ্যাসিয়াস মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে যে পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালিত হয় সেটা হচ্ছে পরিচলন পদ্ধতি কনভেকশন বলে ঠিক আর রেডিয়েশন প্রসেস পার্টলি রেডিয়েশন হয় ঠিক আছে যেহেতু ডিরেক্ট কোনো কন্ট্যাক্ট নেই আর মিডিয়াম আছে বলে পার্টলি কনভেকশন হয় টোটাল কনভেকশন হবে না টোটাল রেডিয়েশনও হবে না পার্টলি কনভেকশন পার্টলি রেডিয়েশন এই অপশানটা যখন আছে আমাকে এটাকে দেখতে হবে আচ্ছা দ্য এফিসিয়েন্সি অফ রিজার্ভ রিভার্সেবল হিট ইঞ্জিন ইনক্রিজেস হোয়েন দেখো রিভার্সেবল হিট ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সি বাড়ানো যেতে পারে সিঙ্কের যে টেম্পারেচার আছে সেই টেম্পারেচার ডিক্রিস করে আর মাস অফ দ্য সাবস্টেন্স ইনক্রিস করে এই দুটো পদ্ধতিতে বাড়ানো যেতে পারে সিঙ্কের টেম্পারেচার ডিক্রিস করে ওয়ার্কিং সাবস্টেন্স যেটা আছে তার মাস ইনক্রিস করে তার মানে এফিসিয়েন্সি বাড়ানো যেতে পারে মাস অফ দ্য ওয়ার্কিং সাবস্টেন্স ইনক্রিজেস যেই ইঞ্জিনের বা যেই রিভার্সেবল হিট ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা আমি বাড়াবো হ্যাঁ মানে ওয়ার্ক আউটপুট আমি বাড়াবো তো তার মাস বাড়িয়ে দিতে হবে তবে কি তার এফিসিয়েন্সি বাড়বে চব্বিশেরটা সি অ্যান্সার পঁচিশ এ প্রেসার কুকার কুকস ফুড ফাস্টার বিকজ অফ আচ্ছা প্রেসার কুকারের কার্যনীতি জানতে চাইছে চাপ বাড়ালে তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে আমি যত প্রেসার ইনক্রিজ করব লিকুইড সাবস্টেন্সের ক্ষেত্রে তার বয়লিং পয়েন্ট ইনক্রিজ করে যাবে মেল্টিং পয়েন্ট ডিক্রিজ করে যাবে এই হচ্ছে কনসেপ্ট আমার ঠিক আছে তাহলে প্রেসার বাড়ালে বয়লিং পয়েন্ট ইনক্রিজ করে সো অপশান নাম্বার এ কারেক্ট অ্যান্সার এইটা খুব ছোটোবেলার প্রশ্ন ওয়ান শট ভিডিওতে পুরো ক্লিয়ারলি বলা আছে এগুলো নেক্সট ছাব্বিশ নম্বর আইস অ্যাট জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইন কম্পারিজন ইন ওয়াটার উইথ জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অ্যাপিয়ার্স টু দেখো জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আইস এবং ওয়াটার দুটোই থাকে তাই তো আইস এবং ওয়াটার এই দুটো ইকুলিব্রিয়ামে থাকে কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে জিরো ডিগ্রি তার মানে এই যে টেম্পারেচার এই টেম্পারেচারটাও শূন্য ডিগ্রি সি ওয়াটারের টেম্পারেচারটাও শূন্য ডিগ্রি সি কিন্তু বরফ গলনের লিন তাপ কত আশি ক্যালোরি পার গ্রাম আচ্ছা জল কত পাঁচশো সাঁত্রিশ ক্যালোরি এবার তোমাকে এরকম কোয়েশ্চেন দিতে পারে যে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বরফ আছে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে জল আছে কোনটা বেশি ঠান্ডা তো আনসার বলবে তুমি আইস বেশি ঠান্ডা ঠিক আছে আইস অ্যাট জিরো
তো তখন বলবে বাষ্প বেশি গরম ঠিক আছে গরমের দিক থেকে বাষ্প হবে ঠান্ডার দিক থেকে আইস হবে তার মানে দুটোর বাউন্ডারি লাইন বা টার্মিনাল লাইনে যারা আছে বসে সেইটা ওয়ার্মার এবং কোল্ডার হবে ঠিক আছে খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন আচ্ছা সারফেস অফ দ্য লেক ইজ ফ্রোজেন অ্যাট আচ্ছা টেম্পারেচার অফ দ্য এয়ার ইন দ্য কন্ট্যাক্ট আইস দ্যাট ইজ মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সি যেটা তোমাদের অ্যানোমোলাস এক্সপানশন বলেছিলাম যে হ্রদের ওপরিভাগের যে জল আছে তার মানে ওই জলটা আইস হয়ে গেছে বাতাসের টেম্পারেচার আছে মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সি টেম্পারেচার অফ দ্য ওয়াটার ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য লোয়ার সারফেস লোয়ার সারফেসে তো জল থাকে কেন জলের অ্যানোমোলাস এক্সপানশন চার ডিগ্রিতে জলের ভলিউম মিনিমাম হয় চার ডিগ্রিতে জলের ডেন্সিটি ম্যাক্সিমাম হয় শর্টসে দেখবে এই অ্যানোমোলাস এক্সপানশন নিয়ে একটা শর্টস করা আছে ওকে সেখানে এই জিনিস বলা আছে সব নেক্সট আঠাশ হোয়েন এ কিউব অফ আইস ইজ ফ্লোটিং অন ওয়াটার ইন এ বিকার মেলস দ্য ওয়াটার লেভেল ইন দ্য বিকার খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা অনেকবার রিপিট করেছে বলছে যে একটা বিকারের মধ্যে ওয়াটার আছে সেই ওয়াটারের মধ্যে কি হয়েছে সেই ওয়াটারের মধ্যে আইস ভাসছে ঠিক আছে এইটা কি আইস তো আইস ভাসার পরে বলছে আইসটা মেল করে গেছে আইস মেল করার জন্য কত জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার দরকার ওয়াটার ফ্রিজ করার জন্য কত জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার দরকার তো টোটাল ইকুলিব্রিয়াম ডেভেলপড হবে ওকে ইকুলিব্রিয়াম অ্যারাইজ হবে কত ডিগ্রিতে অ্যাট জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে ইকুলিব্রিয়াম যদি জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অ্যারাইজ করে তাহলে এইটা হবে রিমিন্স দ্য সেম বুঝতে পেরেছো ওয়াটার লেভেলের কোনো চেঞ্জ হবে না যেই পরিমাণ জল জমে বরফ হবে সেই পরিমাণই বরফ গলে জল হবে তো দ্যাটস ওয়াই রিমেন্স সেম কারেক্ট আনসার নেক্সট উনত্রিশ ফ্রাঙ্কলিন এক্সপেরিমেন্ট দেখো ফ্রাঙ্কলিন এক্সপেরিমেন্ট শো করে যে ডিক্রিজেস অফ প্রেশার লোয়ার্স দ্য বয়লিং পয়েন্ট আচ্ছা এইটা যেটা বললাম যে চাপ বাড়ালে তরল পদার্থে স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে ওটা যেমন প্রেশার কুকার ফ্রাঙ্কলিন এক্সপেরিমেন্ট বলে আরেকটা এক্সপেরিমেন্ট আছে সেটা বলে চাপ বাড়ালে বয়লিং পয়েন্ট বা তরল পদার্থে স্ফুটনাঙ্ক যেটা ওটা কমে যায় তার মানে একই স্টেটমেন্ট শুধু উল্টো আর কিছু না আচ্ছা প্রেশার ইজ রেস বয়লিং পয়েন্ট অফ দ্য লিকুইড যেটা বললাম ইনক্রিজেস এই জায়গাগুলো খুব মানে খুব সেন্সিটিভ জায়গা খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে খুব আচ্ছা ফাইভ গ্রাম অফ আইস জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মেল্টেড টু ওয়াটার অ্যাট জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য হিট রিকোয়ার্ড আচ্ছা পাঁচ গ্রাম আইস আছে ঠিক আছে পাঁচ গ্রাম আইস আছে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে মেল্ট করেছে গলেছে কিসের জন্য জলে তৈরি হওয়ার জন্য হিট কত লাগবে তাহলে ল্যাটেন হিট স্টেটের চেঞ্জ হচ্ছে টেম্পারেচারের চেঞ্জ নেই টেম্পারেচার শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আছে তাহলে পাঁচ ইন্টু বরফ গলনের লিনতাপ কত আশি ক্যালোরি তাহলে পাঁচ ইন্টু আশি পাঁচ ইন্টু আশি মানে হচ্ছে টোটাল চারশো ক্যালোরি এইটা হচ্ছে আমার হিটের ভ্যালু তাই তো হিট ইজ ইকাল টু ফোর হান্ড্রেড ক্যালোরি হবে এইটা তো জুলে বললে ঠিক আছে এটা চারশো ক্যালোরি ফোর পয়েন্ট টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেবো যা হবে তত জুল অপশানে ক্যালোরি জুল দুটোই থাকতে পারে নেক্সট বত্রিশ দ্য ল্যাটেন হিট অফ ফিউশন অফ আইস ডাইরেক্ট ঠিক ল্যাটেন হিট অফ ফিউশন অফ আইস বরফ গলনের লিনতাপ কত আসি আমাকে বলো জলের বাষ্পীভবনের লিনতাপ যদি জানতে চাই তো ঠিক আছে ল্যাটেন হিট অফ ভেপোরাইজেশন অফ ওয়াটার এটা যদি জানতে চাই তো কত উত্তর হতো এটা কমেন্টে বলো নেক্সট তেত্রিশ দ্য রিলেটিভ হিউমিডিটি ইনসাইড দ্য রুম ফিফটি পার্সেন্ট ভালো কথা ওয়াইল দ্য টেম্পারেচার ইজ থার্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ভালো কথা ইফ দ্য টেম্পারেচার বিকামস ফর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রুম ক্লোজ আছে টেম্পারেচার বাড়ছে হিউমিডিটি কী হবে কমে যাবে ঠিক আছে দ্য রিলেটিভ হিউমিডিটি উইল ডিক্রিজ তার মানে আগের কোয়েশ্চেনটা এই কোয়েশ্চেনটা সেম ওপেন সিস্টেম হলে হিউমিডিটি বাড়বে ক্লোজ সিস্টেম হলে হিউমিডিটি কমবে ঠিক আছে নেক্সট চৌত্রিশ ইন কেস অফ আইডিয়াল গ্যাস জুল থমসন এফেক্ট আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে কুলিং হিটিং কিছুই হয় না জুল থমসন এফেক্টের কোনো অস্তিত্ব নেই জুল থমসন এফেক্ট জিরো হবে ঠিক আছে যেহেতু আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে কোনো মলিকুলার অ্যাট্রাকশান থাকে না কি বললাম আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে নো মলিকুলার ইন্টারাকশান আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে কোনো মলিকুলার ইন্টারাকশান থাকে না মলিকুলার ইন্টারাকশান না থাকার জন্য এই জিনিসটা হয়তো জিরো কারেক্ট আনসার হবে ঠিক আছে নেক্সট পরেরটা পঁয়ত্রিশ ইফ দ্য টেম্পারেচার ইজ কেপ কনস্ট্যান্ট ডিউরিং রিয়াকশান দ্য প্রসেস ইজ কল টেম্পারেচারকে কনস্ট্যান্ট রাখার জন্য আজকের ক্লাসের ফার্স্টেই বললাম যে টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট থাকলে আইসোথার্মাল প্রসেস হিট কনস্ট্যান্ট থাকলে অ্যাডাবেটিক প্রসেস তো অপশান নাম্বার ডি দ্যাট ইজ আইসোথার্মাল কারেক্ট আনসার ক্লিয়ার হয়ে গেল নেক্সট ছত্রিশ দ্য প্রিন্সিপাল আন্ডারলাইং এ মাইক্রো ওভেন ইস আচ্ছা মাইক্রো ওভেনে যে আমরা খাবার গরম করি বলো
ठीक है मलिकुलार भाइब्रेशन जो तो बेसि है तरह मध्य कलिसान तो बेसि कलिसान तो बेसि मैंने तरह मध्य हिट जेनारेशन तेसि है सो अपन नम्बर डी ठीक है माइक्रोवे भाइब्रेट दाटर मलिकुल्स एंड दे आर बेनारेटिंग हिट हिट के जेनारेट कर बुझते पे छो छत्तर डी आंसर नेक्स्ट सांत सिलेक्ट द बेस्ट रेसपन्स वन शुड वेर ए कलर ड्रेस इन उन्टार बिकज एकदम प्रैक्टिकल लाइफर क्वेश्चन जो शीतकाले कलरफुल जिन पड़ने की है सदा कि समस्त लाइट के रिफ्लेक्ट करते हिट के रिफ्लेक्ट करते कलरफुल जिन की है हिट के अबजर्व करते लाइट के अबजर्व करते अबजर्वशन दिए उत्तर है लुक कलरफुल भूलभाल कथा चिपार भूलभाल कथा इट इज इजिली टू वाश भूलभाल कथा तेल डे अबजर्व हिट ठीक है अपशन सी कैरेक्ट आंसर हिट चैप्टार पड़े एक कमन सेंस थी जो अपशन ए सी डी तो उत्तर कख ही हाँ नेक्स्ट वेन व्टार कुल्स फ्रम सेभन डिग्री सी टू जिरो डिग्री सी अच्छा व्टार सत डिग्री छो ता जिरो डिग्री सेंटिग्रेडे कुल कर व्टार की नर्माल ना एबनर्माल आर बोझी शर्ट से एनोमोलस एक्सपानशने ये जिन पुरो बला तेल प्रथम क्यों कर कुल्स कर ले ठंडा कर ले तो प्रथम तो कन्टैक्ट कर भी षाट डिग्री थे जो चार डिग्री सेंटिग्रेड पर्त जाए सेभन डिग्री सेंटिग्रेड थे फोर डिग्री सेंटिग्रेड पर्त जो जाए तो तक तो कन्ट्रैक्ट कर भी एबार फोर डिग्री सेंटिग्रेड थे जो जिरो डिग्री सेंटिग्रेड पर्त जाए तक ये जिनटे एक्सपैंड करते थे ओके कि बल्लम एक बार कन्ट्रैक्ट कर एक बार एक्सपैंड कर तो इट फार्स कन्ट्रैक्ट एंड देन एक्सपैंड ठीक है अपशन सी कारेक्ट आंसार ओके नेक्स्ट चलो पर क्वेश्चन द टेम्पारेचार अब द टू बडिज बींग इक्ुअल मीस अच्छा दोटो बडिर टेम्पारेचार इक्ुअल यटार मान कि दोटो बडिर दोटो बडिर मध्य को हिटर एक्सचेज है ना टेम्पारेचार इक्ुअल मैंने दोटो बडी धरो कन्टैक्टे रखा आज है तर मध्य टेम्पारेचार दोटो ही टोटी डिग्री सेंटिग्रेड तो क्यों गरमो ना क्यों ठंडाओ ना तर मैं हिटर एक्सचेज है ना नो एक्सचेज अफ हिट कारेक्ट आंसर नेक्स्ट चल्लिस नम्बर टेन ग्राम अफ आइस अच्छा एट तो कर लम एट रिपिटेशन हो दोबार ही क्वेश्चन एक बार मेन्स एक बार प्रिलिम्स दोटो जैगाते इस तो जिरो डिग्री सेंटिग्रेड उत्तर है अच्छा द प्रसेस अफ जयनिंग टू और मोर ब्लक अफ आइस बै प्रेसिंग इच अदार देखो दोटो ब्लक के जयन करा जेटे रिसाइक्लिंग प्रसेस बी ठीक है बा रेजुलेशन प्रसेस बलाते बला पुनशीली भवन देखें क्लस सिक्स सेवेनर बुते आसे जो दोटो बरफखंड मजखने एयर भैक्यूम तैरी चाप दिए बरफ के जुड़े देवार जो पद्धति आटे बांगलाते बोले पुनशीली भवन ठीक है इंगरेजी बला हे रेजुलेशन अपशन सी कारेक्ट आंसर ठीक नेक्स्ट पर एट व्हाट टेम्पारेचार मास अफ प्योर व्टार अफ भल्यूम वन किूबिक सेंटीमिटार इज वन ग्राम देखो डेंसिटी इज इक्ल टू हमें कि जानी मास डिवाइडेड बल्यूम ओके डेंसिटी मास बल्यूम अच्छा डेंसिटी जदि वन ग्राम पर सी सी है अच्छा मास जदि वन ग्राम है तेल भल्यूम कत बार करते हैं भल्यूम बार करते हे वन सी सी यान भल्यूम कत चले आस वन सी सी तेल वल्यूम वन सी सी कौन है फोर डिग्री सेंटिग्रेडे चार डिग्री सेंटिग्रेडे जलर भल्यूम मिनिमाम है से मिनिमाम भल्यूम कत वन सी सी ठीक है डेंसिटी की है मैक्सिमाम है ओके तेल चार डिग्री सेंटिग्रेडे एक ग्राम जलर आयतन एक ग्राम पर सेंटीमिटार किूब है ये माथा रखबे व्टारे जावतियों जा क्वेश्चन आसुक व्टार रिलेटेड सब किच ही आंसार मोटामुटी फोर डिग्री सेंटिग्रेडर का मैंने फोर डिग्री सेंटिग्रेड ही हे आंसार ठीक नेक्स्ट पर तेताल ह्वाट इज द मेन प्रपार्टी अफ मार्कारी फर यूजिंग इट द क्लिनिकल थार्मोमिटार देखो क्लिनिकल थार्मोमिटारे मार्कारी के व्यवहार करार पेने कारण बोलते गुड कंडक्टर अफ हिट गुड कंडक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हाई डेंसिटी इजिली अवेलेबल तो मार्कारी ताप के खूब भलो कंडक्ट करते परिवहन करते दैट्स वाई खूब कम टाइम मध्य हमें टेम्पारेचार मेजार करते ठीक है तो सब सूटेबल अपशन को अपशन नम्बर ए क्लियर नेक्स्ट चुआल्लिस ए स्म क्वान्टिटी अफ व्टार इज प्लेसड इन ए स्म कैविटी मेड इन ए ब्लैक हो ब्लक अफ द आइस एट जिरो डिग्री सी व्हाट उल हैपन टू द्वाटार देखो बोलिए किचुटा परमाणे जल आ्लेस स्म कैविटी इज मेड इन ए ब्लक अफ आइस अच्छा बरफखंड आरफखंड मध्य कि फाक कर तर मध्य कि जल के रेखे देवा जेखने टेम्पारेचार शून्य डिग्री सेंटिग्रेड ही आज ह्वाट उल हैपन टू द्वाटार जल की देखो जलर टेम्पारेचार कम जलर टेम्पारेचार कमे कत डिग्री आस आईस और व्टार एकसाथे आठ आइसर टेम्पारेचार कम जलर टेम्पारेचार बेसि तो जलर टेम्पारेचार कम टेम्पारेचार अफ व्टार उल डिक्रिज टू जिरो डिग्री सेंटिग्रेड बाट इट उल नट फ्रिज क्यों फ्रिज है ना फ्रिज है ना यही कारण जेहतु दोटो टेम्पारेचार ही समान ठीक है दोटो टेम्पारेचार समान हर जो तर मध्य कोकम को एक्सचेज है ना हिटर हिटर एक्सचेज ना हम क्यों गोलवे ठीक और क्यों 
তোমার ফ্রিজও করবে না সো দ্যাটস ওয়াই অপশন নাম্বার সি কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে নেক্সট পঁয়তাল্লিশ অ্যাপসলুট জিরো টেম্পারেচার ইজ দ্যাট টেম্পারেচার হোয়ার অ্যাপসলুট জিরো টেম্পারেচার কোনটা যেখানে গ্যাস মলিকুলসগুলোর আয়তন শূন্য হয়ে যায় তাদের কাইনেটিক এনার্জি শূন্য হয়ে যায় বুঝতে পেরেছ তাহলে অ্যাপসলুট জিরো টেম্পারেচার কোনটা বলবো অল মলিকুল অব দ্য ম্যাটার কামস টু রেস অল ম্যাটার ইন দ্য সলিড স্টেট ওয়াটার ফ্রিজ টু আইস তো মলিকুলস অব দ্য ম্যাটার কামস টু রেস্ট অপশন নাম্বার বি কারেক্ট অ্যান্সার যেখানে মলিকুলসগুলো তাদের কাইনেটিক এনার্জি জিরো হয়ে যায় তাদের ভলিউমটা জিরো হয়ে যায় তারা একদম চুপচাপ একদম রেস্ট অবস্থায় চলে আসে ক্লিয়ার এটা দরকার নেক্সট পরেরটা হুইচ সারফেস ইজ এ গুড অ্যাবজর্বার অফ হিট আচ্ছা কোন সারফেস গুড অ্যাবজর্বার অফ হিট হবে ব্ল্যাক রাফ সারফেস তাহলে একই কোয়েশ্চেন দেখছো বিভিন্ন পরীক্ষাতে মানে মেনলি ডাব্লিউ বিসিএস এর পরীক্ষাতে বার 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 এসছে ওকে দ্য হিট রিকোয়ার টু রেইজ দ্য টেম্পারেচার অফ এ বডি বাই ওয়ান কেলভিন তাকে কি বলা হয় কোনো একটা সাবস্টেন্স আছে ঠিক আছে সেটা বিভিন্ন মাসের হতে পারে মানে নট নেসেসারিলি ওয়ান কেজি বা ওয়ান গ্রাম হবে তার টেম্পারেচার এক কেলভিন বাড়াবো বা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়াবো তাকে যেটা বলা হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে বেশিরভাগখালি তার হিট ক্যাপাসিটি থার্মাল ক্যাপাসিটি বলেছে ঠিক আছে ওয়াটার ইকুইভ্যালেন্ট বলেছে নান অফ দ্য অ্যাব বলেছে স্পেসিফিক হিট বলেছে দেখো একটা জিনিসকে একটা হয় হচ্ছে হিট ক্যাপাসিটি একটা হয় হচ্ছে স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি তো হিট ক্যাপাসিটি বা থার্মাল ক্যাপাসিটি কি জিনিস যখন আমাদের মাসটা ওয়ান গ্রাম বা ওয়ান কেজি হবে না ইউনিট মাস হবে না তখন আমরা বলবো থার্মাল ক্যাপাসিটি যখন ইউনিট মাস হয়ে যাবে তখন তাকে বলবো স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি মানে এক কেজি বা এক গ্রাম ভরের জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা এক কেলভিন বাড়াতে যে তাপ লাগে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে আপেক্ষিক তাপ মানে স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি ঠিক আছে আর যখন মাসটা ওয়ান কেজি বা ওয়ান গ্রাম হবে না তখন তাকে আমরা বলবো থার্মাল ক্যাপাসিটি তো দুটো জিনিস কিন্তু একটু আলাদা জিনিস একটাতে মাস ইউনিট থাকবে একটাতে মাস ইউনিট থাকবে না ওকে চলো নেক্সট পরেরটা আটচল্লিশ এ রিয়াকশান ইজ স্পন্টেনিয়াস হোয়েন আচ্ছা স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশানের জন্য তিনটে কন্ডিশান আছে ঠিক থার্মোডাইনামিক্সের ল ডেল জি ডেল জি ইজ ইকুয়াল টু ডেল এইচ মাইনাস টি ডেল এস এই হচ্ছে ফর্মুলা ডেল জি মানে হচ্ছে গিস ফ্রি এনার্জি স্পন্টিনিউটি কন্ডিশান আমি লিখে দিচ্ছি এটাকে একটুখানি লিখে নাও স্পন্টিনিউটি কন্টিনিউয়াস রিয়াকশান এর কিছু কন্ডিশান আছে কি কি কন্ডিশান ফার্স্ট হচ্ছে ডেল জি এর ভ্যালু যেটা হতে হবে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ ডেল এইচ এর ভ্যালু যেটা হতে হবে সেটাও হচ্ছে নেগেটিভ ডেল এস এর ভ্যালু যেটা হতে হবে সেটা হচ্ছে পজিটিভ এই হচ্ছে আমাদের স্পন্টিনিউটির কন্ডিশান বুঝতে পেরেছ এই কন্ডিশানটা ইম্পর্টেন্ট তো এইটা যদি ইম্পর্টেন্ট হয় তাহলে এর মধ্যে কোনটা আছে দেখো ডেল জি ডেল এস পজিটিভ আছে এইখানে পজিটিভ দেওয়া এটাও পজিটিভ দেওয়া ডেল এস নেগেটিভ দেওয়া এটা ভুল এটা ভুল এটা ভুল একমাত্র ডেল এস পজিটিভ এটা ঠিক আছে তার মানে এন্ট্রপি চেঞ্জ অব দ্য রিয়াকশান রিয়াকশানের এন্ট্রপি চেঞ্জ পজিটিভ হবে ঠিক আছে এই রিয়াকশানটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং থার্মোডাইনামিক্সের মানে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইউজফুল রিয়াকশান হচ্ছে এটা ঠিক আছে এবং এই তিনটে কন্ডিশান মাথায় রাখবে গিফট ফ্রি এনার্জি নেগেটিভ এনথালপি চেঞ্জ নেগেটিভ এন্ট্রপি চেঞ্জ পজিটিভ কোনো একটা কেমিক্যাল রিয়াকশানের ক্ষেত্রে নেক্সট গুড অ্যাবজর্বার অফ হিট এই কোয়েশ্চেনটা আইবির পরীক্ষা তো এসছিল ভালো অ্যাবজর্বার ভালো এমিটার মাথায় রাখবে গুড অ্যাবজর্বার অফ হিট ইজ অলওয়েজ গুড এমিটার ঠিক আছে অপশান সি কারেক্ট অ্যান্সার গুড অ্যাবজর্বার অফ হিট আর অলওয়েজ গুড এমিটার অপশান সি কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক যেমন ব্ল্যাক বডি ব্ল্যাক বডি কি হতে পারে পারফেক্ট ব্ল্যাক বডি তারা হিটকে ভালো অ্যাবজর্ব করতে পারে তারা হিটকে ভালো এমিট করতে পারে বুঝতে পেরেছ বেশ নেক্সট পরেরটা পঞ্চাশ দেখো ভেন্টিলেটার আর কেপড অ্যাট দ্য টপ অফ দ্য রুপ বিকজ আচ্ছা ভেন্টিলেটারকে একদম রুফের টপে কেন রাখা হয় বলছে টু মেনটেন দ্য কনভেকশনাল কারেন্ট অ্যান্ড কিপ দ্য এয়ার ফ্রেশ ইন দ্য রুম তারা কনভেকশনাল কারেন্টকে ঘর গরম ঠান্ডা তার মানে টেম্পারেচারকে একটা লেভেল পর্যন্ত মেনটেন করবে এবং ঘরে যে এয়ার আছে সেই এয়ারকে ফ্রেশ করতে কাজে লাগবে বুঝতে পেরেছ তো পঞ্চাশ একটা সি কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট একান্ন আচ্ছা হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারনাল এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম হোয়েন ইট অ্যাবজর্ব ফিফটিন কিলোজুল অফ ফিট অ্যান্ড ডাস ফিফটি ফাইভ কেজি অফ ওয়ার্ক আচ্ছা শোনো অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনাল এনার্জি কোনো একটা সিস্টেমের যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে হিট মাইনাস ওয়ার্ক ঠিক আছে এই হচ্ছে তার ফর্মুলা তো হিট আমার কত আছে ফিফটিন কিলোজুল ওয়ার্ক কত করেছে পাঁচ কিলোজুল ফাইভ কিলোজুল তাহলে আনস
ओके फिफ्टीन माइनस फाइव किलोजुल तेल आंसार कत है फिफ्टीन माइनस फाइव मैंने हे टेन किलोजुल दैट इज द कारेक्ट आंसार इंटरनल एनार्जी ठीक हमें जो हिट दी से हिटटा दोटो क्जे भाग है एक जिन बोझ को सिसटेम आज कोटा सिसटेम के बहरे थे जो तुम हिट दिच्छ से हिट दी तर दुटो भागे ये हिटटा खर्चा है एक हे सिसटेम इंटरनल एनार्जी बाढ़ा धरो ये सिसटेमर मध्य कि पार्टिकल्स आई पार्टिकलर इंटरनल एनार्जी अभ्यंतरीण शक्ति ठीक है मलिकुलगुलर मध्य भाइब्रेशन हो तापम्रा जिन बाढ़ और आकटा हे सिसटेम कि कार्य कर कम कार्य धरो हमें जो टेम्पारेचार देव देखा गया सिसटेम आगे थे एक एक्सपैनशन कर गे ठीक है जो तो तुम्हें बेलुने हिट दे तक तो, तो बेलुन आस्ते आस्ते एक्सपैनशन कर किुटा क्ज किचुटा ताप खर्चा हे इंटरनल एनार्जी बाढ़ाते आर कि ताप खर्चा हे वार्क के बाढ़ाते सो यूटो क्जे खर्चा है तो दैट्स वाई इंटरनल एनार्जिर ये फर्मुलाटा आजते पे जो इंटरनल एनार्जी दैट इज हिट माइनस वार्ट दैट इज टेन किलोजुल कारेक्ट आन्सार होगा यहाँ ओके तो खूब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नेक्स्ट बाहान्न हुईच टेम्पारेचार इज कल्ड एबसोलूट जिरो माइनस दुशो तेहत्तर पॉइंट पंद्रह डिग्री सेंटिग्रेड ठीक है सोजा क्वेश्चन किचुई नहीं नेक्स्ट पर ह्वाट इज द बलिंग पॉइंट अफ व्टार इन फारेन हाइट फारेन हाइटे बलिंग पॉइंट अफ व्टार कत आए तरह एकश डिग्री सेंटिग्रेड यहाँ हे आपार फ्रिजिंग पॉइंट कार सेलसिया स्केलर अच्छा दुशो बारो डिग्री फारेन हाइट जो है टू वन टू दुशो बारो डिग्री फारेन हाइट कार आपार फ्रिजिंग पॉइंट कार फारेन हाइट स्केलर ठीक अच्छा तीन सौ तियतर केलभिन होते आपार फ्रिजिंग पॉइंट कार केलभिन स्केलर ठीक है सो दुशो बारो फारेन हाइट अपशन नम्बर सी कैरेक्ट आंसार क्लियर जिसगुल दरकार छोट छोट कोश्चन एखान आसने नेक्स्ट व्हाट इज द प्रिंसिपल बुईच ए कुलिंग सिसटेम रेडिएटेड इन द मोटर कार वार्क अच्छा मोटर कारे जो कुलिंग सिसटेम आई कुलिंग सिसटेम कार रेडिएटारे से सिसटेम क्ज कर बोथ कन्भेक्शन बोथ कंडन एंड रेडिएशन बुझते पे अपशन नम्बर डी कारेक्ट आंसर आगे जो बोथ कन्भेक्शन एंड रेडिएशन एकदम सेम प्रसेस ही है बोथ कंडन एंड रेडिएशन नेक्स्ट पंचान्न हुईच वन अब द फलोईंग क्वान्टिटीज इज नट ए स्टेट फांगशन अच्छा एक हे स्टेट फांगशन एक हे पाथ फांगशन कार्य सब समय पाथर ओपर निर्भर कर ठीक है वार्क को सिसटेम कत कर डिपेंड करो एक सिसटेम के कौन पाथ हुए नहीं जावा हे तरपे तो वार्क जो आई वार्क बला हे थार्मोडाइनमिक्स रेसपेक्टे तरा पाथ फांगशन पाथ फांगशन कारा ठीक है जरा पाथर ओपर डिपेंड कर तो दैट्स वाई वार्क एखे स्टेट फांगशन नए बद बाकी गिफ्ट फ्री एनार्जी इंटरनल एनार्जी एनथेलपी प्रत्येक स्टेट फांगशन पाथर ओपर एट डिपेंड कर ना इनिशियल फाइनल स्टेटर ओपर शुद्ध डिपेंड कर नेक्स्ट नाइट्स आर कुलर इन द डेजार्ट दैन इन द प्लें बिकज अच्छा समतल भूमि थे मरुभूम जे रतर बेला ठंडा क्या है कारण बाली से बाल स्पेसिफिक हिट कैपासिटी अनेक कम तो से दिन बेलाय जो सूर्य आलो पड़े बाल से ही आलोर मध्य जो ताप आई तापटा के लिए बाली ताड़ाड़ी गरम है आज सन्दे बल्लाड़ी ताप ड़े दिए ठंडा हो जाए ये एक ही कारण सी बीचर जो बाली आई बाली देखे जो सी बीचे मान दोपुर बलार दिखे बाली ते पा रखा जाए ना क्योंकि मैं सन्दे बल्ला क्योंकि बाल सब बस ठंडा बुझते पे तो क्यों है यहाँ हे सैंड एबजर्व हिट क्यूकलि दैन आर्थ बैंड रेडिएट हिट मोर क्यूकलि दैन आर्थ एबारे कुलर कथा बोले तेल कुलर कथा बोल रेडिएट के देव ठीक है जो सान हिट रेडिएशन तर अनेक ताड़ाड़ी है कार्थे कार तुलन प्लें तुलन है ठीक तो से ही कारण ये ठीक है एबजर्व हिट क्यूकलि उत्तर होत कौन होत जो बोत बाली दिन बेला क्या गरम थे तक हमें सी अपन के करतम आंसर नेक्स्ट चलो सतान्न हुईच वन अब द फलोईंग इज ए क्लोज सिसटेम अच्छा क्लोज सिसटेम को अबभियलि तुम्हें बोलो जो प्रेसार कूकार तै तो ये तो क्लोज सिसटेम ठीक है सीम्पल जिन नेक्स्ट वेन प्रेसार इज इनक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट अफ आइस बयलिंग पॉइंट क्योंकि बोले आइसर मेल्टिंग पॉइंट क्यों कर डिक्रीज कर जाए बयलिंग पॉइंट जलर बयलिंग पॉइंट बढ़ने इनक्रीज कर जो बाट आइसर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाए प्रेसार बढ़ले बयलिंग पॉइंट बढ़े मेल्टिंग पॉइंट कम ठीक है नेक्स्ट अच्छा व्टार इज बलिंग इन ए फ्लैक्स ओभारे बार्नार टू रिडि द बलिंग टेम्पारेचार वन मास्ट अच्छा शोन अपशन बी कारेक्ट आंसर कानेक्ट द माउथ ठीक है अब द फ्लैक्स वैर इवैक्युएटेड सिसटेम बोलते एक फ्लैक्सर मध्य जल रेखे बार्नारे 
তোমার বয়েল করা হচ্ছে তাহলে টু রিডিউস দ্য বয়লিং টেম্পারেচার বয়লিং টেম্পারেচার কমানোর জন্য মানে বয়লিং টেম্পারেচার কত একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো এই একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডকে আমি চাইছি নাইনটি সিক্স ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নাইনটি সেভেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বয়েল করাবো জলকে তো তখন কি করতে হবে যে ফ্লাক্সের যে মাউথ আছে সেই মাউথকে একটা ইভ্যাকুয়েটিং সিস্টেম ঠিক আছে সেই ইভ্যাকুয়েটিং সিস্টেমের সাথে কানেক্ট করিয়ে তাকে প্লেস করে দিতে হবে তখনই একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের তুলনায় চার ডিগ্রি পাঁচ ডিগ্রি তার মধ্যে কমে যাবে তো এইটা এইখানে ভ্যাকিউম কতটা ক্রিয়েট হচ্ছে অনেকটা তার ওপরে বা সেই জিনিসটার ওপরে মেনলি জিনিসটা অনেকটা ডিপেন্ড করে থাকে ওকে চলো দ্যাটস ওই উনষাট বি কারেক্ট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ষাট চলো ষাট নম্বর কোয়েশ্চেন হিট টেম্পারেচারের আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেন দ্য টোটাল এনার্জি অব দ্য গিভেন মাস অব দ্য বডি টেম্পারেচার ডিপেন্ডস আপন দেখো টোটাল এনার্জি অব এ গিভেন মাস অফ এ গ্যাস অ্যাট এ গিভেন টেম্পারেচার ডিপেন্ডস আপন টোটাল এনার্জি যার ওপরে ডিপেন্ড করে বেসিক্যালি ইন্টারনাল এনার্জি জানতে চাইছে যদি তোমাকে বলা হয় যে কোনো সিস্টেমের ইন্টারনাল এনার্জি কার ওপরে ডিপেন্ড করে ওকে তো তখন তুমি আনসার দেবে কোনো একটা সিস্টেমের ইন্টারনাল এনার্জি ডিপেন্ডস অন ইন্টারনাল এনার্জি ডিপেন্ডস অন তার টেম্পারেচারের সাথে ডিপেন্ডস অন টেম্পারেচার টেম্পারেচার যত বাড়বে ইন্টারনাল এনার্জি তত বাড়বে ঠিক আছে ইন্টারনাল এনার্জি ডিপেন্ডস অন টেম্পারেচার চলো তো আমরা এই ভিডিওতে যেটা ডিসকাস করব দ্যাট ইজ কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি ডাব্লিউ বিসি এস মেন্স পরীক্ষার জন্য আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার ঠিক আছে যে চ্যাপ্টার থেকে প্রচুর নিউমেরিক্যাল আসে ঠিক আছে মানে ফিজিক্সের নিউমেরিক্যালের দিক থেকে বা অঙ্কের দিক থেকে যে চ্যাপ্টারটা তোমাদের দেখতে হবে বা ভালো করে করতে হবে সেই চ্যাপ্টারটাই হচ্ছে কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি তো এই চ্যাপ্টারের থিওরি আমরা ওয়ান শট ভিডিওর মধ্যে টোটাল কমপ্লিট করে দিয়েছি হ্যাঁ তো যাদের এখনও থিওরি পোর্শনটা কমপ্লিট হয়নি তারা ওয়ান শট ভিডিওর যে পার্টটা আছে সেই পার্টটা পুরো ফার্স্ট টু লাস্ট ডিটেলসে দেখে নেবে তাহলে তোমাদের থিওরি পোর্শনটা নিয়ে আর কোনো রকম কোনো সমস্যা থাকবে না ওকে চলো আমরা স্টার্ট করি প্রথম কোয়েশ্চেন যেটা আছে যে গ্যালভানোমিটার ইজ কনভার্টেড ইন্টু ভোল্ট মিটার বা ইউজিং তো ভোল্ট মিটার দিয়ে আমরা কি মেজার করি তোমরা সবাই জানো ভোল্ট মিটার দিয়ে মেজার করা হয় হচ্ছে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স হ্যাঁ বর্তনীর দুটো প্রান্তের মধ্যে যে বিভব পার্থক্য আছে সেইটাকে মাপার জন্য যে যন্ত্র নাম যে যন্ত্র দরকার হয় সেটা হচ্ছে ভোল্ট মিটার আচ্ছা একটা আদর্শ ভোল্ট মিটারের যেটা রোধ হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে রেজিস্টেন্স ইনফিনিটিভ হওয়া উচিত তাই তো একটা আদর্শ ভোল্ট মিটারের রোধ অসীম হওয়া উচিত ইনফিনিটিভ হওয়া উচিত তো যখন আমরা গ্যালভানোমিটারকে ভোল্ট মিটারে কনভার্ট করতে যাব গ্যালভানোমিটার কি ডিভাইস যেটা স্মল অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট বা স্মল ম্যাগনিটিউড অফ কারেন্টকে যারা মেজার করতে পারে বা যে যন্ত্র দিয়ে মেজার করা যায় সেই যন্ত্রের নাম হচ্ছে গ্যালভানোমিটার তো গ্যালভানোমিটারকে ভোল্ট মিটারে কনভার্ট করার জন্য আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা হাই রেজিস্টেন্স অ্যাড করতে হবে হ্যাঁ বা একটা পাওয়ারফুল রেজিস্টেন্স অ্যাড করতে হবে সিরিজ কম্বিনেশান বা শ্রেণী সমবায় যখনই হাই রেজিস্টেন্স শ্রেণী সমবায় আমি অ্যাড করব এই গ্যালভানোমিটারের যে রেজিস্টেন্সের ভ্যালু সেটা ইনফিনিটিভ হয়ে যাওয়ার জন্য তার মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না এবং তখন সেটা ভোল্ট মিটারে কনভার্ট হবে ঠিক আছে তো এই কোয়েশ্চেনটা অনেকবার কিন্তু ডাব্লিউ বিসি এস মেইনসে বা ডাব্লিউ বিসি এসের মতো পরীক্ষাতে কিন্তু রিপিট করেছে আমি দেখাচ্ছি তো এটা টিএনপিএসসিতে এসছে মানে তামিলনাড়ু পাবলিক সার্ভিস কমিশন চলো নেক্সট পরের কোয়েশ্চেন বলছি কিলো ওয়াট আওয়ার দেখো যদি তোমাকে ওয়াট বা কিলো ওয়াট শুধুমাত্র এই দুটো কোয়ান্টিটি দেয় তো ওয়াট বা কিলো ওয়াটের যেটা ইউনিট হবে হ্যাঁ বা এটা যার ইউনিট সেটা হচ্ছে পাওয়ার কিন্তু যখন আমরা পাওয়ারের সাথে টাইমকে মাল্টিপ্লাই করব কিলো ওয়াট মানে হচ্ছে পাওয়ার আওয়ার মানে হচ্ছে টাইম যখন আমরা পাওয়ারের সাথে টাইমকে মাল্টিপ্লাই করব তখন আমরা পাবো এনার্জি দ্যাট ইজ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি সো এনার্জি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ঠিক আছে আমাকে কমেন্টে তোমরা জানাও যে চার্জের এসআই ইউনিট কি ঠিক আছে এটাও কমপ্লিট করানো আছে আমাদের চার্জের ইউনিট কি এটা কমেন্টে জানাও নেক্সট চোখ চোখ কি টিউবলাইটে দেখবে ঠিক যেগুলো হচ্ছে তোমাদের সিএফএল কম্প্যাক্ট ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প তো সেখানে টিউবে চোখ থাকে তো চোখ দিয়ে বেসিক্যালি কি করা হয় তো যদি কখনো কারেন্ট তার অ্যামাউন্ট বেশি হয়ে যায় কারেন্টের ম্যাগনিটিউড বেশি হয়ে যায় অল্টারনেটিং সার্কিটে অবভিয়াসলি ঠিক আছে এসি কারেন্ট বা অল্টারনেটিং কারেন্টের ভ্যালু যদি কখনো বেশি হয়ে যায় সেই কারেন্টের ভ্যালুকে রিডিউস করে দেয় এবং অ্যাপ্লায়েন্সকে বাঁচিয়ে দেয় সো রিডিউস দ্য কারেন্ট অব দ্য এসি সার্কিট সো তিনেরটা অপশান নাম্বার এ দ্যাট ইজ কারেক্ট আনসার হ্যাঁ চোখ ইউজ করা হয় চলো চার নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে দ্য সাবস্টেন্স ইউজ ইন দ্য ম্যানুফ্যাকচার অফ হাই ভোল্টেজ ইনসুলেটার ঠিক আছে
ठीक एवं सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डिवाइस अमरा की जानी जे लो टेम्परेचरे तादर मुद हाँ लो टेम्परेचरे तादर मुद्दे दिए कोनो करंट जाए ना किंतु हाई टेम्परेचरे तादर मुद्दे दिए करंट फ्लो करे ओके इस पाँच नंबर क्वेश्चन दाखो which one of the following is not correctly matched अच्छा actinometer for measuring the intensity of the electromagnetic radiation ठीक है से एक अने चार्टे क्वेश्चन के मार्च करे एक ता क्वेश्चन दाव हुए से डायनामोमीटर बोल चे फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट ना इलेक्ट्रिक करंट के मेजर करात जो नो जो जंत्रों दौड़ कर होए से जंत्रे नाम होच्छे एम्मीटर तो ये तो एम्मीटर दिया हमरा करंट के मेजर कोरी डायनामोमीटर की मापे मेकैनिकल फोर्स बा पावर डेवलप बाय द रोटेटिंग सेफ्ट कोनो एक ता घुंडन जंत्रो तार मुद्दे दिए पावर डेवलप जेटा कोच्छे सही टके मापार जोन्ना वधे जे जंत्रो बा डिवाइस दौड़ का तार नाम होच्छे डायनामोमीटर अच्छा एनिमोमीटर दिया हमरा की मापी एनिमोमीटर दिया हमरा विंड स्पीड बा अमादेर बातास जेटा आचे सही बातासेर प्रोबा हो बातार गोती बेक के मापार जोनो जे जंत्रो सेटन नाम होच्छे एनिमोमीटर अच्छा एटमोमीटर दिए की मापा खोए द मेजरिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर ए तीन टे ठीक आचे ओके तो एटा भूल तो डायनामोमीटर ऑप्शन बी दैट इस करेक्ट आंसर एटा उत्तर होगे ओके नेक्स्ट चलो पॉडेर क्वेश्चन दाहो पॉडेर क्वेश्चन हमादेर बोल चे जे ए हंड्रेड वॉट बाल विल कंज्यूम वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन दाहो वन यूनिट जो कौन हम रा बोल ची तो तो कौन हमादेर जेटा माध्यम एक तो अभी बीओटी वन बीओटी माने होच्छे वन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट वन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट माने होच्छे वन किलोवाट इनटू वन आवर ओके तार माने वन किलोवाट इनटू वन आवर के गुन कोल्ले वन बीओटी पाच्ची हंड्रेड वाट आसे ओके तार माने हमरा हंड्रेड इस साथे जो दी हमरा आ दोरो हंड्रेड इस साथे जो दी हमरा टेन आवर के मल्टीप्लाई कोडी हंड्रेड इस साथे टेन आवर के मल्टीप्लाई कोल्ले हमरा पाच्ची होच्छे हंड्रेड � उसते बड़े सो तार माने अमी बैक कैलकुलेशन कोल्लम तार माने अमर कोतो घंटा एक टा हंड्रेड वाटर एप्लाइंस के चारा तक होवे दस घंटा तो अभी किना अमी वन बीओटी यूनिट पावो बा एक किलोवाट आवर पावो उसते बड़े सो तब बैक कैलकुलेशन कोडे देखते बारो बा वन बीओटी जगह ते वन किलोवाट आवर पाती हो दे� बाल्वेर मुद्दे हमरा जानी जे टॉमस आल्वा एडिसन जी इलेक्ट्रिक बाल बाबिस्कर करे चलें से बाल्वेर मुद्दे आर्गन बा नाइट्रोजन थागे तो आर्गन बा नाइट्रोजन दवार पे सुने कारण की तारा जे एटमॉस्फेयर थागे से एटमॉस्फेयर के इनर्ट कोड दाय तो ऑप्शन है रेस्पेक्टिव जे प्रीवेंट द इवापोरेशन ऑफ द फिलामेंट तो हमरा वाके कमेंट है बोलो जे फिलामेंट टेर मुद्दे कौन धातु थागे इसे ही धातु इवापोरेशन टके आठ करो जो ना हमारे इनर्ट एटमॉस्फेयर दौड़ कर ठीक है से से ही काज टा कोड़ा कुछ नाइट्रोजन बार गन ओके ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नेक्स्ट आठ नंबर मुद्दा हो एसर्शन रीजन टीएनपीएससी तेरो कोम क्वेश्चन ऐसे ये स्टेटमेंट फॉर्मेटेड क्वेश्चन बोल जी इलेक्ट्रिक बाल द फिलामेंट इन द फॉर्म ऑफ द कोइल्ड कोइल फिलामेंट टा जे भावे था के सही जिन्स टा के कोइल कोइल बाला का है देख बे जे दुटो तार था के सही दुटो तारेर मुद्दे एक टा फिलामेंट बट टंगस्टेन बाल दावा था के तो शेरा कुछ कोइल कोइल तो कोइल कोइल फिलामेंट ऑक्यूपाइज़ द लेस पेस एंड इज़ देयरफॉर नॉट कूल्ड सिग्निफिकेंटली बाय द कॉन्वेक्शन उसते बेटे शो तो ए ही जे स्टेटमेंट आ से ए ही स्टेटमेंट आ ए ही स्टेटमेंट आ के क्वालिफाई कोट्स है मेनली आर की छुना सो बोथ ए एंड आर दुटो स्टेटमेंट ही इंडिविजुअली करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ़ इट ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर उसते बेटे शो तो जो दी तुम्हाँ के बोले जे फिलामेंटर मोदी दिए कौन टाइप एर करेंट फ्लो करे तो तुम ही बोल बे जे फिलामेंटर मोदी दिए कॉन्वेक्शनल करेंट फ्लो करे ओके इटा करेक्ट आंसर कब है नेक्स्ट नॉन नंबर एक क्वेश्चन देखो बोल चे पहले मेटलिक वाइट V by J देखो V माने होच्चे एप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस माने होच्चे वोल्टेज ठीक आज जे माने होच्चे करेंट अमरा की जानी ये वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज इज इक्वल टू करेंट इनटू रेजिस्टेंस वोल्टेज इज इक्वल टू करेंट इनटू रेजिस्टेंस V इक्वल टू I R इटा कौन लो बिखरतो सूत्रो ओम सुला एबार इखाने I एट जगह ते J ओके तो V by I is equal to हमारा resistance बोलते पड़ी I एट जगह ते J दवा आज है तले V by J is equal to resistance तो रोड एवर रोड मेटलिक वायरेर क्षेत्रे मेटलिक वायर एक टा कीजिनी स्कंडक्टर माने पौड़ी बाही तो पौड़ी बाही क्षेत्रे रूल्स होच्छे जो तो तुम्ही टेम्परेचर बारा बे हाँ जो तो तुम्ही टेम्परेचर बारा बे तार रोधेर जे भालू आसे से रोधेर भालू आसास थे बेरे जावे वो करंटे भालू को में जावे सो टेम्परेचर इंक्रीज कोल ले कंडक्टर के रेजिस्टेंस बेरे जाए वो करंटे भालू आस्ते आस्ते तुम्हार डिक्रीज कोटते थके तले आह हमारे टेम्परेचर बारा ले रेजिस्टेंस के भालू ब्रिड्डी बाबे तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 
increases as the temperature rises bujhte parcho semiconductor device hole ki hoy tara negative temperature coefficient of resistance dekha jay tar mane temperature joto barabe tar moddhe diye current er value barbe resistance er value kome jabe okay next 10 number dekho 10 number er question bolche an electric bulb mark as 50 volt uh, 50 watt 200 volt is connected across a 100 volt supply the power of the bulb will be acha bulb er पावर আমার কত হবে ভালো করে দেখো প্রথমে যেটা আমাদের করতে হবে 50 ভোল্ট এই 50 ওয়াট 220 ভোল্ট তাই তো তো আমাকে প্রথমে একটা কাজ করো এর মধ্যে থেকে যে কারেন্টটা পাস করছে সেই কারেন্টটা ফার্স্ট এর মধ্যে দিয়ে বার করে দাও পাওয়ার ইজ इक्वल टू আমরা ফর্মুলা জানি ভোল্টেজ ইনটু কারেন্ট পি ইজ इक्वल टू ভি ইনটু আই তো পাওয়ার কত আছে 50 ভোল্টেজ কত আছে 200 पंचास वाई दूसरो जीरो पॉइंट टू फाइव एमपीआर अच्छा ये बार अमादेर पावर सप्लाई बार करता है ताई तो पावर सप्लाई जो कौन बार कर बो द प्रेजेंट पावर ऑफ द बाल बोल भी आ प्रेजेंट पावर ऑफ द बाल बोल भी अच्छा ठीक है से तले पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट होलो कोठाएं लगाने वाले ऐटा कनेक्टेड अक्रॉ अच्छा तो पावर एर वैल्यू आमादेर बार कोट तो अबे वोल्टेज एर वैल्यू कोच्चे 100 करंट एर वैल्यू कोच्चे 0.25 तले पावर इज इक्वल टू कतो खोलो 25 वाट होलो ओके तो 25 वाट आमादेर आछे ठीक है से ये टा करेक्ट आंसर होते पड़े मार्कस ऐतो कनेक्टेड एक्रोस है 100 वोल्ट सप्लाई तर मने वोल्टेज वोल्टेज जोखों तुमी ऑर्डेक कोडे दिच्छो पावर एर वैल्यू ऑर्डेक होवे जोखों करेंट कांस्टेंट होवे ठीक है से करेंट कांस्टेंट तो ए जे जिनिस टा बोल सी 25 वॉट जेटा है से से 25 वॉट तो खोनी होवे जो दी की ना सप्लाईयर करेंट एर वैल्यू ठीक करेंट एर वैल्यू जो दी कांस्टेंट होए तो अभी किंतु ए जिनिस टा संभव आदर्स ए जिनिस टा এটা হচ্ছে যে p is equal to v square divided by r ओके तो वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय r যদি করি তো এখান থেকে রেজিস্ট্যান্স আমি বার করে নি ভোল্টেজ স্কয়ার মানে হচ্ছে 200 200 ভোল্টেজ স্কয়ার হলো ওকে ডিভাইডেড বাই তার করেসপন্ডিং পাওয়ার পাওয়ার কত আছে 50 তাহলে 50 যদি থাকে এটা দিয়ে কাটলো হচ্ছে 4 তাহলে রেজিস্ট্যান্স আমার কত হলো রেজিস্ট্যান্স হলো 4 দুগুণে 800 ওহম তাই তো 800 ওহম যদি হয় তাহলে আমাকে ভোল্টেজ এত আছে পাওয়ার বার করতে হবে তাহলে এইখান থেকে তুমি আবার পাওয়ার ইজ इक्वल टू ভোল্টেজ স্কয়ার ডিভাইডেড বাই রেজিস্ট্যান্স করো তার মানে 100 100 ডিভাইডেড বাই রেজিস্ট্যান্স তার মানে হচ্ছে 800 800 তাই তো তার মানে 800 12.5 वाट আছে তার মানে দেখো পাওয়ার ইজ इक्वल टू 12.5 वाट এবার অ্যাকচুয়ালি যখন আমাদের প্রেজেন্ট পাওয়ার অফ দা বাল্ব বলছে না তো প্রেজেন্ট পাওয়ার অফ দা বাল্ব মানে হচ্ছে আগেরটাতে যে আমাদের 25 वाट আসছিল আর এখন যেটা 12.5 আছে তার মানে টোটাল তুমি 25 12.5 दैट इज 37.5 करेक्ट आंसर দেবে 37.5 करेक्ट आंसर एकता एकता भावे कोल्ला हमारे 25 वाट है से और एकता भावे कोल्ला हमारे 12.5 वाट है से तो दो टो के प्रेजेंट पावर ऑफ़ द बाल जो कौन बोल बे तो कौन 25 प्लस 12.5 छाती 37.5 वा 37.5 वाट इस द करेक्ट आंसर ये टे एक्चुअल आंसर होगे ठीक है जगह ने पैरालल वा सीरीज बोल � चलो नेक्स्ट बोलছি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরিতে কন্টিনিউটি ইকুয়েশন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি হচ্ছে ম্যাক্সওয়েলের দেওয়া জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল তো ম্যাক্সওয়েলের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরিতে জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ম্যাক্সওয়েলের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরিতে কন্টিনিউটি ইকুয়েশন যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে চার্জ কনজারভেশন অপশন নাম্বার সি करेक्ट आंसर ঠিক আছে চার্জের সংরক্ষণ সূত্র যেমন শক্তি সংরক্ষণ সূত্র হয় তেমন চার্জের সংরক্ষণ সূত্র হয় যেমন একটা কোশ্চেন এখান থেকে আসে একটা ল আছে সেই লটাকে বলা হয় হচ্ছে লেন্স ল বা লেনজের সূত্র এই লেনজের সূত্র থেকেও কিন্তু চার্জের কনজারভেশন ল যেটা আছে বা আধান সংরক্ষণ সূত্র যেটা আছে সেই সূত্রটাও কিন্তু দেখা যায় বা বলা যায় এখান থেকে চলো 12 নম্বর বলছি ইলেকট্রিক পাওয়ার হ্যাজ দা ইউনিট অফ পাওয়ারের ইউনিট কি হবে গো ইলেকট্রিক পাওয়ারের ইউনিট হচ্ছে ওয়াট ওকে তো আমাকে এখান থেকে কমেন্টে বলো যে কারেন্টের ইউনিট কি নেক্সট পরের क्वेश्चन দেখো দা ডিভাইস দ্যাট কনভার্টস এসি টু ডিসি অল্টারনেটিং কারেন্ট থেকে ডাইরেক্ট কারেন্টে 
कन्वार्ट कर डिवाइस आई डिवाइस नाम हे रेक्टिफायर बुझते पे छो जो ए सी कारेंट के डिसि कारेंटे कन्भार्ट कर जमन जो मोबाइल फोन धरो चार्जिंग एडाप्टर जो थे मोबाइल फोने जो चार्जिंग एडाप्टर थे चार्जिंग एडाप्टर क्यों एक रेक्टिफायर हिसाब से क्या कर ओके तो तेरटा बी कारेक्ट अन्सार रेक्टिफायर नेक्स्ट पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अफ सेमी कंडर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सेमी कंडर की बल्लम जो तो तुम टेम्पारेचार बाढ़ा टेम्पारेचार जो तो बाढ़ा तो तर मध्य रेजिस्टेंसर भैल्यू कमे जाए कारेंटर भैल्यू बेड़े जाए तो टेम्पारेचार बाढ़ाले रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस कि तर मध्य दिए कमे जाए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इनक्रिजेस उथ टेम्पारेचार डिक्रिजेस उथ टेम्पारेचार इनक्रिजेस एट लोअर टेम्पारेचार ओके बट डिक्रिजेस एट हायर टेम्पारेचार सो अबशन नम्बर डी कारेक्ट अन्सार तेल टेम्पारेचार जो तुम बाढ़ा तर मध्य दिए कारेंटर भैल्यू बाढ़ रेजिस्टेंसर भैल्यू डिक्रिज कर जाए दैट्स वाई अपशन नम्बर डी उत्तर ओके डब्ल्यू बी सेस मेन्स दो हज़ार अठारो क्वेश्चन नेक्स्ट द रेजिस्टेंस अफ एन आइडियल एम मिटार देखो एम मिटार जंत्र दिए कि मापी इलेक्ट्रिक कारेंट मापी तो कारेंट मापार जो हमारे आइडियल एम मिटारे रेजिस्टेंस कत होते जिरो होते आइडियल एम मिटार के सीरिज कम्बिनेशने लगानो थे ओके तो आइडियल एम मिटारे रेजिस्टेंस जिरो है जस्ट देखे देखे ठीक ठाक मत आंसारगलो मार्क कर रखते हैं यही हे बेपार सीम्पल सीम्पल प्रश्न किचुई नहीं मध्य इफ द कारेंट पासिंग थ्रु ए रेजिस्टेंस हि इज इनक्रिजेस बै टू टाइम्स दें दिट जेनारेटेड देखो आप जुल्सर एक सूत्र जानी जुल्स ला जानी तो जुल्स ला कि जानीज इज इक्ल टू आई स्कोर आर टी एच इज इक्ल टू आई स्कोर इन टू आर इन टू टी अच्छा देखो एचर साथ कारेंट कि सम्पर्कित एचर साथ आई सम्पर्कित हे एच प्रोफेशनल टू आई स्कोर तर मैंने जो कारेंट पासिंग थ्रु ए रेजिस्टेंस ही इनक्रिजेस बै टू टाइम्स अच्छा तो कारेंट जो आई जो टू टाइम्स इनक्रिज कर आई जो टू टाइम्स इनक्रिज कर हिट कत टाइम्स इनक्रिज कर टू द स्कोर टू द स्कोर मैंने हे हिट फोर टाइम्स इनक्रिज कर बुझे पे छो हिट कत टाइम्स बढ़े फोर टाइम्स बढ़े सो अपन नम्बर बी दैट इज फोर टाइम्स कारेक्ट आंसर क्लियर ये विषय तो षोलोटा बी उत्तर है नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर सतर अच्छा दोटो बाल्ब आज पचिस व्ट एकशो व्ट रेटेड एट टू टोटी भोल्टेज ठीक और कानेक्टेड इन सीज एक क्रस फोर फोर्टी भोल्टेज अच्छा प्रथम पचिस व्ट और एकशो व्टर दोटो बाल्ब आज से ही दोटो बाल्ब के प्रथम दुशो कूड़ी भोल्टर सकते कानेक्ट करा तर तक सीरिजे कानेक्ट कर चारशो चल्लिस भोल्टर सकते कौन बाल्बट फ्यूज कर यही हे कोश्चन वन अफ द बेस्ट कोश्चन एट तो प्रथम बाल्बर मध्य दिए जो बार करब से हे सेफ कारेंट फ्लो बाल्बर मध्य दिए सेफ कारेंट कत फ्लो कर तो प्रथम बाल्बर मध्य दिए सेफ कारेंट बोल ये पावर भैलू ठीक है ये हमारे भोल्टेजर भैलू तो कारेंट इज इक्ल टू कि पावर डिवाइडेड बै भोल्टेज पावर कत आज टोटी फाइव भोल्टेज कत आज दुशो कूड़ी अच्छा पाँच दिए काटाटी कर ले पाँच चार चार तै तो पाँच चार चार बेस पाँच बुआल आई इज इक्ल टू फाइव बै फर्टी फोर फाइव बै फर्टी फोर एमपियार भलो कथा अच्छा सेकेंड कार सेकेंड बाल्बर मध्य जी जो करी तेल हंड्रेड डिवाइडेड बै टू टोटी हलो हंड्रेड डिवाइडेड बै टू टोटी मान हे पाँच बगारो तो एगारोर मध्य पाँच एट चुवाल मध्य पाँच बुझते पे छो तर मैं पाँच बगारो जो फाइव बगारो जो चार दिए माल्टिप्लै कर ले चार पाँच कूड़ी कूड़ी बै चुवाल एमपियार तो तुम्हें बुझते एर जो कारेंट आ आई वन बी एट आई टू बी तो अबियलि आई टू टा ग्रेटर दैन हे कार आई वन थे कारेंटर जो सेकेंड भैल्यूट आई सेकेंड भैल्यूट कार बेसि हे फार्स भैल्यूर थे अच्छा ठीक है एब फोर फोर्टी भोल्टेजर सकते कानेक्ट कराओ अच्छा फोर फोर्टी भोल्टेजर सकते जो कानेक्ट कराई तेल यखान सेफ कारेंट कत सेफ कारेंट है हमारे टोयेंटी फाइव एक जिन देखो सेफ कारेंट है हे टी फाइव डिवाइडेड बै फोर फोर्टी भोल्टेज ठीक है टोयेंटी फाइव बै फोर फोर्टी तेल ये पाँच ये आठ ये आठ फाइव बट्टी एट फाइव बट्टीट एत हमार एमपियर तै तो कानेक्टेड इन सीज कानेक्टेड इन सीज मान हम कारेंट अच्छा एक मिनट दाड़ो कानेक्टेड इन सीज बोले सीज मान हमने कारेंटर भैल्यू कन्सटैंट है कारेंटर भैल्यू एखे पाल्टे ना कारेंटर भैल्यू कन्सटैंट है तर मैंने सेफ कारेंट फाइव बोर्टी फोर हेखने सेफ कारेंट हे 
তোমার কি হবে টোয়েন্টি বাই ফর্টি ফোর সিরিজ কম্বিনেশানে হলে ভোল্টেজ যদি হয় তাহলে রেজিস্টেন্স তুমি বার করো ভি ইজ ইকুয়াল টু আইআর থেকে তো ভি ইজ ইকুয়াল টু আইআর থেকে বার করলে এইটা হচ্ছে ফোর ফর্টি ঠিক আছে কারেন্টের ভ্যালু এত কারেন্টের ভ্যালু ফাইভ বাই ফাইভ বাই ফর্টি ফোর ইন্টু রেজিস্টেন্স যারা কাজ করো ভি ইকুয়াল টু আইআর থেকে না করে পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু ভোল্টেজ স্কোয়ার বাই রেজিস্টেন্স থেকে করো পি ইজ ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার বাই আর থেকে করো তার মানে ভি স্কোয়ার বাই আর থেকে যদি আমি করি তাহলে ফোর ফর্টি ঠিক আছে ইন্টু ফোর ফর্টি ডিভাইডেড বাই পাওয়ার পাওয়ার মানে হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ যদি করি পাঁচ এদিকে এইট এইট এদিকে পাঁচ দিয়ে কাটলে এইট এইট তাই তো এইটটি এইটে স্কোয়ার আসছে এত আসছে হচ্ছে তার করেসপন্ডিং রেজিস্টেন্স এত ওহম সামথিং ওহম আচ্ছা এইখান থেকে তুমি ক্যালকুলেশন করে যেটা দেখাতে পারবে যে টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াট যে বাল্ব আছে না টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াট বাল্ব উইল ফিউজ টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াটের বাল্বটা ফিউজ করে যাবে অ্যাস তা সেফ কারেন্ট ফ্লো তার মধ্যে দিয়ে যে সেফ কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে সেই সেফ কারেন্ট ফ্লো এক্সিট বিয়ন্ড লিমিট ওকে সেফ কারেন্ট ফ্লো এক্সিট বিয়ন্ড লিমিট তার মানে তার মধ্যে দিয়ে যে সেফ কারেন্ট ফ্লো করছে সেইটা লিমিটেড থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছে তার মানে সেই লিমিটকে অতিক্রম করে যাওয়ার জন্য তার মানে টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ার্ড বাল্ব উইল ফিউজ দ্যাট ইজ অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ার্ড বাল্ব এখানে ফিউজ করে যাবে ওকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দেখবে যে হান্ড্রেড ওয়াটের যে বাল্বটা আছে সেই বাল্বের মধ্যে দিয়ে সেফ কারেন্টকে এক্সিট করছে না তো দ্যাটস ওই হান্ড্রেড ওয়াটের বাল্ব যেটা আছে ওটা ফিউজ করবে না কিন্তু এটা ফিউজ করবে ঠিক আছে নেক্সট পরের কোয়েশ্চেন দেখো আঠেরো ট্যাঞ্জেন গ্যালভানোমিটার ট্যাঞ্জেন গ্যালভানোমিটার একটা ডিভাইস যেই ডিভাইসটা কি মেজার করে কারেন্ট ইম্পালস ওকে কারেন্টের ইম্পালস মিনস হচ্ছে ফোর্স যদি খুব স্মল স্প্যান অফ টাইমের জন্য কাজ করে তাকে আমরা ইম্পালস বলি তো কারেন্ট ইম্পালস মাপার জন্য যে দরকার যে জিনিসটা দরকার সেটাকে ট্যাঞ্জেন গ্যালভানোমিটার বলে আর নর্মাল এই যে গ্যালভানোমিটার আছে সেটা মোটামুটি টেন টু দি পর মাইনাস সিক্স অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত খুব স্মল অ্যামাউন্টের কারেন্ট ঠিক আছে ভেরি স্মল ভেরি স্মল ম্যাগনিটিউড ভেরি স্মল ম্যাগনিটিউডের যে কারেন্ট আছে সেই কারেন্টকে মেজার করার জন্য আমাদের গ্যালভানোমিটার ডিভাইস বা গ্যালভানোমিটার যন্ত্র ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে নেক্সট চলো উনিশ ইন এ চার্জ ক্যাপাসিটার দ্য এনার্জি ইজ স্টোর অ্যাস দেখো চার্জ ক্যাপাসিটারে এনার্জি কিসের থ্রু দিয়ে স্টোর থাকে চার্জ ক্যাপাসিটারে আমরা বেসিক্যালি যেটা করি সেটা হচ্ছে যে চার্জকে স্টোর করি তো চার্জকে স্টোর করার জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড তাদের মধ্যে যে প্লাস এবং মাইনাস তার মানে পজিটিভ এবং নেগেটিভ প্লেটের মধ্যে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হয়েছে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে এনার্জি বেসিক্যালি স্টোর থাকে এবং এই যে এনার্জিটা আছে এই এনার্জিটা হচ্ছে বেসিক্যালি ফিল্ড এনার্জি বুঝতে পেরেছ সো অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ক্যাপাসিটার দিয়ে যদি তোমাদের বলে যে ক্যাপাসিটার দিয়ে আমরা কি মেজার করি বা কি স্টোর করি তো বলবে যে এনার্জি স্টোর করি এনার্জিকে কিসের রূপে স্টোর করা হয় ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি দ্যাট ইজ চার্জ রূপে ওকে তো নাইনটিন সি কারেক্ট আনসার হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি দেখো ইন ইলেকট্রিক সাপ্লাইস ইন ইন্ডিয়া হুইচ প্যারামিটার ইজ কেপ কনস্ট্যান্ট দেখো ইন্ডিয়াতে যত যেই ফ্রিকুয়েন্সির কারেন্ট ইন্ডিয়াতে মেনলি ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে ফিফটি হার্জ ওকে সো অপশান নাম্বার সি দ্যাট ইজ ফ্রিকুয়েন্সি ফিফটি হার্জ ঠিক ইন্ডিয়াতে কারেন্টের ফিফটি হার্জের যে ভ্যালু আছে ফিফটি হার্জের ভ্যালু আমাদের কনস্ট্যান্ট থাকে সো অপশান নাম্বার সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ঠিক আছে নেক্সট একুশ হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট কমনলি ইউজ সাবস্টেন্স ইন দ্য ফ্লোরোসেন টিউব ফ্লোরোসেন টিউবে আমরা মার্কারি ভেপার এবং আর্গনকে বেসিক্যালি ব্যবহার করে থাকি ইনার্ট অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করার জন্য ঠিক আছে কম্প্যাক্ট ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প বা সিএফএলে এই জিনিসটা বা এই কেমিক্যালস বা গ্যাস ব্যবহার করা হয় নেক্সট ইলেকট্রিশিয়ান ইউজ রাবার গ্লব ওয়াইল ওয়ার্কিং সাবস্টেন্স দেখবে যে যারা তোমার হচ্ছে ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করে তো তারা হাতে রাবারের একটা গ্লভস পরে তো সেটা কেন পরে বলছে রাবার ইজ এ গুড কন্ডাক্টার রাবার ইজ এন ইনসুলেটার ইট ইজ ইউজ টু ওয়ে ওয়াইল ওয়ারিং গ্লভস নান অফ দ্য অব তো রাবার কি কারেন্টের ইনসুলেটার এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যায় না ওই জন্য কারেন্টের শখ খাওয়ার যে সম্ভাবনা সেই সম্ভাবনা থাকে না ওকে দ্যাটস ওয়াই বি কারেক্ট আনসার হবে নেক্সট পরেরটা দ্য ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ইউজ টু গেট স্মুথ ডিসি আউটপুট ফ্রম এ রেকটিফাইড সার্কিট ইজ কল্ড 
দেখো ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ইউজ টু গেট স্মুথ ডিসি আউটপুট ফ্রম এ রেকটিফাইড সার্কিট আচ্ছা রেকটিফাইড সার্কিট থেকে স্মুথ ডিসি আউটপুট পাওয়ার জন্য আমাদের যে ডিভাইস ব্যবহার করা হয় সেই ডিভাইসকে বলা হয় হচ্ছে ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার ঠিক এটা আমাদের ইলেকট্রনিক্সের কোয়েশ্চেন ওকে তাকে আমরা ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার বলি যে সার্কিটটা লাগে ডিসি আউটপুট স্মুথ পাওয়ার জন্য রেকটিফাইড সার্কিট থেকে ওকে রেকটিফায়ার দুটো কোয়েশ্চেন এই একটা কোয়েশ্চেন আর একটা কোয়েশ্চেন রেকটিফায়ার কী কাজে ব্যবহার করা হয় এসি কারেন্টকে ডিসি কারেন্টে কনভার্ট করার জন্য এই দুটো কোয়েশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট এই দুটোকে পড়বে ভালো করে নেক্সট দ্য ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স অফ দ্য ড্রাই সেল দেখো ড্রাই সেলের যে ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স থাকে সেই ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স বেসিক্যালি ইলেকট্রোলাইটিক সেল ওকে সেই ইলেকট্রোলাইটিক সেলের থেকে ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স অনেক বেশি হয় তো অপশান নাম্বার সি দ্যাট ইজ হায়ার দ্যান দ্যাট অফ দ্য ইলেকট্রোলাইটিক সেল ইট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ঠিক আছে ড্রাই সেলের আমাকে কেমিক্যাল স্পেসিস বলবে তো কমেন্টে ড্রাই সেলের কেমিক্যাল স্পেসিস মানে এর মধ্যে কি ব্যবহার করা হয় এই জিনিসটা আমায় বলবে তো ড্রাই সেলের মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা নেক্সট সিলিকা ইন অ্যামারফাস ফর্ম ইজ ইউজড ইন সিলিকা মানে হচ্ছে বেসিক্যালি সিলিকন ডাইঅক্সাইড সিলিকন ডাইঅক্সাইড বা এসআইও টু ওকে সেটা অ্যামারফাস ফর্মে ঠিক মানে হচ্ছে অনিয় থাকার মানে চকচকে নয় পাউডার টাইপ তো এইটা কিসে ব্যবহার করা হয় এটা হচ্ছে ফটো ভোল্টিক সেলে ব্যবহার করা হয় বুঝতে পেরেছ অপশান নাম্বার এ দ্যাট ইজ ফটো ভোল্টিক সেল দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার কন্ডাক্টিভিটি সেল স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড হবে না নান অফ দ্য অভাব হবে না ফটো ভোল্টিক সেল হবে ওকে নেক্সট পরেরটা ইলেকট্রন ভোল্ট ইভি ইলেকট্রন ভোল্টকে আমরা কি যেমন নিউক্লিয়ার ফিশান বা ফিউশান রিয়াকশানের ক্ষেত্রে আমরা ইলেকট্রন ভোল্ট ইউনিটে এনার্জি পাই বুঝতে পেরেছ তো ইলেকট্রন ভোল্ট কার ইউনিট অবভিয়াসলি হবে ইলেকট্রন ভোল্ট এনার্জির ইউনিট ওকে অপশান নাম্বার সি কারেক্ট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার সাতাশ ফটো ইলেকট্রিক এমিশান অকার্স ওনলি হোয়েন দ্য ইনসিডেন্ট লাইট হ্যাজ মোর এ সার্টেন মিনিমাম ওয়েব লেন ফটো ইলেকট্রিক এমিশান তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে একটা সারফেস থাকবে সেই মেটালিক সারফেসের ওপরে অনেকগুলো ইলেকট্রন থাকবে ওকে এই ইলেকট্রনগুলো হচ্ছে ফ্রি ইলেকট্রন এবার এর মধ্যে দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে লাইট পড়বে এইভাবে লাইট পড়ল লাইট মানে হচ্ছে ফোটন এই ফোটন পড়ে কি করবে একে বাইরে এমিট করে দেবে তো এই যে লাইটটা পড়ছে যে লাইটের জন্য এই ইলেকট্রনগুলো বাইরে এমিট হয়ে যাচ্ছে এই লাইটটার একটা সুইটেবল ওয়েভলেন থাকতে হবে ঠিক আছে এই সুইটেবল ওয়েভলেনথে লাইট যদি না পড়ে মানে এই ফটো ইলেকট্রনগুলোর যে বাইন্ডিং এনার্জি আছে সেই বাইন্ডিং এনার্জির থেকে যদি ওয়েভলেনথের অর্ডার বেশি না হয় তবে তাদের ক্ষমতা নেই এখান থেকে এই জিনিসকে বাইরে বার করার বুঝতে পেরেছ তো এটা হতে হবে সো অপশান নাম্বার বি দ্যাট ইজ ওয়েভলেন কারেক্ট আনসার হবে ঠিক আছে নেক্সট চলো পরেরটা ক্লোরোসেন টিউব আর ফিটেড উইথ এ চোক দ্য চোক কয়েল ক্লোরোসেন টিউবকে চোক যেটা আমরা বলছিলাম যে রিডিউস করা হয় কারেন্ট কিসে অল্টারনেটিং সার্কিট বা এসি সার্কিট যেটা আছে অপশান নাম্বার সি দ্যাট ইজ কারেক্ট আনসার এসি সার্কিট যেটা আছে সেই এসি সার্কিটের কারেন্টের যে ভ্যালু সেই কারেন্টের ভ্যালুকে তারা রিডিউস করে দেবে তো আঠাশেরটা সি উত্তর নেক্সট উনত্রিশ ওয়েন ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স ইন এ হাউস আর কানেক্টেড বলছে আমাদের বাড়িতে সমস্ত গৃহস্থালীর বর্তনই কোন কম্বিনেশানে কানেক্ট থাকে তো এইটা তো করেছো প্যারালাল কম্বিনেশান কেন একটা সুইচে নালে সমস্ত জিনিস জ্বলতো একটা সুইচে সমস্ত জিনিস বন্ধ হতো আমরা ভোল্টেজের ভ্যালু কনস্ট্যান্ট পেতাম না একই ভোল্টেজের সমস্ত অ্যাপ্লায়েন্সকে চালানো যেত না ওকে তো উনত্রিশেরটা অপশান নাম্বার বি প্যারালাল কম্বিনেশান কারেক্ট আনসার নেক্সট বেসিক্যালি ডোমেস্টিক ইলেকট্রিক ওয়ারিং ইজে দেখো ডোমেস্টিক ইলেকট্রিক ওয়ারিং মানে আগের কোয়েশ্চেনটা এই কোয়েশ্চেনটা সেম আলাদা কিছু নেই তো তারা প্যারালাল কম্বিনেশানে থাকে তো অপশান নাম্বার এ কারেক্ট আনসার হবে ঠিক আছে পরেরটা দেখো বলছে এলসিডি এলসিডির ফুল ফর্ম জানতে চাইছে এলসিডির ফুল ফর্ম কি বলবো লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে আমাকে এলইডির ফুল ফর্ম কমেন্টে বলবে তো এল ইডি এটা কমেন্টে জানাও ঠিক আছে এলইডি ফুল ফর্ম কি নেক্সট পরেরটা ওয়েন এ পজিটিভলি চার্জ কন্ডাক্টার ইজ আর্থ শোনো যখন আমরা একটা পজিটিভ চার্জ তার মানে যার মধ্যে ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট আছে তাকে আর্থিংয়ে করতে দেব বা আর্থেন যখন আমি করব তো আর্থের মধ্যে অনেক কি আছে আর্থের সার্ভিসে অনেক নেগেটিভ চার্জ আছে তো নেগেটিভ চার্জ মানে সেখানে ইলেকট্রন রিচ আছে তো সেখান থেকে এই পজিটিভ চার্জ কন্ডাক্টার যেটা আছে তার মধ্যে আমার চার্জের ফ্লো হবে তার মানে ইলেকট্রন কোথায় ফ্লো হবে ফ্লো ফ্রম দ্য আর্থ টু দ্য কন্ডাক্টার ঠিক আছে অপশান নাম্বার সি ইলেকট্রন আর্থের থেকে কন্ডাক্টারে ফ্লো হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সেটা ব্
বলছে দ্য রেজিস্টেন্স অফ দুশো ভোল্ট একশো ওয়াট বাল্ব ইস দেখো দুশো ভোল্ট একশো ওয়াট বাল্বের রেজিস্টেন্স কি হয় পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি ভোল্টেজ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই রেজিস্টেন্স তাহলে রেজিস্টেন্স ইজ ইকুয়াল টু ভোল্টেজ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই পাওয়ার তো ভোল্টেজ স্কোয়ার মানে কি দুশো ইন্টু দুশো এই হচ্ছে দুশো ভোল্ট হলো ডিভাইডেড বাই পাওয়ার পাওয়ার মানে হচ্ছে একশো ওয়াট তার মানে একশো ইন্টু দুই তার মানে হচ্ছে চারশো ওহম আচ্ছা চারশো ওহম কখন হবে তার রেজিস্টেন্স যখন তাকে আমরা কানেক্ট করব দুশো ভোল্ট মেন্সের সাথে তো শুধু অপশান নাম্বার এ চারশো ওহম দাগিয়ে দেবে না চারশো ওহম সবসময় হবে না রেজিস্টেন্স ডিপেন্ড করবো বেসিক্যালি এই ভোল্টেজের ওপরে এই ভোল্টেজ যদি চারশো মানে ভোল্টেজ যদি দুশো ভোল্টের থেকে বেশি হয় ঠিক আছে তখন কিন্তু রেজিস্টেন্সের যে ভ্যালু আছে সেটাও বেড়ে যাবে এটা কমে গেলে সেটাও কমে যাবে তো চারশো ওহম তখনই হবে যখন কিনা তাকে দুশো ভোল্ট মেন্সের সাথে যুক্ত করা হবে ঠিক আছে নেক্সট পরেরটা হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট অ্যান ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব এর মধ্যে কোনটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব নয় সাউন্ড ওয়েব আমরা কি জানি এটা একটা মেকানিক্যাল ওয়েব লংগিটিউডিনাল ওয়েব এটা প্রোপাগেট করার জন্য মাধ্যমের দরকার হয় সলিড লিকুইড বা গ্যাস দ্যাটস হোয়াই সাউন্ড ওয়েব হবে না বাদ বাকি সব কটাই হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব এবং এদের যে ভেলসিটি সেটা হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দু বার এইট মিটার পার সেকেন্ড এই বেগে তারা মুভ করে যেটা লাইট স্পিড ওকে নেক্সট পরেরটা আইনস্টাইন ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড নোবেল প্রাইজ ফর আইনস্টাইন উনিশশো সালে ফটো ইলেকট্রিক এমিশন আবিষ্কার করেছে কত সাল উনিশশো সাল ফটো ইলেকট্রিক এমিশন আবিষ্কার করেছে যার জন্য উনিশশো সালে আইনস্টাইনকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় আইনস্টাইন গট নোবেল প্রাইজ আইনস্টাইন কবে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে উনিশশো সালে বুঝতে পেরেছ পঁয়ত্রিশেরটা এ উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ছত্রিশ দ্য মোশন অফ হুইচ পার্টিকেল থ্রু এ মেটালিক পার ইজ কল দ্য ইলেকট্রিক কারেন্ট তার মানে সব থেকে ইজি কোয়েশ্চেন হচ্ছে এটা কোন পার্টিকেলের মুভমেন্টের জন্য কারেন্ট তৈরি হয় সেটা হচ্ছে বলবে যে ফ্রি ইলেকট্রন তো এখানে ফ্রি কথাটা নেই তো ইলেকট্রন আনসার হবে আমাদের নেক্সট পরেরটা ইফ দ্য লেন্থ অ্যান্ড দ্য ক্রস সেকশন অফ দ্য ওয়ার্ড ওয়ার বোথ ডাবল দ্য রেজিস্টেন্স উইল দেখো রেজিস্টেন্সের ফর্মুলা আছে আর ইজ ইকুয়াল টু রো ইন টু এল বাই এ ওয়ান শটে সব বলা আছে এল মানে হচ্ছে লেন্থ অফ দ্য কন্ডাক্টার এ মানে হচ্ছে তার এরিয়া এবার দেখো লেন্থকে ডবল করে দিচ্ছে রো ইন টু লেন্থকে ডবল করে দিচ্ছে মানে এখানে আমি লিখবো টুয়েলভ এরিয়াকে ডবল করে দিচ্ছে টু এ তার মানে টু টু পার্ট তো ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল তাহলে আলটিমেটলি রো ইন টু এল বাই ইয়ে থাকছে তার মানে ওপরের পার্টটাও ডবল তলার পার্টটাও ডবল তাহলে টু টু পার্ট আলটিমেটলি ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে সো রিমেন্স আনচেঞ্জ অপশান নাম্বার ডি কারেক্ট আনসার বুঝতে পেরেছ এরিয়াকে ডবল করেছে লেন্থকে ডবল করে দিয়েছে তো আলটিমেট এফেক্ট কী হবে টু টু ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে তার মানে রিমেন্স আনচেঞ্জ নেক্সট পরেরটা আটত্রিশ দ্য স্পেসিফিক রেজিস্টেন্স অফ এ কন্ডাক্টার ডিপেন্ডস অন ইট স্পেসিফিক রেজিস্টেন্স কার ওপরে ডিপেন্ড করে মানে রেজিস্টিভিটি যেটা আমরা বললাম একটা জিনিস মাথায় রাখবে রো ইন্টু এল বাই এ এইটা যেটা আছে এই রোটাকে বলা হয় হচ্ছে স্পেসিফিক রেজিস্টেন্স হ্যাঁ মানে আপেক্ষিক রোধ বা তুমি বলতে পারো রোধাঙ্ক ওকে স্পেসিফিক রেজিস্টেন্স বা তুমি বলতে পারো রেজিস্টিভিটি তো এই যে জিনিসটা আছে ওকে এই রেজিস্টিভিটি কার ওপরে বেসিক্যালি ডিপেন্ড করে দুটো ফ্যাক্টরের ওপরে একটা হচ্ছে ফার্স্ট মেটেরিয়াল তার যে মেটেরিয়াল আছে সেটার ওপরে নাম্বার টু হচ্ছে টেম্পারেচার মেটেরিয়াল এবং টেম্পারেচার এই দুটো জিনিসের ওপরে মেনলি এটা ডিপেন্ড করে থাকে সো অপশান নাম্বার সি দ্যাট ইজ টেম্পারেচার কারেক্ট আনসার বুঝতে পেরেছ আটত্রিশেরটা সি হবে নেক্সট পরেরটা উনচল্লিশ পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টার হুইচ ইজ দ্য মেন ক্যারিয়ার অফ দ্য ইলেকট্রিসিটি দেখো সেমি কন্ডাক্টারের জন্য আমি একটা আলাদা একদম ডেডিকেটেড বা সেপারেট আমি ভিডিও বানাবো যেখানে সেমি কন্ডাক্টার ডিভাইস নিয়ে পুরো ফুললি আমি ডিসকাস করব তো পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টার যেটা আছে তো পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টারের হোল বা আমরা বলতে পারি পজিটিভলি চার্জড হোল যারা আছে এই পজিটিভলি চার্জ হোল বেসিক্যালি কারেন্ট ক্যারি করে বুঝতে পেরেছো তার মানে পজিটিভ হোল হবে আরেকটা হয় হচ্ছে এন টাইপ সেমি কন্ডাক্টার শুধু এই দুটো জিনিস এখন ডিসকাস করে রাখছি এন টাইপ সেমি কন্ডাক্টারে কারা কারেন্ট ক্যারি করে নেগেটিভলি চার্জ ইলেকট্রন ওকে যারা নেগেটিভলি চার্জড ইলেকট্রন থাকবে তারা কি না এন টাইপ সেমি কন্ডাক্টারে কারেন্ট ক্যারি করবে ঠিক আছে এন টাইপে যেমন ডোপিং করা হয় হচ্ছে ট্রাইভ্যালেন্ট আইনকে যেমন পি টাইপে ডোপিং করা হয় পেন্টাভ্যালেন্ট আইনকে এগুলো সব আমরা বলবো কেমনভাবে কারেন্ট ক্যারি হচ্ছে না হচ্ছে চলো নেক্সট চল্লিশ হোয়াট ইজ দ্য ইনক্রিজ ইন দ্য স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার দেখো স্টেপ
দুটো জিনিস মাথায় রাখো ভোল্টেজ ডিক্রিস করে যাচ্ছে কারেন্ট ভোল্টেজ ডিক্রিস করে গেলে কারেন্ট ইনক্রিস করে যাবে আর যদি আমি বলি যে স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার ওকে তো এইখানে কি হয় স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মারে ভোল্টেজ ইনক্রিস করে যাচ্ছে কারেন্ট ডিক্রিস করে যাবে ভোল্টেজ ইনক্রিস করে যাচ্ছে কারেন্ট ডিক্রিস করে যাবে সো অপশান এখানে স্টেপ ডাউন বলেছে তাই তো হুইচ হোয়াট ইজ দ্য ইনক্রিস আচ্ছা স্টেপ ডাউন মানে হচ্ছে তোমার ভোল্টেজ ডিক্রিস করে যাচ্ছে ইনক্রিস কি হবে তো ইনক্রিস বলেছে কারেন্ট হবে অপশান নাম্বার বি কারেন্ট কারেক্ট আনসার ওকে নেক্সট একচল্লিশ দেখো দ্য ইএমএফ অফ এ সেল ডাজ নট ডিপেন্ডস আপন দেখো ইএমএফ মানে হচ্ছে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স বা সেলের ভোল্টেজ বলতে পারো সেলের কি সেলের ভোল্টেজ সেলের ভোল্টেজ কার ওপরে ডিপেন্ড করে না বলেছে সাইজ অফ দ্য সেল মেটেরিয়াল ক্যাথোড মেটেরিয়াল অ্যানোড ইলেকট্রোলাইট ইউজ সো অপশান নাম্বার এ দ্যাট ইজ সাইজ অফ দ্য সেল ইট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ওকে তো এইটার ওপরে মেনলি ডিপেন্ড করে না বাদ বাকি ক্যাথোডে কোন মেটেরিয়াল আছে অ্যানোডে কোন মেটেরিয়াল আছে এবং ইলেকট্রোলাইট এইগুলোর মধ্যে দিয়েই মেনলি কারেন্টটা ক্যারি হয় বুঝতে পেরেছো তো এইগুলোর ওপরে ডিপেন্ড করবে এটার ওপরে ডিপেন্ড করবে না নেক্সট কোয়েশন নাম্বার বিয়াল্লিশ হাউ মেনি টাইমস উইল দি ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স অফ এন আইডেন্টিক্যাল কন্ডাক্টার ক্যান বি চেঞ্জ ইন দ্য প্যারালাল অ্যারেঞ্জমেন্ট ইস চেঞ্জ ইন টু এ সিরিজ ওয়ান ঠিক আছে প্যারালাল অ্যারেঞ্জমেন্টে যে কন্ডাক্টারগুলো আছে সেই কন্ডাক্টারের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স কত পদ্ধতিতে চেঞ্জ করা যাবে সিরিজ কম্বিনেশন পড়তে গেলে আচ্ছা এটার উত্তর হচ্ছে এন স্কোয়ার এন স্কোয়ার পদ্ধতিতে চেঞ্জ করা যাবে ঠিক আছে এইটারও ক্লাস সেমি কন্ডাক্টারের মধ্যে আমি করাবো ওকে সেমি কন্ডাক্টারের কিছু সেশন আমাদের আসবে লেকচার সেশন তো তার মধ্যে এই পার্টটা আমি টোটাল ভালো করে ডিসকাস করে দেবো সো এন স্কোয়ার কারেক্ট আনসার হবে এটার ঠিক আছে নেক্সট তেতাল্লিশ দ্য ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স অফ হুইচ অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ দ্য হাইস্ট এর মধ্যে কার ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স সব থেকে বেশি আছে দেখো ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স বেশি মানে হচ্ছে অভ্যন্তরীণ রোদ রোদ বেশি তার মানে কারেন্টের ভ্যালু কম কারেন্টের ভ্যালু কার মধ্যে দিয়ে কম হবে দ্যাট ইজ ভোল্ট মিটার ভোল্ট মিটারের একটা আদর্শ ভোল্ট মিটারের রোদ কত হওয়া উচিত অসীম হওয়া উচিত তার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট জিরো হবে সো ভোল্ট মিটারের ইন্টারনাল রেজিস্টেন্স সব থেকে হাইস্ট বা বেশি নেক্সট এসি ইজ কনভার্টেড টু ডিসি এসিকে ডিসিতে কনভার্ট করার জন্য কি দরকার একটু আগে বললাম আমরা রেকটিফায়ার তো এই কোয়েশ্চেন মেইন স্প্রিলিমস দুটো জায়গাতেই রিপিট করেছে বুঝেছ চলো নেক্সট পরেরটা কারেন্ট টু অ্যাম্পেয়ার ইজ ফ্লোয়িং থ্রু এ ওয়ার অফ রেজিস্টেন্স ফোর হোম দ্য পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স তো নর্মাল আমাদের যেটা তোমাদের বললাম যে নিউমেরিক্যাল বেস কোয়েশ্চেন একদম সোজা সোজা নিউমেরিক্যাল ভি কল টু আইআর অ্যাপ্লাই করো কারেন্ট দুই অ্যাম্পেয়ার আছে তার মানে দুই রেজিস্টেন্স আমার কত আছে চার তাহলে ভোল্টের চার ইন্টু দুই তাহলে কত হবে এইট ভোল্ট বা আট ভোল্ট কারেক্ট আনসার হবে ঠিক আছে ভোল্টেজ ইজ ইকুয়াল টু এইট ভোল্ট কারেক্ট আনসার এইট ভোল্ট তো অপশান নাম্বার সি উত্তর গেল নেক্সট পরেরটা এ ফিউজ ওয়ায়ার ঠিক ইউজড ইন দি ইলেকট্রিক মেইনস ইজ অ্যান অ্যালয় অফ আচ্ছা ফিউজ তার ফিউজ তার থেকে দুটো কোয়েশ্চেন আসে যে ফিউজ তার কী দিয়ে তৈরি আর ফিউজ তার কী কাজে লাগে বা কিভাবে কাজ করে ফিউজ তার হচ্ছে বেসিক্যালি তোমার ফিউজ তার বলেছে তাই তো ফিউজ তার হচ্ছে তোমার লেড এবং টিনের পিবি এবং এসএন পিবি এবং এসএনের একটা সংকট ধাতু সো টিন এবং লেড দ্যাট ইজ অপশান এ কারেক্ট আনসার টিন এবং লেডের একটা সংকট ধাতু ওকে আরেকটা জিনিসও হয় সেটা হচ্ছে সোল্ডার এটাও কেমিস্ট্রিতে বলবো সোল্ডার মানে হচ্ছে রাংঝাল ওখানেও পিবি প্লাস এসএন থাকে এই দুটো জিনিস আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্টে থাকে লেড এবং টিন লেড এবং টিনেরও সংকট ধাতু ওটা ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্টে থাকে ঠিক আছে চলো নেক্সট পরেরটা পরের কোয়েশ্চেন আমাদের ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি দেখো এনার্জি মিনস আমরা কি বলতে পারি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি এনার্জি মানে পাওয়ার ইন টু টাইম আমরা বলতে পারি পাওয়ার ইন টু টাইম আচ্ছা পাওয়ারকে যদি আমি লিখি ভোল্টেজ ইন্টু কারেন্ট ইন টু টাইম তার মানে ভোল্টেজ ইন টু কারেন্ট ইন টু টাইম আছে ভোল্টেজ ইন টু কারেন্ট ইন টু টাইম নেই আচ্ছা একটা কাজ করো টাইম ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি বলেছে তাই তো আচ্ছা তার মানে ভোল্টেজ স্কোয়ার আই ইকুয়াল টু ভি ইজ ইকুয়াল টু আইআর যদি আমি করি আইআর ইন্টু আই ইন্টু টি তো আই স্কোয়ার ইন্টু আর হচ্ছে ইন্টু টি হচ্ছে তাহলে এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি এনার্জি আই স্কোয়ার ইন্টু আর তার মানে কারেন্ট স্কোয়ার ইন্টু রেজিস্টেন্স এইটা আমরা বলতে পারি কিন্তু এখানে টাইম আছে তো টাইমের ফ্যাক্টারটা আমাদের ওঠাতে হবে দেখো 
वाग डान इज इक्वल टू किऊ बी भाव लिखी ज इज इक्ल टू डब्ल्यू बू डब्ल्यू बू कन्सेप्ट जगह देखे ना को चार्ज के एक जगह रख ले चार पास इलेक्ट्रिक फिल्ड क्या करके बला तरित क्षेत्र इलेक्ट्रिक फिल्ड क्या कर बहरे थे को चार्ज आई चार्ज के इलेक्ट्रिक फिल्डर यही प्रान आनते जे परिमाण कार्य करते हैं से ही परिमाण कार्य हे प्रानर से ही पॉइंट भोल्टेज तेल डब्ल्यू ए डिवाइडेड ब्यू तो डब्ल्यू एखान कि लिखते परि भि ए इंटू किऊ लिखते तै तो अच्छा तेल वार्क डान यान ही जी वार्क मान ही जी एनार्जी तेल एनार्जी मान हम भोल्टेज इंटू चार्ज तेल एनार्जी मान जो भोल्टेज इंटू चार्ज है तरह चार्ज इंटू भोल्टेज सो अपन नम्बर ए दैट इज कारेक्ट आंसर चार्ज इंटू भोल्टेज ओके तो यही तुम करते करते टाइम देवा नहीं ठीक है बोल करते ठीक नेक्स्ट चलो पर आठचल्लिस वन फाइव बाल्ब अफ सिक्सटी वाट इच आर यूज फर द फाइव वार्स एवरी डे दें द टोटल इलेक्ट्रिकल एनार्जी कन्ज्यूमड इन वन मान्थ भलो कथा इलेक्ट्रिकल एनार्जी कन्ज्यूम मैंने कि हाँ को यूनिटे दीते हैं इलेक्ट्रिक बिलर अंक तुम्हें बल किलोट इन टू आवर यूनिटे अच्छा पाँचा बाल्ब सिक्सटी व्ट इच तरह टोटल व्ट कत फाइव इंटू सिक्सटी मैं हम तीन शो कत चलते पाँच घंटा कर चलते एवरीडे ठीक है ये पार डेर कन्सेप्ट अच्छा एक मासे कत हो थार्टी डेज धरल इंटू थार्टी एटर को यूनिटे आसलो व्ट आवारे आसलो अच्छा तर मैं पाँच इंटू षाट तीन शो पंद्रश पंदोश इंटू त्रिस ये व्ट आवारे आसलो डिवाइडेड बै थाउजेंड जदि कर दी तेल ये आसबाद किलो व्ट आवारे तर मैं शून्य 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 तीन पंदो कत हो पैंतालिस इूनीट फर्टी फाइव इूनीट मान हे फर्टी फाइव किलो व्ट आवर दैट इज द आंसार सो अपन सी कारेक्ट आंसार एबार एखान तुम्हें बिल जानते चाहते पड़त सपोज तुम्हें बोलते इूनीट पर इूनीट कस्ट ये तुम्हें बोल पर इूनीट कस्ट ठीक है रुपीज छ टा तोटाल कन्जामशन टोटाल कन्जामशन हमारे टाकाते कत होत तक हमें बोलम जो छाका इूनीट कस्ट टोटाल कत इूनीट कारेंट हो पैंतालिस तर मैं चार छः चौबीस दुशो सत्तर मैं टोटाल अमाउंट होत दुशो सत्तर टाक टू सेवेंटी रुपीज बुझते परले तेल तुम्हें इूनीट प्रति कस्टर यू जिन चाहते परे तुम्हें यू जिन चाहते परे सीम्पल ठीक है नेक्स्ट तो यही हलो निमेरिकल निमेरिकलगुलो दे डायमिटार अब द वायर इज डबल लेंथ एंड टेम्पारेचार रिमेंस आनचेंज द रेजिस्टेंस अब द वायर उल भी देखो रेजिस्टेंस मान हे रो इन टू एल वाइए यही हमारे फर्मूला अच्छा हाँ डायमिटार के डबल कर दिए लेंथ के आनचेज कर दिए अच्छा डायमिटार डबल कर ले रो इन टू एल डिवाइडेड बरियार फर्मूला की पायर स्कोयर क्या पायर स्कोर हो कारण एक क्रस सेक्शन आई क्रस सेक्शन से वृत्त से वृत्तर क्षेत्रफल की पायर स्कोर हो ठीक है तो डायमिटार के जो डबल कर दी तर मैं आर स्कोर जो फैक्टर आई फैक्टर तुम देखते डबल होता एट आनचेज हो जा जदि डबल है तर मैं एक जिन तुम देखो रो इन टू एल डिवाइडेड बै तो पायर मत थे एट डबल हो जा मैं डायमिटार मैं रेडियस तो बल्लम तेल डायमिटार बोले हमारे जेटा से फैक्टर फैक्टर तुम्हार डबल हो जा डायमिटार के डबल कर दीची डायमिटार डबल कर देव मैं हे रेडियस के बेसिकाली चार गुण करा तर मैं यहाँ हे टू स्कोर है तेल टू स्कोर जो है तेल आल्टिमेटलि नीचे जो फैक्टर आससे एखे नीचे फैक्टर आससे हे चार टू स्कोर मैं हे चार तेल चार जो है तेल डिक्रिजेस बै फोर टाइम्स बुझते पे छो फैक्टर हे फैक्टर मत कर तुम्हें भाव डायमिटारे हमें जो डायमिटार बी डायमिटारे टू आर हे रेडियस हे तो पवारे कत एखे वन यो हे वन तर मैं यहाँ जो स्कोयर कर दी तेल यटारों एफेक्ट आसे फोर टाइम्स यहाँ जो स्कोयर कर दी यटारों एफेक्ट आसार फोर टाइम्स तो बुझते पे तो दोटोर ही हे फोर टाइम्स क्यों से ही फोर कथाय आससे नीचे आससे से फोर नीचे आससे बोले से डिक्रिजेस बै वन फोर्थ ओके से वन फोर्थ कमे जाए चलो नेक्स्ट हो गल ये 
কারেন্ট ইলেকট্রিসিটির আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেন এইগুলো করলে তোমাদের মেন্সের জন্য এনাফ আর কিছু কারেন্ট থেকে করতে হবে না বিকামস টোয়াইস কিপিং দ্য মাস কনস্ট্যান্ট দেন ইজ রেজিস্টেন্স দেখো লেনকে টোয়াইস করেছে একমাত্র বুঝতে পেরেছো এই যে আর ইকুয়াল টু রো ইন টু এল বাই এ ফর্মুলা থেকে কত কোয়েশ্চেন এসছে কিপিং মাস কনস্ট্যান্ট মাস কনস্ট্যান্ট মানে হচ্ছে তার যে ভলিউম আছে সেই ভলিউমকে ফিক্স করে দাও ঠিক তার মানে এরিয়ার কোনো রকম কোনো চেঞ্জিং বলেনি শুধুমাত্র লেনথকে বলেছে ডবল করেছে লেন্থ অফ দ্য ওয়ার বিকামস টোয়াইস লেন্থ অফ দ্য ওয়ার বিকামস টোয়াইস কিপিং মাস কনস্ট্যান্ট দেন দ্য রেজিস্টেন্স বিকামস তখন তার রেজিস্টেন্স কি হবে সেই জিনিসটা জানতে চাইছে তাই তো দেখো লেন্থকে এক এইখানে প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম যে একটা তার এই রকম ছিল হ্যাঁ এবার এই তারটাকে টেনে না টেনে এই তারটাকে লম্বা করে দেওয়া হয়েছে কতটা লম্বা করে দেওয়া হয়েছে তার ডবল তার মানে এইটা যদি এল লেন্থের হয় এইটা হচ্ছে টুয়েল্ভ লেন্থ ডবল এবার তুমি একটা সিম্পল জিনিস বোঝো যখন একটা তারকে টেনে আমি লম্বা করব তার যে রেডিয়াস ঠিক সেই রেডিয়াস কমে যাবে তার মানে এই এরিয়া যদি এ হয় তাহলে এই এরিয়া এ বাই টু হয়ে যাবে তাই না একটা তারকে টেনে যখন তুমি লম্বা করতে চাইছো টেনে যখন তুমি লম্বা করছো তাহলে এটা যদি এ হয় তাহলে এটা এ বাই টু হবে এটা এ হলে এটা এ বাই টু তাহলে যদি এ বাই টু হয় তাহলে দেন ইটস রেজিস্টেন্স বিকাম তার মানে আমি এখান থেকে জিনিসটা বলতে পারি যে আর ইজ ইকুয়াল টু রো ইন টু এইটা ডবল হয়ে যাচ্ছে টুয়েলভ ঠিক আছে এরিয়াকে টোয়াইস করে দিচ্ছি তাহলে টোয়াইস করে দিচ্ছি মানে এ বাই টু তার মানে ফ্যাক্টার আমার কত আসছে ভালো করে বোঝো ফ্যাক্টার আসছে আর ইজ ইকুয়াল টু রো ইন টু এল বাই এ এই জিনিসটা লিখে দাও ব্রাকেটের মধ্যে আমি লিখে দিলাম দ্যাট ইজ টু ইন টু টু তার মানে ফোর ইন টু ফোর ইন টু রো ইন টু এল বাই এ তার মানে এই যে ফোর টাইমস তার মানে ফ্যাক্টার আসছে ফোর তার মানে রেজিস্টেন্স কত টাইমস বাড়বে রেজিস্টেন্স ফোর টাইমস কি হয়ে যাচ্ছে ইনক্রিজ হয়ে যাচ্ছে রেজিস্টেন্স ফোর টাইমস বেড়ে যাবে সো অপশান নাম্বার ডি দ্যাট ইজ ফোর টাইমস কারেক্ট অ্যান্সার বুঝতে পেরেছো এই হচ্ছে বিষয় এই এখানে যদি এরকম ব্যাপার থাকতো যে দুটো আলাদা আলাদা তার আছে একটার লেন্থ আরেকটা লেন্থের ডবল সেক্ষেত্রে অন্যরকম ব্যাপার হতো কিন্তু একটা তারকেই টেনে যখন আমি টোয়াইস করে দেবো ওকে তো তখন আমাদের আলটিমেটলি লেন্থ ডবল হয়ে যাবে এরিয়া হাফ হয়ে যাবে হাফ হয়ে যাওয়ার জন্য এই টুটা ওপরে চলে যাবে তার মানে আলটিমেটলি রেজিস্টেন্স ফোর টাইমস বেড়ে যাবে তো তোমাকে রেশিও জানতে চাইতে পারে যে তুমি বলো যে রেজিস্টেন্সের রেশিও কত হবে তো রেশিও হবে হচ্ছে ফোর রেশিও ওয়ান ঠিক আছে চার রেশিও এক দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে এই হলো বিষয় টোটাল চলো তো কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি থেকে তোমাদের এইটুকু মানে টোটাল চ্যাপ্টারটাই যে কোনো প্রিলিমস বলো মেইনস বলো ক্রাক্সিক বলো আদার্স যে এক্সামগুলো আছে সেই এক্সামগুলোর পুরো কোয়েশ্চেন মানে অ্যানালিসিস করে দিলাম এইটুকু পড়লেই তোমাদের কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি নিয়ে আর কিছু ভাবতে হবে না তো চলো এই ভিডিওতে আমরা যেটা ডিসকাস করব সেটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার দ্যাট ইজ প্রপার্টিস অফ ম্যাটার বা জিপিএম এখানে আমাদের অনেকগুলো টপিক বা সাব টপিক দেখবে যে এখানে আছে যেটা সারফেস টেনশন বলো ভিস্কোসিটি বলো ক্যাপিলারিটিস বলো বার্নোলিস থিওরিয়া মার্কেমিডিস প্রিন্সিপাল পাসকাল স্ল হ্যাঁ এই যে টোটাল পার্টটা আছে এই টোটাল পার্টটা নিয়েই আমাদের এই পার্টটা টোটাল ডিসকাশন হবে তো দু হাজার উনিশের ডাব্লিউসিএস মেন্সে সব থেকে বেশি ফিজিক্সের প্রশ্ন এসছিল এই প্রপার্টিস অফ ম্যাটার চ্যাপ্টার থেকে তো এটা মেন্স পরীক্ষার জন্য মেনলি ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার কারণ প্রচুর প্র্যাকটিক্যাল লাইফ বেস্ট কোয়েশ্চেন যেটা তোমাদের সবসময় বলি যে ডাব্লিউ বিপিএসসি যে টাইপের কোয়েশ্চেন মেনলি ফলো করে প্র্যাকটিক্যাল লাইফ বেস্ট কোয়েশ্চেন তো সেটা এর মধ্যে অনেক বেশি আছে ঠিক আছে তো এক নজরে চলো আমরা দেখে নিই যে প্রপার্টিস অফ ম্যাটারে আমাদের কি কি লাগছে তো প্রথমে আমাদের গ্র্যাভিটেশন নিয়ে একটা ছোট্ট আলোচনা হবে যে গ্র্যাভিটি বা গ্র্যাভিটেশন থেকে কি কি প্রশ্ন পিওয়াইকিউতে আমাদের এসছে সেই জায়গাটা কমপ্লিট করার পরে আমরা জিপিএম এর অ্যাকচুয়াল যে জায়গা আছে সেই জায়গাতে ঢুকবো দেখো বলছে আর্থ স্টপ রোটেটিং দ্য ভ্যালু অফ জি বলছে যে পৃথিবী যে ঘুরছে এই ঘোরাটা যদি বন্ধ করে দেয় তাহলে অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটির ভ্যালু আমার কি হবে অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটির ভ্যালু আমার বেড়ে যাবে হ্যাঁ ওকে আর যদি রোটেট করা স্টপ করে দেয় তাহলে অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি বা আমাদের গ্র্যাভিটির যে ভ্যালু আছে সেই মানে ভ্যালু এতটাই বেড়ে যাবে যে আমরা একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গাতে চলতেই পারবো না বুঝতে পেরেছো তো এটা অ্যাপারেন্ট গ্র্যাভিটির যে ফর্মুলা আছে জি প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু জি মাইনাস আর ওমেগা স্কোয়ার কসে স্কোয়ার ল্যামডা বলো বা কস স্কোয়ার থিটা বলো যেখানে থিটা হচ্ছে বেসিক্যালি ল্যাটিটিউড ওকে 
तो थीटा लैटिट्यूड हार पर ओमेगा मान हे अंगुलर भेलोसिटी ओमेगा जो जिरो हो जाए अंगुलर भेलोसिटी जो जिरो हो जाए तो अपारेंट ग्राविटी जो है से ट्रु ग्राविटर सी इक्ल हो जाए ट्रु ग्राविटर सी इक्ल हो गए ग्राविटर भैलू बाढ़ तुम ये जिसटा के फिल कर एरक तुम्हें को रे चढ़ो धरो जो रईड ए रखम गोल गोल कर घुरे ओके तो देखे जो जो ताड़ाड़ी ता घुरे जो जोरे 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 घुर तुम हल्का फिल हो तो तो तुम्हार मन है जो वेट कमे गे तो रोटेशन जो आस्ते 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 थेमे जाए हाँ बा स्लो हो जाए तेज तुम्हार भारि फिल हे तो रकम भाव जिन भाव जो स्टप कर दे जदि रोटेटिंग तेल ग्राविटर भैलू कम तो अंगुलर भेलोसिटी जो आई अंगुलर भेलोसिटी जी बेड़े जाए तो हल्का फिल हो जमन बला है जो अंगुलर भेलोसिटर जो भैलू है से ही भैलू जो सेभनटीन टाइम्स मैं नर्मार भैलूर थे जो सतर गुण बेसि हो जाए सतर गुण बेड़े जाए तब कि ना क्यों जो ग्राविटर जे भैलू से ही ग्राविटर भैलू बोले कि मानूष मैं उड़ते थक आकाशे बुझते पे छो तो क्वेश्चन आज ग्राविटर भैलू कत टाइम्स इनक्रीज कर ग मैं हमारे अंगुलर भेलोसिटर भैलू कत टाइम्स इनक्रीज कर गले ग्राविटर को एफेक्ट थे ना तो सेभनटीन टाइम्स सतर गुण ये कारेक्ट आन्सार ठीक है नेक्स्ट चलो पर क्वेश्चन व्टलेसनेस एक्सपिरियन्स इन ए स्पेस शिप डिव टू जे जो एस्ट्रोनट व महाकाशचारी जरा आज है तेज़ व्टलेसनेस मैं भारहनता तर जो वेट नहीं क्यों फिल है कारण हमारे स्पेसे कोकम को ग्राविटी थे ना एबसेंस अब ग्राविटी एटार जो ठीक है एट खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो डब्ल्यू सी एस मेन्स दो हज़ार षोलोते क्वेश्चन एस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बीजे फैट कैन भी सेपारेटेड फ्रम मिल्क इन ए क्रीम सेपारेटर बिकज अब जे मिल्कर थे फैट के सेपारेट करार्जन जो प्रसेस तुम्हें दोटो जिन हाँ एक पद्धति जो मिल्क के फैट के सेपारेशन करा और वाशिंग मेशिन य वाशिंग मेशिन और यूटो एक प्रसेसर सी इनवल्व से बला हे सेंट्रिफ्यूगेशन तो सेंट्रिफ्यूगेशन प्रसेस जार साथ ही इनवल्व से सेंट्रिफ्यूगल फोर्स सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की को एक अबजेक्ट वो वस्तु जदि सार्कुलार पाथे मुख कर गोल गोल कर घुरते थे तेल बियन द सेंटर सेंटर बैरे दिखे जो फोर्स क्च कर से ही फोर्स के बला है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स सेंट्रिफ्यूगल फोर्सर अपोजिट फोर्स की है सेंट्रिपेटाल फोर्स सेंट्रिपेटाल फोर्स और सेंट्रिफ्यूगल फोर्सर जो मैगनीट्यूड आई मैगनीट्यूड इक्ुअल ए तर डायरेक्शन अपोजिट दैट इज एफ सीपी इज इक्ल टू माइनस अफ एफ सी एफ ठीक है चलो नेक्स्ट पर क्वेश्चन If the radius of the earth was shrinked by one percent, its mass remaining the same, the value of g of the earth will be Darun question. So no, बोल चाहे जे आठ थे radius की बोल ची आठ थे radius जो दी one percent को में जाए, ठीक है से? ताहोले acceleration due to gravity value की होगा, खूब interesting question. देखो acceleration due to gravity value होती है g s आते जो दी आठ थे मास एवं radius के संपर्क को बोले ताले formula होती है g is equal to जी एम बर स्कोयर तो ये जिन लिखते परि जो जि इज प्रोपोर्शनल टू वन बर स्कोयर तर मैंने जि आर्थर रेडियस प्लैनेटर रेडियस व्यस्तानुमतिक सम्पर्क आज है जि इज प्रोपोर्शनल टू वन बर स्कोयर तेल तई जदि है तो यहां ए रकम भाव जिन लिखते परि जि वन डिवाइडेड बी टू ठीक एखान लिखते परि आर टू डिवाइडेड बर वन तरह लिखते परि हमें स्कोयर एबार देखो बीजे वन पार्सेंट जो स्ट्रिंग कर जाए हाँ वन पार्सेंट स्ट्रिंग जावा मान हे वन बन माइनस जिरो पॉइंट जिरो वन तार स्कोयर ये जो वन ठीक है यहाँ जो वन तेल ये वन माइनस जिरो पॉइंट जिरो वन पार स्कोयर तेल ये जिनटा जी है तेल वन इंटू पार्टर टोटाल ओपरे उठे गेले कत हो वन माइनस जिरो पॉइंट जिरो वन टू दि पार माइनस टू ये बैनोमियल एक्सपैनशन जी ठीक है वन प्लस टू इंटू जिरो पॉइंट जिरो वन जिनिस्ट बैनोमियल एक्सपैनशन कौन है एक्चुअलि भैलूटा आई भैलूटा जो खूब छोटो है ना तो एर पर टर्मगुलो जगह आज है से टर्मगुलो बद हो जाए ओके तो बैनोमियल एक्सपैनशन कर लेकिन ये पाँची वन प्लस टू इंटू जिरो पॉइंट जिरो वन तरह हम जिरो पॉइंट टू जिरो पॉइंट जिरो टू सरि जिरो पॉइंट जिरो टू तेल जिरो पॉइंट जिरो टू जो है तेल ये हे वन पॉइंट जिरो टू तेल वन पॉइंट जिरो टू पार्सेंट जो है तरह बोलते जी टू यहाँ जो आन पॉइंट जिरो टू इंटू जी वन ये हमारे मेनलि तुम्हार इक्ुएशन आससे तेल यहाँ जो है तरह बोलते परि जो टू पार्सेंट कि इनक्रीज कर कार भैलू ग्राविटर भैलू तुम्हें यकम भाव जिनिटा के माथाय रखे जे 
যদি রেডিয়াসের সাথে ব্যস্তমবাদিক সম্পর্কে থাকে তাহলে রেডিয়াস যদি কমে যায় ব্যস্তমবাদিক সম্পর্ক মানে রেডিয়াস যদি কমে যায় তাহলে অবভিয়াসলি গ্র্যাভিটির যে ভ্যালু আছে সেই গ্র্যাভিটির ভ্যালু বাড়বে তাহলে গ্র্যাভিটির ভ্যালু যদি বাড়ে এইখানে যত পার্সেন্ট কমে যাচ্ছে এই যে ওয়ান পার্সেন্ট বলেছে যত পার্সেন্ট কমে যাচ্ছে তাহলে তত পার্সেন্ট অ্যাকচুয়ালি বাড়বে এটা ডেরিভেটিভ বা ডিফারেন্সিয়েশন থেকে ওই ক্যালকুলেশান দেখানো যায় তো তোমরা ক্যালকুলেশন মাথায় না রাখতে পারলে কোনো দরকার নেই ঠিক আছে মাথায় রাখার ওয়ান পার্সেন্ট কমে যাচ্ছে মানে টু পার্সেন্ট বাড়বে ব্যাপার এই রকম তার মানে তোমাকে এরকম ডিজিট না দিলেও শুধুমাত্র ইনক্রিজ থাকবে ডিক্রিজ থাকবে নাকি রিমেন সেম থাকবে এরকমভাবে অপশান থাকতে পারে ঠিক আছে তার মতো করে অ্যান্সার করবে চলো নেক্সট বলছে ওয়েটলেস রাবার বেলুন ফিল্ড উইথ দ্য টু দুশো সিসি অফ ওয়াটার আচ্ছা ঠিক আছে একটা রাবার বেলুন আছে যার মধ্যে দুশো সিসি বা দুশো এম এল অ্যাকচুয়ালি সিসি মানে হচ্ছে এম এল তাহলে দুশো এম এল ওয়াটার আছে বলছে ওয়েট অফ দ্য ওয়াটার ইজ ইকুয়াল টু দেখো ওয়াটারের যে ওয়েট আছে সেই ওয়াটারের ওয়েট ব্যালেন্স হয়ে যাবে ঠিক ওই জন্য ওয়েট অফ দ্য ওয়াটার ইজ ইকুয়াল টু হবে ডিসপ্লেস লিকুইডের সাথে জিনিসটি ইকুয়াল হবে তো ওয়েট অফ দ্য ওয়াটার কত হয়ে যাবে তোমার জিরো হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা কারণ ওয়েটলেস রাবার বেলুন আছে ওয়েটলেস রাবার বেলুন মানে হচ্ছে সেটা গ্র্যাভিটি লেস বুঝতে পেরেছ ওয়েটলেস কেন হচ্ছে কারণ সেটা গ্র্যাভিটি লেস তাহলে গ্র্যাভিটি লেসের জন্য সেই জিনিসটা কত হয়ে যাচ্ছে জিরো হয়ে যাচ্ছে এইখানে কিন্তু এই সমস্ত বেকার অপশান দিয়েছে হ্যাঁ এইগুলো কিন্তু উত্তর হবে না ঠিক আছে নেক্সট চলো পরের কোয়েশ্চেন দেখো ছ নম্বর বলছে বডি ইজ ফলিং ফ্রিলি ফ্রম রেস কভার্স এ ডিস্টেন্স অফ ফোর মিটার ইন দ্য ফার্স্ট সেকেন্ড ঠিক আছে কোনো একটা বডি এইখান থেকে পড়ছে এ এইখান থেকে এইখানে নামছে সাপোজ আমি ফোর মিটার বলছি কত সেকেন্ডে বলছে ওয়ান সেকেন্ডে ফার্স্ট সেকেন্ডে বলেছে অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি অ্যাট দ্যাট প্লেস ভাই অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি তো কোথাও চেঞ্জ হয় না আমি পৃথিবীর যেখানে চলে যাই আর্থের যেখানে চলে যাই তো অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি গ্র্যাভিটি মানে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন তো জি ইজ ইকুয়াল টু নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটাই তো থাকে এখান থেকে তো কোনো চেঞ্জ হয় না তাই তো চেঞ্জ হয় না তাহলে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হবে বুঝতে পেরেছো অ্যাক্সেলারেশন ডেভেলপ বললে সেটা অন্য ব্যাপার অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি যখন বলেছে তার মানে এই কোয়েশ্চেনে তোমার কাছে মেনলি জানতে চেয়েছে যে গ্র্যাভিটির ভ্যালু কত তো গ্র্যাভিটির ভ্যালু সবসময় নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটাই হবে ঠিক আছে নেক্সট সাত নম্বর ইফ দ্য আর্থ সান ডিস্টেন্স ইজ ইনক্রিজ বাই এ ফ্যাক্টর অফ ফোর দ্য লেন্থ অফ দ্য ইয়ার উইল ইনক্রিজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি বাই এ ফ্যাক্টর খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন মেন্স টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর টু টু থাউজেন্ড এইটা অ্যাপ্লিকেশন কার এটা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে কেপলার্স লয়ের আর কেপলারের যে আমাদের সূত্র আছে সেই কেপলারের সূত্রে অ্যাপ্লিকেশান কোন ল কেপলারের যেটা থার্ড ল আছে মানে টি স্কোয়ার প্রপোর্শনাল টু আর কিউব এই যে লটা আছে এই লয়ের অ্যাপ্লিকেশান তাহলে দেখো আর্টস আর ডিস্টেন্স এইটা হলো ডিস্টেন্স এটা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড ইনক্রিজেস বাই এ ফ্যাক্টর ফোর তার মানে এই জিনিসটাকে আমি এরকমভাবে লিখতে পারি যে টি ইজ প্রপোর্শনাল টু আর টু দি পথ থ্রি বাই টু তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারি টি ওয়ান বাই টি টু ইজ ইকুয়াল টু আর ওয়ান বাই আর টু ওকে আর ওয়ান বাই আর টু টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু এই জিনিসটা লিখে দিলাম এবার বলছে আর্টস আর ডিস্টেন্স ইজ ইনক্রিজ বাই এ ফ্যাক্টর ফোর তার মানে এইখান থেকে আমি এরকমভাবে ইকুয়েশনটা লিখছি টি টু বাই টি ওয়ান এটাকে উল্টে দিচ্ছি শুধুমাত্র তাহলে আর টু বাই আর ওয়ান আর টু বাই আর ওয়ান ওল টু দি পথ তিন বাই দুই লিখবো এবার আমায় বলছে যে ডিস্টেন্স যদি চার গুণ বেড়ে যায় আচ্ছা ডিস্টেন্স চার গুণ বেড়ে যাওয়া মানে এখান থেকে টি টু বাই টি ওয়ানই লিখলাম চার গুণ ডিস্টেন্স বেড়ে যাওয়া মানে এইটা হবে হচ্ছে ফোর আর ওয়ান এইটা হলো হচ্ছে আর ওয়ান তাহলে টু দি পাওয়ার কত হবে থ্রি বাই টু হবে তাহলে টি টু বাই টি ওয়ান যদি হতো তাহলে আর ওয়ান আর ওয়ান কেটে গেল তাহলে টু স্কোয়ার ইন টু তিন বাই দুই টু স্কোয়ার তিন বাই দুই মানে আলটিমেটলি হচ্ছে টু এর কিউব টু এর কিউব মানে হচ্ছে এইট তার মানে আমি বলতে পারি যে টি টু ইজ ইকুয়াল টু এইট ইন্টু টি ওয়ান তার মানে দিনে এই তোমার ইয়ারের দৈর্ঘ্য মানে টাইম পিরিয়ড অ্যাকচুয়ালি কত টাইমস বেড়ে যাচ্ছে এইট টাইমস বেড়ে যাচ্ছে তার মানে ইয়ার যেটা হবে সেই ইয়ারটাও ইনক্রিজ করবে কত টাইমস এইট টাইমস এটা যদি চার গুণ আমি কমিয়ে দিতাম তাহলে কিন্তু এটা আট গুণ কমে যেত বুঝতে পেরেছো তাহলে এটা কেপলার থার্ড ল আর অ্যাপ্লিকেশান ঠিক আছে যেটা প্ল্যানেটরি মোশনের আমাদের আছে খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন এগুলো সব এগুলো সব মেন্সের লেভেলের কোয়েশ্চেন এই লেভেলটা পর্যন্ত পড়তে হবে চলো কেপলার সেকেন্ড ল অফ
तो केपलारे सेकेंड ल जो ल अफ एरिया बला है से ल अफ एरिया अंगुलर मोमेंटम कौनिक भरवेग ध्रुवक है जेमन बीजे निूक्लिया चारिदी के इलेक्ट्रन जो अरबिटे घुर अरबिटो तो मैं तुम्हारे इलिप्टिकल अरबिट से हीटा प्लैनेटरि मोशन जो बेपार आई बेपार सेम तो से हीखने क्योंकि दुटो के से अंगुलर मोमेंटम कन्सेप्ट तो केपलार ल मान कौनिक भरवेग ध्रुवक ठीक है नेक्स्ट नरम्बर रेलवे ट्रैक्स आर बैंकड ऑन कार्व सो दैट एट तुम्हारा ओ सल रेस ये खूब भलो जिनिटा लक्ष्य कर कार्व जो नीते हैं टार्न जो नीते हैं तक ढालू करा कौन दिखे सेंटर दिखे बुझते पे जो धरो एट सैक्लिस्ट जोड़े ए रकम भाव टार्न ने तो टार्न नार समय सेंटर जो दिक्ट आज है सेंटर दिखे एक कार्व कर एक ढालू कर कारण तरह कारण हे जो ए रकम भाव कार्वटा निच्चे ना ये जो कार्व निच्चे तो जाते से ओ स्पीडर जो छिटके बैर दिखे बड़िए ना जाए बुझते पेस तरह सेंटर दिखे ताके टेने धरे रखते हैं टान के क्रिएट कर चाकारे रास्तार जो फ्रिक्शनल फोर्स आई फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल द्वारा टान बैलेंस हो जाए तो सब समय सेंटिपिटाल फोर्स टूवर्स द सेंटर सेंटर दिखे क्या कर नेसेसारि सेंटिपिटाल फोर्स तैरी करार जो डेभलप करार जो बैंकिंग है बुझते पे छो तर मैं सेंटिपिटाल फोर्स उत्तर है तेल नेसेसारि सेंटिपिटाल फोर्स मे बी अबटेन फ्रम द हरिजेंटाल कम्पोनेंट अब द्वेट अब द ट्रेन ओके तेल एट सैकेल क्षेत्र जो बेपार है ट्रेनर क्षेत्र से ही बेपार गाड़ी क्षेत्र से ही बेपार एक ही जिन नेक्स्ट सेकेंड पेंडुलम टेकन टू द मून इट उल देखो एट पेंडुलम हे यकम सेकेंड पेंडुलम मान हे जर टाइम पिरियड टू सेकेंड टोटाल दुलते एक बार दुलते दो सेकेंड समय लगे अच्छा टेकन टू द मुने जो हमें चले जा मुने ग्राविटी लेस ग्राविटी लो ग्राविटी नहीं तर मैं एक बार दुले जिनटा यही रकम आस पर सेकेंड डे दुले जिस ए रकम आज मैं आईदार सैडे एट दुल्चे जदि ये दोले जो जिनटा दोले तेल यखान आसते तर कम समय लागे क्यों ग्राविटी हमें जानी डाउनवर्ड डायरेक्शन तलार दिखे क्या करो तो मुने जो ग्राविटी लो है तो यही फिर आसते चाहबे ना और यान दिखे फिर आसते चाहबे ना पजिशन और ये पजिशन एक्सट्रीम दुटो पजिशने से मैक्सिमाम टाइम स्पेन्ड कर मैक्सिमाम समय मैंने अतिबाद कर तो दैट्स वाई ये दुल से जो दुलते अनेक बस समय लागे तेल दुलते जो बस समय लागे तरह बोलते परि तर करेसपन्डिंग टाइम पिरियड आई टाइम पिरियड हाई हो जा हाँ बा टाइम पिरियड मोर हो जा टाइम पिरियड मोर हो जा टाइम पिरियड मोर मान हे पेंडुलम क्लक ठीक है पेंडुलम क्लक जो है से पेंडुलम क्लक स्लो है तर मैं एक बार दुलते बस समय लागजे तर मैं घड़ी स्लो हो जाए बुझ तर मैं अपशन ए दैट इज गो स्लो कारेक्ट आंसार खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एगुल आर डब्ल्यू बी सी मेन्सर मत परीक्षा क्योंकि रिपीट कर हाँ ठीक है नेक्स्ट पर चलो एगारो नम्बर बोलिए गिवेन द प्रेमिसेस ह्यूमैन कैनट लिव उदाउट एटमसफियार ठीक है एटमसफियार छाड़ा मानुष बाजे केमन कर द मून इज उदाउट एटमसफियार एट ठीक है चाँदे को एटमसफियार नहीं अच्छा तर मैं कनक्लूशन की बोलो कनक्लूशन को व्यलिड बाम मैन कैनट लिव अन द मून ना क्यों ही बाजते पर नो लाइफ पसिबल अन द मून ठीक है यहाँ द मैन कैनट लिव अन द मून ठीक है अच्छा नो लाइफ पसिबल नो लाइफ पसिबल मैं एखे समस्त अर्गानिजम कथा बट हंड्रेड पार्सेंट कारेक्ट नए मानुषर रेसपेक्टे एखे बला द मैन कैनट लिव अन द मून तर मैं ये स्टेटमेंट कनक्लूशन बेस जजमेंटाल बेस क्वेश्चन ठीक है जाज कर एटार आंसार दीते हैं ओके नेक्स्ट पर देखो वेन ए बडी इज रेज अपवर्ड्स फ्रम द सार्फेस अब द आर्ट इट्स वेट तर मैं पृथ्वी कथाय थी सार्फेसे थी तई तो हे पृथिवीर सार्फेस तेल को बडी के जी अपार्डे रेज कर रखम अपवार्डे जो रेज कर ग्राविटर भैलू एखे कि है ग्राविटर भैलू लेस है एखे ग्राविटर भैलू कि है मोर है ग्राविटी लेस मान हे डब्लु इक्ुअल टू एम जि तर मैं तरह वेट आई वेट लेस हो जाए एखे डब्लु इक्ुअल टू एम जि वेट कि मोर हो जाए मैं ओपर उठले वेट तुम्हार डिक्रिज कर ठीक है सीम्पल सीम्पल क्वेश्चन किच्छू ना एक कन्सेप्ट देखें आंसार हो जाए वन शट भिडियोते ग्राविटेशन चैप्टार चले जाए ग्राविटेशन चैप्टारे एगो सब किस बला आज नेक्स्ट द व्यलू अब एक्सिलेशन डिव टू ग्राविटी एट हायर अल्टिट्यूड अच्छा हायर अल्टिट्यूडे एक्सिलेशन डिव टू ग्राविटी क्यों ये बल्ल हायर अल्टिट्यूडे एक्सिलेशन डिव टू ग्राविटी डिक्रिज है ठीक है नेक्स्ट पर द पिरियड अफ रोटेशन 
of an artificial satellite will अच्छा period of rotation of artificial satellite देखो artificial satellite माने होच्छे कित्रिम उपग्रह ठीक है से तो ले कित्रिम उपग्रह का जो time period है से से ही time period depends on the distance from the earth surface obviously artificial satellite दो तो type है खाए एक तो होच्छे polar satellite एक तो होच्छे geostationary satellite तो polar satellite गुलो 36,000 किलोमीटर ऊँचे तो अवस्थान करे equatorial surface थे के पोलास सैटेलाइट गुलो 886 886 किलोमीटर ऊँचे तो अवस्थान करे तो दो टो टाइम पीरियड आला था ठीक है सर तो टाइम पीरियड सवार क्षेत्र एक हो बने खाने कौन टाइप है सैटेलाइट सेरे किन्तु मेंशन करे नहीं तो दैट्स वही हमारे सेफ साइट आंसर नहीं तो आवे ताले डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम Next, a rocket leaves the earth, lands on the moon, and returns to the earth. It will require the maximum energy to it. Ago kore deisi. So moon among earth her kotha bolle se. So amra jani je moon ba chade amader ki hoy gravity er value kam hoy. Tale moon er khetre amra bolbo kochche gravity ki less. Return to the earth. Earth amra ki jani? Earth kochche gravity mode. अच्छा ग्रेविटी मोड कथा टार माने होते हैं ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काज करे तो लेता के रेस कोटते होते हैं कौन डायरेक्शन है ये ओपोरेट डायरेक्शन है वा ओपोरेट आदर के रेस कोटते होंगे तो लेता माने ग्रेविटी के उपेक्षा करे हमारे ओपोरेट जेतो होते हैं ताई ना ग्रेविटी ये डायरेक्शन है काज कोट नेक्स्ट सोलो वेट ऑफ़ द मैन इज़ मोर अच्छा कोथा है ऑब्जेक्टर वेट बेसी है ग्रेविटी जेकने बेसी सेकने ऑब्जेक्टर वेट बेसी पोलर रीज़ याने 9.83 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकने ग्रेविटी है इक्विटोरियल रीज़ याने की है ऑब्जेक्टर वेट मिनिमम है सेंटर एक ही है ऑब्जेक्टर वेट जीरो है ओके तले इखाने हमरा बोल ची वेट मिनिमम एगुलो आगे वो बोले दी से वो गेटा खूब कॉमन क्वेश्चन वेट ऐटा मैक्सिमम आरे इखाने वेट डब्लू इज़ इक्वल टू कतवास बे जीरो ठीक है से एगुलो इम्पोर्टेंट पोड बे नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द वीकेस्ट फोर्स कौन टा सब थे के वीकेस्ट फोर्स वीकेस्ट फोर्स हमी ताके बोल वो जेई फोर्स होच्छे लॉन्ग रेंज फोर्स हो बे वो ऐसो ये बोल ची लॉन्ग रेंज फोर्स जो दी है একটা ফোর্স কাজ করে অনেক দূরবর্তী কোন অবজেক্টের ক্ষেত্রে এখানে একটা অবজেক্ট আছে অনেক দূরে একটা অবজেক্ট আছে যেমন গ্র্যাভিটেশনাল লং রেঞ্জ ফোর্স তুমি এখানে আছো অন্য কান্ট্রিতে একজন লোক আছে তোমার আর তার মধ্যে একটা ডিসটেন্স আছে অনেক বড় ডিসটেন্স তো ফোর্সের ভ্যালু যেটা অ্যাট্রাকশন ফোর্সের ভ্যালু যেটা হবে সেটা অনেক কম হবে কিন্তু হবে তো ইনফিনিট মানে শূন্য তো হবে না তো উইকেস্ট ফোর্স আমরা কাকে বলবো যেটা লং রেঞ্জ ফোর্স আছে তাহলে লং রেঞ্জ ফোর্স কোনটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স হচ্ছে সবথেকে উইকেস্ট আর নিউক্লিয়ার ফোর্স এই কোশ্চেনটাও দিতে পারে তোমাকে বলল যে সবথেকে স্ট্রংগেস্ট ফোর্সের নাম বলো তো आंसर হবে হচ্ছে স্ট্রংগেস্ট ফোর্স হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফোর্স ওকে চলো 17 হয়ে গেল কোশ্চেন নাম্বার 18 উইথ অর্ডিনারি ব্যালেন্স অর্ডিনারি ব্যালেন্স কথাটার মানে এইখানে যে ব্যালেন্সের কথা মেইনলি বলছে সেটা হচ্ছে কমন ব্যালেন্স তো কমন ব্যালেন্স দিয়ে আমরা কি মাপি বস্তুর ভর মাপি তো ওয়েট মাপার জন্য কি ব্যবহার করা হয় স্প্রিং ব্যালেন্স ব্যবহার করা হয় তো ওয়েট এবং মাস দুটো খুব সোজা কোশ্চেন ক্লাস 5 6 আমরা পড়তাম common question परीक्षा तैयार से next a man presses the earth least when he is माने बोलते चाहिए से एक जोन मानुष आर्थ पे least press कोड बे कौन तार माने pressure के value जेटा होवे सही pressure के value low होवे तार माने pressure माने हमरा जानी force पर unit area तार माने बुझ दो बात ची pressure low तो कौनी होवे जो कौन area बेसी होवे तार माने तुम्ही ए ही चार्टे ऑप्शन के मुद्दे देखो जो कोट कौन ऑप्शन के मुद्दे सब थे के बेसी या area के कवर करा आजे standing माने होच्छे दारा नो कम area sitting माने होच्छे आरेक टू बेसी area running माने होच्छे area fluctuate कोच्छे अ lying flat माने शुए आजो तुम्ही तो ले शुए था का माने কোন পজিশনটা বা কোন অবস্থানটা সবথেকে বেশি ব্যালেন্সিং অবস্থান তো তুমি বলবে যে ফ্ল্যাট কন্ডিশন বা লাইং ফ্ল্যাট যেটা আছে এটা সবথেকে ব্যালেন্সিং কন্ডিশন ঠিক আছে মানে এই ভাবে থাকতে আমরা বেশি পছন্দ করি এই যা দা ওয়েট অফ এন আয়রন বল অন আর্থ 12 কেজি বলেছে দা ওয়েট অন দা মুন উইল বি তো মুনে আমার অবজেক্টের ওয়েট কত হবে মুনে অবজেক্টের ওয়েট হবে আর্থে অবজেক্টের ওয়েট যা তার 6 টাইমস কম তার মানে 12 বাই 6 12 বাই 6 মানে হচ্ছে 2 কেজি करेक्ट आंसर मास যদি আমায় বলতো মাস কিন্তু আমার 12 কেজি হতো এই কোশ্চেনটা আমাকে মাস বলল আমাকে বলল যে মুনের ক্ষেত্রে 
মাস অন মুন ওকে আমাকে এইটা বলে দিল যে মুনের ক্ষেত্রে তুমি মাস বার করো মাস অন মুন তো তুমি বলতে মাস অন মুন আমার কত হবে অবভিয়াসলি বারো কেজি হবে ঠিক আছে মাস চেঞ্জ হবে না ওয়েট চেঞ্জ হবে নেক্সট একুশ অ্যাজ উই গো ফ্রম ইকুয়েটার টু দ্য পোল আওয়ার ওয়েট পোলার রিজিয়ানে গ্র্যাভিটির ভ্যালু বেশি বলে আমাদের ওয়েট কি হবে ইনক্রিজ করবে সিম্পল কোয়েশ্চেন নেক্সট পরেরটা হুইচ ফলস ডাউন ফার্স্টেস্ট ইন ভ্যাকিউম এ ফেদার এ উডেন বল এ স্টিল বল ভ্যাকিউম মানে হচ্ছে যেখানে গ্র্যাভিটি নেই গ্র্যাভিটি নেই মানে হচ্ছে ওয়েটের কোনো কনসেপ্ট নেই তো ওয়েটের কোনো কনসেপ্ট না থাকলে অল অফ দেম সুইথ দ্য সেম স্পিড একসাথে প্রত্যেকটা পড়বে আমরা ছোটোবেলা থেকে গিনি আর পালকের একটা এক্সাম্পেল আছে সেই এক্সাম্পেল বা এক্সপেরিমেন্ট আমরা জানি কিন্তু গ্র্যাভিটি যদি থাকে যেটার মাস বেশি আছে তার ওপর গ্র্যাভিটির এফেক্ট বেশি তার ওয়েট বেশি তো সেটা তাড়াতাড়ি ওপর থেকে নিচে পড়বে ঠিক আছে নেক্সট দ্য ইউনিভার্সাল ল অফ গ্র্যাভিটেশন ইজ প্রোপাউন্ডেড বাই ঠিক আছে মহাকর্ষ সূত্র কার দেওয়া নিউটনের দেওয়া আরেকটা কথা এই মহাকর্ষ ধ্রুবকের যে মান সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন নিউটন ইন্টু মিটার স্কোয়ার ইন্টু কিলোগ্রাম টু দি পার মাইনাস টু এইটা ক্যালকুলেটেড বাই এই যে জিনিসটা আছে এই জিনিসটা ক্যালকুলেট কে করেছে ক্যালকুলেটেড বাই তার আনসার কিন্তু আমার হবে হেন্ডি ক্যাভেন্ডিস বুঝতে পেরেছ ক্যালকুলেটেড বাই হেন্ডি ক্যাভেন্ডিস মাইন্ড ইট এই ক্যাভেন্ডিস এই জিনিসটাকে ক্যালকুলেট করেছেন ওকে নেক্সট চব্বিশ দেখো দ্য এসকেপ ভেলসিটি অফ দ্য আর্টফিয়ার্স আর্ট মাসিং এম আচ্ছা রেডিয়াস আর ইস গিভেন বাই আচ্ছা এসকেপ ভেলসিটির ফর্মুলা জানতে চাইছে তাহলে এসকেপ ভেলসিটিকে আমরা ভিই দিয়ে লিখবো তো ভিইর ফর্মুলা হচ্ছে টু ইন্টু জি ইন্টু আর এটা হচ্ছে ভিই আচ্ছা জি কে আমরা বলতে পারি টু ইন্টু জি ইন্টু এম ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার ইন্টু আর তাহলে তাই যদি হয় তাহলে ফর্মুলাটা আমার হবে হচ্ছে টু জি এম ডিভাইডেড বাই আর তো এইটাও একটা ফর্মুলা মানে ভিই ইজ ইকুয়াল টু আন্ডার রুট অফ টু জি আর এইটাও একটা ফর্মুলা ভিই ইজ ইকুয়াল টু আন্ডার রুট অফ টু ইন্টু ক্যাপিটাল জি ইন্টু ক্যাপিটাল এম ডিভাইডেড বাই আর এইটাও একটা ফর্মুলা দুটোর ক্ষেত্রেই মান আমার কত আসবে ইলেভেন পয়েন্ট টু কিলোমিটার পার সেকেন্ড যেটা এসকেপ ভেলসিটির মান তার মানে আন্ডার রুট অফ টু জি এম বাই আর অপশান এ কারেক্ট আনসার বুঝতে পেরেছ তো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা ঠিক আছে নেক্সট পঁচিশ দ্য স্পুন ইজ ড্রপ বাই অ্যান অ্যাস্ট্রোনট ইন এ স্যাটেলাইট উইল আচ্ছা একজন অ্যাস্ট্রোনট একটা চামচকে ছেড়ে দিয়েছে তো চামচকে ছেড়ে দিলে কি হবে ঠিক আছে সে তো স্পেসের মধ্যে ঘুরতে থাকবে থ্রি ইডিয়টসের একদম বিরু শাস্ত্রবুদ্ধের লাস্ট ডায়লগটা খেয়াল করো যে অ্যাস্ট্রোনটরা তোমার পেন্সিল কেন মানে ইউজ করে না তো স্পেস থেকে তুমি যাই ফেলে দাও ওখানে তো গ্র্যাভিটি লেস তো গ্র্যাভিটি লেস মানে সেটা তলায় কখনো আসবে না ওই মহাশূন্যের মধ্যেই ঘুরতে থাকবে এই যে ধরো এই রকেটটা এই চন্দ্রযান থ্রি যেটা লঞ্চ করলো রকেটটা যে গেল তো ল্যান্ডারটা তো তার ভেতরে ছিল এবং ওই রকেটটা যখন খুলছে ওই খুলে যে স্পেসেসগুলো আছে সেগুলো কোন জায়গায় গেল ওগুলো স্পেসে গিয়ে তোমার মহাশূন্যের মধ্যেই গ্র্যাভিটি লেস বলে সেই জায়গাতে ঘুরছে বুঝতে পেরেছ তো অপশান সি কন্টিনিউ টু ফলো দ্য মোশন অফ দ্য স্যাটেলাইট নেক্সট চিপেস্ট ডিভাইস মেজারিং দ্য ফ্লো অফ ডিসচার্জ রেট খুব ভালো কথা চিপেস্ট ডিভাইস যখন বলেছে তো উত্তর হবে অরিফেস মিটার এই ভেঞ্চুরি মিটার নর্মাল তোমাকে যদি বলে চিপেস্ট কথা যদি না থাকতো তোমাকে বলতো ফ্লো রেট অফ লিকুইড লিকুইডের যে ফ্লো রেট আছে সেই ফ্লো রেটকে মাপার জন্য আমার কি দরকার তখন আমরা বলতাম হচ্ছে ভেঞ্চুরি মিটার ডিভাইস আমাদের দরকার ওকে নেক্সট পিটর টিউব পিটর টিউব হচ্ছে আমাদের ফ্লো রেট অফ গ্যাস এই জায়গাটা একটুখানি মেনশন করে নাও ফ্লো রেট অফ গ্যাস গ্যাসের ঠিক আছে গ্যাসের যে ফ্লো রেট আছে সেই ফ্লো রেটকে মাপার জন্য আমাদের পাইটর টিউব দরকার আচ্ছা দ্য প্রেশার গস ইউজ ফর দ্য মেজারিং ভেরি লো ভ্যাকিউম ইন দ্য অর্ডার অফ আচ্ছা ম্যাকলিওড গজ বলা হয় এটা ঠিক আছে টেন টু দি পর ফাইভ টর মানে এত কম প্রেশার মাপার জন্য ঠিক আছে যে ডিভাইস আছে সেই ডিভাইসটাকে ম্যাকলোয়েড গজ বলা হয় ঠিক আছে এটা ইনফরমেটিভ একটা কোয়েশ্চেন ডেটা রিলেটেড কোয়েশ্চেন আঠেরো সালের মেনসে এসছে ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবে আচ্ছা নেক্সট পরেরটা ওয়াটার খাস ম্যাক্সিমাম ডেন্সিটি সোজা সোজা কোয়েশ্চেন চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ওয়াটারের ডেন্সিটি কত হয় ডেন্সিটি হচ্ছে আমাদের ওয়ান গ্রাম পার সিসি বা থাউজেন্ড কেজি পার মিটার কিউব এইটা হয় ওকে আর ভলিউম কত হয় ভলিউম হচ্ছে আমার ওয়ান সিসি চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ওয়ান সিসি মানে হচ্ছে ওয়ান এম এল বুঝতে পারলে বেশ চলো নেক্সট পরেরটা হুইচ টাইপ বা পেন ইউজ ফর দ্য ক্যাপিলারি অ্যাকশান অ্যাডিশান টু দ্য গ্র্যাভিটি অফ
আমি চ্যানেলে একটা শর্টস বানিয়েছি ফাউন্টেন পেনের নিবে হ্যাঁ একটা বিশেষ ধাতু ব্যবহার করা হয় যেই ধাতুর জন্য ফাউন্টেন পেন ভারী হয় এত ঠিক আছে তার ওয়েট এত বেশি হয় সেই ধাতুটা কি সেই মেটালটা কি এটা আমায় কমেন্ট করে জানাও ওকে নেক্সট চলো পরেরটা হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ইউজ বাই দ্য মাউন্টেনিয়ার্স অ্যান্ড দ্য পাইলটস টু মেজার দ্য প্রেশার আচ্ছা পাইলট বা যারা পর্বতারোহী তারা প্রেশারকে মাপার জন্য যে ব্যারোমিটার ব্যবহার করেন সেই ব্যারোমিটার হচ্ছে অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার খুব হাই অলটিটিউডে চাপ মাপার জন্য অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার আমাদের ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে আর আমরা নর্মাল ওয়েদার ফোরকাস্টিংয়ের জন্য ঠিক আছে যে ব্যারোমিটার ব্যবহার করি সেটাকে ফর্টিন ব্যারোমিটার বলা হয় ওকে ব্যারোমিটার কী আবিষ্কার করেছে এটা আমায় কমেন্টে বলবে তো ব্যারোমিটার যন্ত্র কার দ্বারা আবিষ্কার করা হয়েছে স্মল এ লার্জ রেইন্ড অফ ফলিং থ্রু এয়ার আচ্ছা এয়ারে বলছে এয়ারে বলছে মিনস হচ্ছে গ্র্যাভিটি আছে তাই তো গ্র্যাভিটি আছে তাহলে গ্র্যাভিটি যার মানে যেখানে আছে সেখানে মাস যার বেশি তার উপরে গ্র্যাভিটির এফেক্ট বেশি থাকবে তাহলে লার্জ রেইন ড্রপ আমরা কি বলতে পারি মাস তার হাই স্মল রেইন ড্রপ আমরা কি বলতে পারি মাস লো তাহলে মাস হাই মানে হচ্ছে কোনটা বোধ তো মুভ হবে না লার্জ রেইন ড্রপ মুভস ফাস্টার অপশান বি কারেক্ট আনসার বুঝতে পেরেছো লার্জ রেইন ড্রপ মুভস ফাস্টার যেটা লার্জ রেইন ড্রপ আছে সেটা তাড়াতাড়ি মুভ করবে চলো নেক্সট তাহলে দ্য বয়লিং পয়েন্ট অফ ওয়াটার ইজ ডিক্রিজেস অ্যাজ দ্য হায়ার অলটিটিউড ইজ ডিউ টু ঠিক আছে বয়লিং পয়েন্ট অফ ওয়াটার হায়ার অলটিটিউডে ডিক্রিজ কেন করে কারণ হায়ার অলটিটিউডে অ্যাটমোসফেরিক প্রেশার বা চাপের মান যেটা আছে সেই চাপের মানটা অনেক কম আছে তাই তো লো অ্যাটমোসফেরিক প্রেশার শোনো এটা একটা র্যান্ডম আমাদের প্র্যাকটিস ক্লাস হচ্ছে ঠিক মানে যারা সিরিয়াস ক্যান্ডিডেট আছো ঠিক আছে যারা এই বছর একদম মানে ঠিক করে নিয়েছো যে আমাকে মেন্স পাস করতে হবে তার তাদের জন্য সব থেকে বেশি এফেক্টিভ ক্লাস হচ্ছে এটা যে মিনিমাম টাইমের মধ্যে আমি ম্যাক্সিমাম কন্টেন্ট নেব এবং এমনভাবে জিনিসটাকে তৈরি করে নেব যেন কোনো কোয়েশ্চেন আমার বাইরে থেকে না পড়ে ঠিক আছে ওয়ান শটে তো পুরো থিওরি খুব ভালো করে ডিসকাস করাই আছে তারপরে দরকার প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস ঠিক আছে কম সময়ের মধ্যে বেশি প্র্যাকটিস করো এবং টাইমটা যেটা পাচ্ছ সেই টাইমটাকে এফেক্টিভলি কাজে লাগাও ঠিক আছে মানে প্রস্তুতি এমনভাবে নাও যাতে আর ব্যাকে বা পেছনে ফেরে তাকাতে না হয় ঠিক আছে দেখো নেক্সট পরেরটা চৌত্রিশ দ্য শেপ অফ দ্য রেন্ড অফ স্ফেরিকাল খুব বিখ্যাত কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনটা অনেকবার রিপিট করেছে রেন্ড অফ স্ফেরিকাল কেন রেন্ড অফ স্ফেরিকাল হচ্ছে পৃষ্ঠটানের জন্য পৃষ্ঠটানের জন্য কি হয় যে কোনো জিনিস যে কোনো ম্যাটার তার যে সারফেস এরিয়া তার যে পৃষ্ঠতল সে পৃষ্ঠতলকে মিনিমাইজ করতে চায় কম করতে চায় তো দ্যাটস ওয়াই সারফেস টেনশান কারেক্ট আনসার বুঝতে পেরেছো এবং যত জিওমেট্রিক্যাল ফিগার আছে তার মধ্যে স্ফিয়ারের যে সারফেস এরিয়া সেই সারফেস এরিয়া সব থেকে কম সেই কারণেই যে কোনো জিনিস স্ফেরিকাল হতে চায় ওকে নেক্সট পরের কোয়েশ্চেন দেখো স্ফেরিকাল বল ইজ মেড অফ স্টিল হোয়েন ড্রপড অন দ্য মার্কারি কন্টেনার আচ্ছা মার্কারির যে ডেন্সিটি আছে মার্কারির ডেন্সিটি কি স্টিলের যে ডেন্সিটি সেই স্টিলের ডেন্সিটির থেকে হাই মেড অফ দ্য স্টিল তো এর ডেন্সিটি লো মার্কারির ডেন্সিটি হাই তো মার্কারির ওপরে যখন তুমি একটা স্টিলের বলকে বা ইস্পাতের বলকে যখন তুমি দেবে তো তার ডেন্সিটি লো বলে মার্কারি তার ওপরে বেশি পরিমাণে ওপরের দিকে আফ্রাস দেবে আফ্রাস দেওয়ার জন্য স্টিলের বলটাকে ভাসিয়ে রাখবে ওই জন্য স্টিলের বল জলের মধ্যে দিলে সেটা ডুবে যায় কিন্তু মার্কারির মধ্যে দিলে স্টিলের বল ভেসে থাকে ঠিক আছে কারণ মার্কারির ঘনত্ব বেশি আছে বলে ঠিক নেক্সট পরের কোয়েশ্চেন ছত্রিশ দ্য ওয়াল অফ দ্য ড্যাম ইজ মিস থিকার অ্যাট দ্য বটম দ্যান অ্যাট দ্য টপ বিকজ দ্য প্রেশার এক্সাইটেড অন দ্য ওয়াল তার মানে এইটা তোমাদের আগেও করিয়েছি বাদ নিচের দিকটাতে বেশি চড়া করা হয় ওপরের দিকটা থেকে কেন প্রেশারের যে ফর্মুলা আছে সেই প্রেশারের ফর্মুলা হচ্ছে এইচ ইন্টু রো ইন্টু জি এইচ মানে কি এখানে ডেপথ ঠিক আছে তার মানে যত তোমার ডেপথ বাড়বে তত তোমার প্রেশারের ভ্যালু ইনক্রিজ করছে তো নিচের স্তরগুলোতে বা নিচের লেভেলগুলোতে কি হয় জলের যে প্রেশার থাকে বা জলের পার্টিকেলের যে প্রেশার থাকে সেই প্রেশার অনেক বেশি হয় তো সেই প্রেশারকে মেনটেন করার জন্য নিচের দিকটা চওড়া রাখতেই হবে না হলে একই রকম যদি আমি ওপরে যতটা চওড়া আছে নিচেও ততটা চওড়া রাখি তো ড্যাম বা বাদ দিয়ে কোনো লাভ হবে না বাদ ভেঙে যাবে ঠিক আছে তো সেই কারণে নিচের দিকটা চওড়া করতে হয় চলো মেটেরিয়ালস ফর দ্য ওয়াটার প্রুফ কোট স্টেন্ট শো দেয়ার ওয়াটার প্রুফ প্রপার্টি সেই যে রেইন কোটের ওয়াটার প্রুফ জলকে টানার ক্ষমতা কেন আছে জল চায় তার নিজের এরিয়া কমাতে এই কারণে এক কোষে বড় একটা মানে ধরো এইভাবে জল দিয়ে তুমি ওপরের দিকে ছুললে ওপরের দিকে ছোলার পরে দেখবে ছোট 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 জলকণা বা জলবিন্দুতে তারা ভাগ হয়ে যাচ্ছে কেন
ए ड्रप अफ लिकुईड एजुम स्पेरिकल सेप बिकज स्पेरिकल सेप कैन है सार्फेस एरिया के लिस्ट करार्जन तेल्चे तुम्हारे की वार्ड ठीक है तुम्हें की वार्डर बेसिसे प्रैक्टिस कराची जो तुम अपशनर मध्य की वार्ड खोजो जख ही तुम्हें की वार्ड खुजे पा तक ही तुम्हार आन्सार करा अनेक बस इजी हो जाए ठीक है नेक्स्ट ऊनचल्लिस द अएल अब द इन दुईक अफ एन अएल लैम्प इज रईज अब डिव टू अच्छा ठीक है तर मैं प्रदीपर जो सोलते से सोलते दिए तेल आस्ते 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 ओपर दिखे क्यों उठे एर पेचने जो कारण आज कैपिलरि एक्शन बुझते पे छो तर मैं से ही जे तुम्हार सूतोगो आई सूतोगो एज ए छोटो छोटो कैपिलरि ट्यूब हिसाब से क्या करो तो से कैपिलरि ट्यूब बेस एट आस्ते आस्ते ओपर दिखे उठे तो प्रसेस हो कैपिलरि एक्शन है नेक्स्ट पर व्टार ड्रप कैन स्टिक टू दएल सार्फेस डिव टू अच्छा व्टार अएल ठीक है जमाट बाधे ना स्टिक है ना तर पे कारण कि व्टार इज लाइटर दैन अएल ना कैनट मिक्स उथथ इच अदार ना सार्फेस टेंशन ना लैक अफ एडेसिव फोर्स एडेसिव ए कोहेसिव दो टाइप फोर्स है एडेसिव कारा डिफारेंट मलिकुलर मध्य क्या कर जमन व्टार को सार्फेस के भिजिए दे काठर मध्य जल दिल कागजर मध्य जल दी व्टार भिजी दीचे क्या कागजे पार्टिकल जलर पार्टिकल एक फोर्स क्या कर फोर्स के बी एडेसिव क्योंकि जलर मध्य तेल दिल तेल मध्य जो फोर्स क्या करहेसिव मैंने तेल निजे पार्टिकल मध्य अब जलर निजे पार्टिकल मध्य जो फोर्स क्या करहेसिव फोर्स बोले तो का भेजा से हीटार उत्तर एडेसिव फोर्स का भेजा ना कारो साथ मिक्स होना तर उत्तर होहेसिव फोर्स ओके नेक्स्ट चलो पर वेन द टेम्पारेचार इनक्रीजेस सार्फेस टेंशन अफ ए फिल्म इज यूजुअल अच्छा फिल्मर जो सार्फेस टेंशन आ सार्फेस टेंशन अफ ए फिल्म लिकुईड बोलते ठीक है सार्फेस टेंशन अफ द लिकुईड टेम्पारेचार जो तुम बाढ़ा लिकुईडर सार्फेस टेंशन क्यों डिक्रीज कर जाए ओके अच्छा और बिकम जिरो कौन है जिरो है हे क्रिटिकल टेम्पारेचारे क्वेश्चन देम एक टेम्पारेचार जी टेम्पारेचारे को लिकुईड सल्यूशनर सार्फेस टेंशन जिरो हो जा टेम्पारेचार बला है से ही टेम्पारेचार हे क्रिटिकल टेम्पारेचार अच्छा हाँ के तुम्हारा बो जो सार्फेस टेंशन जो प्रपार्टी से सलिड लिकुईड गैस ये तीनटे स्टेट्स अफ मैटर आज तर मध्य कार जो सार्फेस टेंशन प्रपार्टी एप्लीकेबल ठीक है ये मैं बो चलो नेक्स्ट पर एक बेयल्लिस ए बडी इज फ्लोटिंग इन ए लिकुईड पार्टलि इमार्स द बडी एंड द लिकुईड आर टेकन टू द मून अच्छा भलो कथा बे एक बडी फ्लोट कर लिकुईडर मध्य पार्टलि इमार्स तर मान भाव एक कन्टेनार आई कन्टेनारे मध्य ये ओके को बडी आमार्स हो कम भाव पार्टलि भावे आठ एबार ये ओपरे चले ग ओपरे चले जावा मान हम मुने चले ग तो मुने तो ग्राविटी लेस अच्छा मुने की है ग्राविटी लेस अच्छा भलो कर बोझ ग्राविटी लेस मान हे नीचे दिखे को फोर्स नहीं ग्राविटी लेस मान ये को फोर्स नहीं दिखे जो फोर्स ना थे सेपर दिखे क्ज कर तर मैं ये जिनटा ओपर दिखे उठे जाए बोलिए फ्लोर्स लेसार पार्ट इमार्स फ्लोर्स उथथ ग्रेटार पार्ट इमार्स होना उल कंटिन्यू टू फ्लोट एज बिफोर आगे मत होना उल सिंग डुबे तो ना फ्लोर्स उइथ लेसार पार्ट इमार्स तर मैं आगे जोटा डूबे एन तरह एक ओपर दिखे उठे आस क्यों कारण ग्राविटिर भैल्यू चाँदे कम तर मैं नीचे दिखे फोर्स कम नीचे दिखे फोर्स कम मान हम लिकुईड पार्टिकल तरह मध्य आपथ्रास देवे आपथ्रास बला हे बाउन्सि फोर्स एफ बी ठीक है आपथ्रासर जो तरह ओपर दिखे उठे जाए ठीक है यही हलो विषय नेक्स्ट तेताल द इमार्स पोर्सन अफ ए पीस अब द आइस फ्लोटिंग इन दाटार अच्छा जो आप आइसर डेंसिटी बरफे घनत्व जलर थे कम यही कारण जल एबनर्माल लिकुईड सलिडर डेंसिटी बेसि है एखे आइसर डेंसिटी कम हो गए तो आइसर डेंसिटिर मध्य वन बुएल्थ पार्ट जो है एक बारो पार्ट एक बारो पार्ट थे हे फ्लोटिंग कंडिशन फ्लोटिंग ठीक है और इलेवेन बुएल्थ पार्ट जो है इलेवेन बुएल्व पार्ट हे सिंकिंग कंडिशन बुझते पेस एक हलो फ्लोटिंग कंडिशन एक हलो सिंकिंग कंडिशन तर मैं इलेवेन बुएल्व पार्ट अफ इज भल्यूम दैट इज सिंकिंग कंडिशन आज अपशन नम्बर डी कारेक्ट आंसर ठीक है ये ही एनोमोलस एक्सपैनशन अफ व्टार बला है नेक्स्ट चुआल्लिस एन आइस क्यूब फ्लोटिंग लार्ज बाबल अब द इयर फ्लोटिंग इन दाटार कन्टेंट इन ए लार्ज उइकार वैन आइस मिल्स कमप्लीटली दैट लेवल अब द्वाटार देखो 
এই কোয়েশ্চেন যাই তোমাকে দিক ঠিক আছে যে জল আছে জলের উপরে আইস আছে আইস মেল্ট করে যাচ্ছে তাহলে ওয়াটার লেভেল কি হবে তো আগেও এটা হিটের চ্যাপ্টারে ডিসকাস করে দিয়েছি এখানেও বলে দিচ্ছি যে রিমেন্স আনচেঞ্জ ওয়াটার লেভেলের কোনো চেঞ্জ হবে না কি লেখা আছে সেটা দেখার দরকার নেই টেম্পারেচার জিরো ডিগ্রি ফিক্সড ওয়াটার যতটা লিকুইডকে ডিসপার্স করছে ওকে সেই পরিমাণ আপ্রাস কাট করছে তো সেই কারণে ওয়াটারের যে লেভেল সেই লেভেল কখনো চেঞ্জ হবে না সো রিমেন আনচেঞ্জ এই জিনিসের ওপরে ডিপেন্ড করবে না অপশান এ কারেক্ট আনসার চোখ বন্ধ করে ঠিক নেক্সট পঁয়তাল্লিশ এ পিস অফ কটন ক্লথ গেটস ওয়েট ইফ ওয়ান এন্ডস অফ ইটস ডিপড ইন দ্য ওয়াটার ইন দ্য গ্লাস দিস ইজ ডিউ টু আচ্ছা ওয়েটিংয়ের যে কন্ডিশান আছে হ্যাঁ বলছে একটা সাইড মানে একটা কটনের ক্লথ আছে সেটা ভিজে যাচ্ছে যখন একটা এন্ড তার মানে একটা প্রান্ত যদি জলের মধ্যে আমরা ডুবি দিই তো সেই কারণে ভিজে যাওয়ার যে কন্ডিশান আছে সেটা হচ্ছে ক্যাপিলারিটি বুঝতে পেরেছ ওই সুতো যেটা আছে কটন ওই সুতোগুলো ক্যাপিলারি টিউব হিসেবে কাজ করে ওই সুতো বেয়ে জল আস্তে 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 ওপর দিকে উঠছে এই অ্যাকশানটাই হচ্ছে ক্যাপিলারি অ্যাকশান প্রসেসকে ক্যাপিলারিটি বলে নেক্সট পরেরটা এ টিউব ওয়েল উইল নট ওয়ার্ক ইফ দ্য ডেপথ অফ দ্য ওয়াটার বিলো দ্য গ্রাউন্ড দেখো এই কোয়েশ্চেনটা ডেটা বেস কোয়েশ্চেন টিউব ওয়েলের একটা স্ট্যান্ডার্ড ডেপথ আছে সেই স্ট্যান্ডার্ড ডেপথ হচ্ছে আঠাশ ফুট এই আঠাশ ফুটের কম যদি হয় তাহলে টিউব ওয়েল প্রপারলি কাজ করবে না ঠিক আছে আঠাশ ফুট হচ্ছে মিনিমাম ভ্যালু আঠাশ ফুটের থেকে বেশি হতে হবে ওকে আচ্ছা এখানে মিনিমামটাই জানতে চেয়েছে টু এন্ডস অফ এ টিউব ইস ক্লোজড বাই এ কর্ক সো দ্যাট দ্য টিউব বিকামস এয়ার টাইট দ্য প্রেসার ইনসাইড দ্য ক্লোজ টিউব দেখো প্রেসার ইনসাইড দ্য টিউব যেটা হবে টিউবের ভেতরে টু এন্ডস অফ দ্য টিউব ক্লোজ বাই এ কর্ক আচ্ছা একটা টিউব আছে বড় দুটো প্রান্ত যেটা আছে সেটা ছিপি দিয়ে আটকে দেওয়া আছে দ্য টিউব বিকামস এয়ার টাইট এয়ার টাইট হয়ে গেছে দ্য প্রেসার ইনসাইড দ্য এয়ার ইন দ্য প্রেসার অফ দ্য এয়ার ইনসাইড দ্য ক্লোজ টিউব দেখো তার ভেতরে বায়ু আছে ছিপি আছে তাহলে ছিপিটা এয়ার টাইট হওয়ার জন্য তার ভেতরে বায়ু ঢুকতে পারছে না তার মানে ভেতরে যে চাপ আছে সেই চাপ বাইরের চাপের সাথে ইকুয়াল হবে তার মানে ইকুয়াল টু দ্য অ্যাটমোসফিয়ারিক প্রেসার অপশান সি কারেক্ট অ্যান্সার এটা কেন হলো এই অপশানটার জন্য বা এই ওয়ার্ডটার জন্য এয়ার টাইট এয়ার টাইট যদি না হতো তাহলে এটা হতো না ঠিক আছে তো দ্যাটস ওই অপশান সি ইকুয়াল টু দ্য অ্যাটমোসফিয়ারিক প্রেসার কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক নেক্সট আটচল্লিশ ওয়েন এ সিফ এন্টার্স ফ্রম দ্য এন্টার্স দ্য সিটি ফ্রম এ রিভার ইট ফ্লোটস আপ বিকজ খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এন্টার্স দ্য সি ফ্রম এ রিভার ইট ফ্লোটস আপ বিকজ এন্টার্স দ্য সি আচ্ছা হ্যাঁ তো সি এর মধ্যে কি থাকে সি ওয়াটারের মধ্যে সল্ট থাকে আমি ভাবলাম উল্টো আছে বোধ সল্ট থাকে তো সল্টের কি আছে সল্টের ডেন্সিটি হাই তো ডেন্সিটি হাই হওয়ার জন্য কি হবে লবণ এবং মানে সমুদ্রের জল এবং পুকুরের জল তার মধ্যে পার্থক্য কি আছে সমুদ্রের জলে লবণ এক্সট্রা থাকে তো লবণ এক্সট্রা থাকার জন্য কি হবে ডেন্সিটি বেশি ডেন্সিটি বেশি মানে বাউন্সি ফোর্স ওপর দিকে যে আপথ্রাস্ট আছে এই আপথ্রাস্টের ভ্যালু বেশি হয়ে যাচ্ছে বাউন্সি আপথ্রাস্টের ভ্যালু বেশি হয়ে যাচ্ছে মানে সেই জাহাজটা ঠিক আছে একটুখানি ওপরের দিকে উঠে আসবে তার মানে আমাকে কি বলছে দ্য শিপ অফ দ্য শিপ অন দ্য সি ইজ গ্রেটার সি ওয়াটার ইজ ওয়ার্মার দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য রিভার ওয়াটার গ্রেটার স্পিড অফ দ্য শিপ হবে না সল্ট ওয়াটার অফ দ্য সি ইজ ডেন্সার ঠিক আছে অপশান নাম্বার ডি কারেক্ট আনসার সল্ট ওয়াটার রিভার ওয়াটারের থেকে বেশি ডেন্সার ঠিক আছে অপশান ডি হবে নেক্সট পরেরটা ইফ দ্য ডেন্সিটি অফ এয়ার ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো গ্রাম পার লিটার দেন দ্য ভলিউম অকুপাইড বাই সেভেন পয়েন্ট এইট গ্রাম বাই এয়ার দেখো ভলিউম ইজ ইকুয়াল টু কি প্রথমে আমরা ডেন্সিটি লিখি ডেন্সিটি ইজ ইকুয়াল টু মাস ডিভাইডেড বাই ভলিউম তাহলে ভলিউম ইজ ইকুয়াল টু কি হবে মাস ডিভাইডেড বাই ডেন্সিটি তো মাস আমার কত আছে বলো সেভেন পয়েন্ট এইট গ্রাম মাস আছে ডেন্সিটি আমার কত আছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো আচ্ছা ছয় তেরো এটাত্তর তার মানে হচ্ছে সিক্স লিটার ভলিউম দ্যাট ইজ কারেক্ট আনসার ঠিক আছে নর্মাল ডেন্সিটি কল টু মাস বাই ভলিউম এইটুকু ফর্মুলা জানলেই জায়গায় জায়গায় ভ্যালু ফুট করবে ক্যালকুলেশন করবে ঝামেলা শেষ নেক্সট পঞ্চাশ ভিস্কোসিটি অফ এ লিকুইড দেখো লিকুইডের ভিস্কোসিটি যত তুমি টেম্পারেচার বাড়াবে ভিস্কোসিটি অফ দ্য লিকুইড কমে যেতে থাকবে গ্যাসের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি গ্যাসের ক্ষেত্রে টেম্পারেচার বাড়াবে ভিস্কোসিটি বেড়ে যাবে কেন কারণ গ্যাসের মলিকুলগুলোর মধ্যে কাইনেটিক এনার্জি অনেক বেশি থাকে যত টেম্পারেচার বাড়াবে তত তাদের মধ্যে র্যান্ডামনেস ক্যাওসনেস থার্মাল অ্যাজিটেশন তত বাড়বে তো দ্যাটস ওয়াই তাদের মধ্যে কলিশন বেশি হয়ে যাওয়ার জন্য ভিস্কোসিটি বেশি হবে কিন্তু লিকুইডের
ठीक है सर व्हिच इज देन इवैक्यूएटेड डब्ल्यूबीसीएस प्रीलिम्स एर क्वेश्चन सुनो कथा হচ্ছে যে গ্লাস বাল্ব কে ব্যালেন্স করা হয়েছে বাই এ ব্রাস ওয়েট অন এ সেনসিটিভ বিম ব্যালেন্স নাও দা ব্যালেন্স ইজ কভারড বাই এ বেল জার এই বেল জার দিয়ে যদি জিনিসটা কভার করা থাকে তার মানে এইখানে নিচের দিকে যে গ্র্যাভিটি আছে ঠিক গ্র্যাভিটি মানে হচ্ছে তলার দিকে যে পুলিং ফোর্স আছে এই পুলিং ফোর্স অনেক হাই হয়ে যাবে পুলিং ফোর্স হাই হয়ে যাওয়ার জন্য উপরের দিকে আপ থ্রাস্ট হ্যাঁ উপরের দিকে আপ থ্রাস্ট লেস মানে আপ থ্রাস্ট বলে বা ঊর্ধ্বমুখী বল বা বাউন্সি ফোর্স যা বলো এই এফ বি বলে কিছু থাকবে না ওপরের দিকে ফোর্স যদি না থাকে নিচের দিকে ফোর্স যদি বেশি হয়ে যায় তো সেই সময় দ্য প্যান কন্টেনিং দ্য বাল্ব ঠিক আছে সেইটা সব সময় ডাউনের দিকে হবে এইখানে এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট যে আপ থ্রাস্টটা এখানে থাকছে না না বাউন্সি ফোর্স থাকছে না এটা খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন এবং খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ঠিক আছে নেক্সট বাহান্ন দেখো এ বেলুন ফিল্ড উইথ দ্য হাইড্রোজেন বাস্ট অন রিচিং হাই অল্টিটিউড বিকজ আচ্ছা হাইড্রোজেন বেলুন ওপরে গিয়ে ফেটে যায় কেন তার কেমিক্যাল ব্যাখ্যা কি হাইড্রোজেন একটা দাহ্য গ্যাস ঠিক আছে নিজে জলে ঠিক আর নর্মাল আমরা ফিজিক্স দিয়ে যদি বলি প্রেশার ইনসাইড দ্য বেলুন বিকামস মোর ঠিক আছে ইনসাইড দ্য বেলুন বিকামস মোর ভেতরে প্রেশারটা এত এনারমাস হয়ে যায় বাইরে অ্যাটমসফেরিক প্রেশার কম থাকে ভেতরে এক্সট্রা চাপ হয়ে যায় বলে ভেতরের চাপটা বাইরে বার হতে চায় তো এক্সেস প্রেশার পড়ে তো সেই কারণে এটা ফেটে যায় আর হাইড্রোজেন কম্বাসিবল গ্যাস বলেও এটা হয় সলিড পিস অফ আয়রন সিঙ্ক ইন ওয়াটার বাট ফ্লোটস ইন মার্কারি আচ্ছা আয়রন একই কথা যে আয়রনের যে ডেন্সিটি সেটা ওয়াটারের থেকে বেশি মার্কারির থেকে কম সেই কারণে তো ডেন্সিটি অব দ্য আয়রন ইজ মোর দ্যান ওয়াটার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মার্কারি মোর দ্যান ওয়াটার বাট লেস দ্যান মার্কারি ঠিক আছে অপশান নাম্বার ডি কারেক্ট আনসার এগুলো সব ব্যাখ্যা করে দিয়ে আসলাম ঠিক আছে এই কোয়েশ্চেনগুলোই রিপিট করে দেওয়া হয় আবার তো এইগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করো নেক্সট চুয়ান্ন দ্য হাইড্রোলিক ব্রেকস ইউজড ইন দ্য অটোমোবাইল হাইড্রোলিক ব্রেকস কার ওপরে কাজ করে এই কোয়েশ্চেন অনেকবার রিপিট করেছে পাসকালের সূত্র হাইড্রোলিক ব্রেক হাইড্রোলিক লিফট হাইড্রোলিক প্রেস যা বলো সব কিছু পাসকাল স্ল তার মানে একটা তরলের একই স্তরের ওপরে অবস্থিত যে কোনো বিন্দু থেকে সব দিকে সমান পরিমাণ বা ইকুয়াল প্রেসার কাজ করে সেটাই হচ্ছে আমাদের পাসকাল স্ল এর ব্যাখ্যা নেক্সট পঞ্চান্ন এ পেন্ডুলাম ক্লক ঠিক আছে বি টেকেন ফ্রম দ্য ইকুয়েটার টু দ্য পোলস আচ্ছা ইকুয়েটার থেকে পোলসের দিকে পেন্ডুলাম ক্লককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাহলে পোলসে আমাদের কি হয় কো গ্র্যাভিটি বেশি হয় তাই না পোলসে আমাদের কি গ্র্যাভিটি ঠিক মোর বা গ্র্যাভিটি হাই তো পোলে গ্র্যাভিটি হাই হওয়ার জন্য ডাব্লু ইজ ইকুয়াল টু এম জি ঠিক এই ডাব্লু ইকুয়াল টু এম জি হয়ে যাবে ওয়েট হাই হয়ে যাবে তাহলে ওয়েট যদি হাই হয়ে যায় তার মানে তুমি ভাবো এইভাবে একটা পেন্ডুলাম ক্লক আছে তো এটা আইদার সাইডে কেমন থাকবে এটা এই থাকবে এটা এই থাকবে তার মানে গ্র্যাভিটি হাই হয়ে যাওয়ার জন্য এই দিক থেকে এই দিক বা এই দিক থেকে এই দিক যে মুভমেন্ট হবে এই মুভমেন্টটা অনেক তাড়াতাড়ি হবে মুভমেন্টটা অনেক ফাস্ট হচ্ছে এই মুভমেন্টটা যদি অনেক ফাস্ট হয় তার মানে কি তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি দুলবে নিচের দিকে আসছে খুব তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি দুলছে তার মানে টাইম পিরিয়ড কি হয়ে যাচ্ছে টাইম পিরিয়ড লো হয়ে যাচ্ছে ঘড়ি কি কি হবে তার মানে ক্লক ফাস্ট হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছ তার মানে ঘড়ি ফাস্ট হয়ে যাবে তার মানে রান ফাস্ট ঘড়ি ফাস্ট হবে ক্লিয়ার তো মুনে গেলে ঘড়ি স্লো হয়ে যায় গ্র্যাভিটি কম বলে আর অন্য জায়গাতে গেলে যদি গ্র্যাভিটি বেশি এমন কোনো জায়গায় যায় তাহলে ঘড়ি ফাস্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে নেক্সট ছাপ্পান্ন এ ওয়াচ বেসড অন দ্য অসিলেটিং স্প্রিং ইজ টেকেন ফ্রম দ্য আর্থ টু দ্য মুন আচ্ছা একই জিনিস অসিলেটিং স্প্রিং মু আর্থের থেকে যদি মুনে নিয়ে যাই তাহলে একই কোয়েশ্চেন তাহলে গ্র্যাভিটি লো গ্র্যাভিটি লো মানে হচ্ছে সেটা স্লো হয়ে যাবে স্লো হয়ে যাবে স্লো হয়ে যাওয়ার জন্য তার যে টাইম পিরিয়ড আছে সেই টাইম পিরিয়ড কি হয়ে যাবে হাই হয়ে যাবে ঠিক আছে তুলতে বেশি সময় লাগবে তার মানে অপশান এ দ্যাট ইস রান স্লো কারেক্ট আনসার ঠিক আছে নেক্সট চলো পরেরটা সাতান্ন ইঙ্ক অফ দ্য পেন লিং লিক্স ইন অ্যান্ড অ্যারোপ্লেন বিকজ অ্যারোপ্লেনের মধ্যে কালি কেন লিক করে যায় কারণ অ্যারোপ্লেনে কোনো প্রেশার থাকে না অ্যাটমসফেরিক প্রেশার কিছু থাকে না ঠিক আছে তাহলে অ্যাটমসফেরিক প্রেশার না থাকার জন্য এইটা হয় বা এরকম বলতে পারো যে কালির মধ্যে যে প্রেশার আছে সেটা বাইরের যে চাপ সেই বাইরের চাপের তুলনায় অনেক বেশি তো দ্যাটস ওই এটা হয় তাহলে উত্তর কি হবে যে প্রেশার অব দ্য ইঙ্ক ইনসাইড ইজ মোর দ্যান দ্য আউটসাইড প্রেশার ইঙ্কের ভেতরের প্রেশার আউটসাইড প্রেশারের থেকে বেশি বলে জিনিসটা হয়ে থাকে চলো আটান্ন প্রেশার ইনসাইড দ্য সোপ
से ही कारण से ही कारण सामान फैना एक सार्टन टाइम पड़े गए ठीक है यही भाव बाढ़ सार्टन टाइम पड़े गए से जिन फेटे जाए ओके दपशन ए कारेक्ट आंसर नेक्स्ट ऊनसाट इफ टू बल्स अब सोप अब डिफारेंट डायमिटार कम इन कन्टैक्ट अच्छा दोटो बल्स आज भलोक शोनो यबल धरो ये बल धरो तो ये दोटो बल कन्टैक्टे आससे एस साथ एस साथ मैं ये तरा धरो कन्टैक्टे आसल बोलते दें ह्वाट उल हैपन कि जो तरा कन्टैक्टे आसें ना कन्टैक्टे आसार समय एक जिन माथा रखे प्रेसार डिफारेंसर जो जो छोटो बल आज से छोटो होते चाहिए जो बड़ो बल आज और बड़ो होते चाहिए तरह आल्टिमेटली एर मध्य मिसे जाए मिसे गए यही दुटो थे एक बड़ो बल तैरि है तर मैं एर मध्य कख मिसबे जो ए छोटो होते थक ए निजे के एक्सपैंड करते थक बड़ो करते थक मैं कि स्मलार बल उल बिकम स्मलार ठीक एंड बिगार बल उ बिगम ब्रिकार ये दोटो आलदा आलदा डायमिटारे क्षेत्र जो है तो सब समय यही केस है ठीक है यहाँ के ख्याल रखे चलो तो हमारे जिपीएम एर मेनलि तुम्हार यही कोश्चनगुल इम्पर्टेंट एगुलो पढ़ते हैं वाई इट इज इजियर टू सुईम इन सी दैन द रिवार एक ही जिस सी व्टारे डेंसिटी बेसि आईटे सी व्टार इज सल्ट सल्ट एखे आज है सल्ट मैं हमें ये डेंसिटी बेसि डेंसिटी मोर आंसार कर नेक्स्ट बै कीपिंग बारोमिटार ट्यूब स्लैंडिंग द बारोमिटार रिडिंग उल अच्छा बारोमिटार ट्यूब स्लैंडिंग द बारोमिटार रिडिंग उल देखो बारोमिटार रिडिंग जो है से बारोमिटारे जे कोश्चनटा बेसिकाली एक लैंगुएज एक गंडगोल आईकिपिंग बारोमिटार ट्यूब स्लैंडिंग मैं हे भाव जो बारोमिटार ट्यूब के रखा है तेल बारोमिटारे जो रिडिंग आई रिडिंग रिमेन्स द सेम है बारोमिटारे रिडिंग को चेन्ज होना कारण मार्कार ही ओपर नीचे किस है ओके सो रिमेन्स द सेम कारेक्ट आंसर ठीक है चलो जिपीएम एर हमारे लास्ट क्वेश्चन हुए द टेम्पारेचर इनक्रिजेज द सार्फेस टेंशन अब द फिल्म यूजुअलि ये तो टेम्पारेचार इनक्रीज कर ले सार्फेस टेंशन डिक्रीज कर चलो हलो हमारे टोटाल बेपार तो जिपीएम चैप्टार खूब इम्पर्टेंट चैप्टार ठीक है कारेंट इलेक्ट्रिसिटी जिपीएम एवं जेटा तर आगे कर लम तीनटे चैप्टार मैं हिट थार्मोडाइनिक्स टेम्पारेचार य तीनटे चैप्टार खूब इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टार प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चन एखे अनेक क्यों बेसि आईगुलो के मेन्स परीक्षार जो खूब भलोक तैरी कर हाँ तो देखा हे नेक्स्ट भिडियोते यकम आो भिडियो पे अवश्य तुम्हारा कमेंट करो ठीक है कि की तुम्हारे दरकार ठीक है तुम्हारे पढ़ाशनो केम चलते और किस डाउट जो थे अवश्य तुम्हारा टेलिग्राम चैने जेखने तुम्हारे जयन करानो से तुम्हारा ये डाउट तुम्हारा वेस मेसेज व छवि तुले सेंड कर देवे जो सबजेक्टिव किस डाउट थे अवश्य सेगुलो के सल्व कर देव तो देखा हे नेक्स्ट भिडियोते तुण्डर जो भलो थेको सुस्थ थेको थैंक यू सो माच